nhất định là giả bộ, vẻ khinh thường trong mắt Bích Nhi ngày càng nồng đậm hơn. Loại người như vậy nàng cũng đã nhìn thấy không ít, không ít người theo đuổi nàng không có kết quả cho nên sẽ dùng loại thủ đoạn này, nhìn thì chính trực vô cùng, thế nhưng trên thực tế không biết sau lưng đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện. Ngụy quân tử, trong lòng đã định nghĩa thiếu niên này như vậy, Bích Nhi cũng không để ý tới nữa. Nàng đi theo sau lưng phụ thân, đi tới trung gian của đại sảnh rồi ngồi xuống. Hắt xì, nhiếp vân ngồi ở trong góc đột nhiên hắt hơi một cái, tay gãi đầu một cái, vẻ mặt có chút kỳ quái. Bị cảm sao, đường đường có thực lực phong vương trung kỳ, làm sao có thể cảm mạo được chứ? Phí đồng làm thống lĩnh phân đội thứ 9 cho nên có tư cách mang theo một người. Nhiếp vân cũng vừa vặn muốn biết một chút về yến hội của hoàn vũ thần giới, cho nên mới đi theo. Về phần hỏa long chi linh, hắn đã sớm giao cho phí đồng. Đương nhiên, người này cũng không biết bên trong hộp ngọc đựng thứ gì, mấy lần hắn muốn mở ra. Thế nhưng nhìn thấy phong ấn phía trên rốt cuộc cũng nhịn được. Cũng không phải là hắn không giải được phong ấn, mà là có một ít thiên tài địa bảo, một khi phá vỡ phong ấn thì linh khí sẽ tán giật ra, khi đó sẽ có tổn thất rất lớn. Hơn nữa hắn đối với vị hoàng tử này hết sức tin tưởng. Nếu như đối phương đã nói không thành vấn đề, như vậy nhất định sẽ không thành vấn đề. Nếu như thực sự mở phong ấn ra nhìn, như vậy chính là không tin hoàng tử điện hạ. Cho hắn 10 lá gan thì hắn cũng không dám a. À. Về phần nhiếp vân, sau khi cùng với phí đồng đi tới nơi này thì hắn mới biết địa vị của phân đội thứ 9 này trong trí hào doanh trại thấp bao nhiêu. Đường đường là thống lĩnh, thậm chí ngay cả trước mặt vì tùng của mấy phân đội trưởng cũng không bằng. Cho nên chỉ có thể ngồi ở vị trí xó xỉnh nhất. Bất quá, đối với chuyện có ngồi ở đầu hay là ngồi ở xó xỉnh nhiếp vân cũng không thèm để ý. Dù sao hắn tới đây cũng chỉ muốn biết một chút về yến hội, cũng không có yêu cầu gì quá lớn. chương 2783, Tĩnh Tâm Châu 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Về phần bích nhi tiểu thư mới đi tới vừa rồi, hắn không có hứng thú. Mặc dù nữ tử này có mấy phần tư sắc, thế nhưng cũng chỉ là hơi có mà thôi. Nhiều nhất cũng không sai biệt lắm với Uyển Nhi mà hắn nhìn thấy trước đó. So với đám người Lạc Huynh Thành, Đạm Đài Lăng Nguyệt, quả thực kém quá xa. Cho nên, vừa nhìn một cái hắn đã không nhìn nữa. Hắn là người từng trải, cho nên nữ tử này ở trong mắt của hắn còn không bằng rượu ngon ở trước mắt. Dĩ nhiên, hắn không biết hành động này ở trong mắt nữ tử này đã bị coi là trang bức, bị đóng dấu ngụy quân tử. Vị này chính là tiểu nữ bích nhi của ta. Vừa ngồi xuống đại sảnh, trí hào tướng quân cười ha hả một tiếng, sai đó mới giới thiệu với mọi người. Thống lĩnh phân đội thứ ba phạm trọng trí hào doanh, tham kiến bích nhi tiểu thư. Chí hào tướng quân mới vừa giới thiệu xong, Phạm Trọng đã đi tới phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Tại hạ là thống lĩnh phân đội thứ năm Dương Thạc, tham kiến Bích Nhi Tiểu Thư. Phạm Trọng còn chưa nói hết lời thì lại có một người thanh niên đi tới, hắn cũng vội vàng giới thiệu bản thân mình. Dương Thạc, thống lĩnh phân đội thứ năm, chính là người cuối cùng trong ba thống lĩnh còn chưa có hôn phối. Thấy ánh mắt của hai người này nóng bỏng, hận không thể lập tức xông về phía trước. Vẻ khinh miệt trong mắt Bích Nhi càng đậm hơn, bất quá. Phụ thân có mặt bên cạnh cho nên nàng cũng không tiện phát tác, trên mặt không có một chút biểu tình gì, nàng nói. Bích Nhi tham kiến nhị vị, Bích Nhi tiểu thư, biết hôm nay là sinh nhật của tiểu tử, đây là lễ vật mà ta tốn thời gian rất dài, đặc biệt chuẩn bị vì tiểu thư. Xin tiểu thư vui lòng nhận cho, thấy dương thạc xông lại, sắc mặt của phạm trọng hơi trầm xuống, quay người lại, lấy một hộp ngọc từ trong tay tùy tùng phía sau rồi đưa tới. Bất kể thủ đoạn của đối phương là gì, đối với bảo vật của mình hắn rất có lòng tin. Hắn tự tin chỉ cần Bích Nhi Tiểu Thư mở hộp ra, nhất định sẽ phải có cái nhìn khác đối với hắn. Đây là một phen tâm ý của bọn hắn, Bích Nhi, con cứ thu đi, như vậy cũng có thể đưa ra lựa chọn, nhìn xem sẽ khiêu vũ với ai. Thấy lông mày của nữ Nhi nhíu lại, không quá muốn nhận lễ vật, chí hào tướng quân cười ha hả một tiếng. Khiêu vũ, ta nghe nói, sau khi yến hội lần này kết thúc là giả vũ, Bích Nhi Tiểu Thư sẽ đích thân chọn một người coi như là bạn nhảy của nàng. Thật hay giả vậy? Nếu như vậy thì thật quá tốt, nhất định ta phải tranh thủ cơ hội lần này. Tranh thủ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này a. À. Mới vừa rồi lời của Chí Hào tướng quân cũng không phải là ngươi không nghe được a. À. Bích Nhi tiểu thư sẽ căn cứ vào trình độ quý trọng của lễ vật mà lựa chọn bạn nhảy. Lễ vật của ngươi ngay cả ta cũng nhìn không thuận mắt, ngươi cảm thấy Bích Nhi tiểu thư sẽ coi trọng ngươi hay sao? Ách, đáng tiếc a, à, nếu như sớm biết có khâu này, nhất định ta sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt. Cho dù không lấy được trái tim của Bích Nhi Tiểu Thư, có thể nhảy một điệu với nàng cũng đã coi như không tệ rồi. Ha ha, muốn trách thì tự trách chính mình, ta tin tưởng lễ vật của ta nhất định có thể được nàng chọn, bỗng nhiên nổi ti
đến lúc đó để xem người nào mới có thể được chọn. Thanh âm của trí hào tướng quân không có chút che giấu nào, vang dội toàn bộ phòng khách. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó tất cả đều hưng phấn khiến cho sắc mặt đỏ lên. Sau yến hội sinh nhật này còn có dạ vũ, rất nhiều người đều biết, nếu như có thể khiến cho Bích Nhi Tiểu Thư chọn làm bạn nhảy. Đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ vinh quang, dù là không được người đẹp cảm mến, thì sau này địa vị ở trong trí hào doanh nhất định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghe phụ thân nói như vậy, Bích Nhi biết ý tứ của phụ thân, cho nên cũng không có phản đối. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hộp ngọc mà Phạm Trọng đưa tới. Bàn tay ngọc phung lên, tiện tay mở ra, ao ao, hộp ngọc vừa mở ra, lập tức tản mát ra quang mang trói mắt. Mọi người lập tức nhìn thấy có một viên cầu tròn xoe ở bên trong, mang theo khí tức khiến cho người ta thoải mái bình tĩnh. Là, tĩnh linh châu, không ngờ lại là tĩnh linh châu, thủ bút của Phạm Trọng thống lĩnh quả thực rất lớn a. À. Lần này quả thực đã hạ vốn gốc nha, Phạm Trọng thống lĩnh năm nay cũng mới chỉ 27-28 tuổi. Còn không có hôn phối, nếu như có thể lấy được trái tim của Bích Nhi Tiểu Thư, thân phận sẽ có chuyển biến vô cùng lớn. Cho nên loại chuyện như vậy hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đây là tình thế bắt buộc A. Đúng vậy, một khỏa tĩnh linh châu, ta thấy rất nhiều người sẽ phải tuyệt vọng A. Thấy thứ ở trong trong hộp ngọc, tất cả mọi người đều thốt lên từng đợt. Sau đó trợn mắt nhìn nhau, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mặc dù mọi người cũng đã đoán ra được mục đích của Phạm Trọng, thế nhưng nhìn thấy hắn lấy ra vật quý trọng như vậy, mọi người vẫn không nhìn được có chút hoảng sợ. Tĩnh Linh Châu, là cái gì vậy? Nghe thấy tiếng kêu của mọi người, nhiếp phân có chút sửng sốt, truyền âm cho phí đồng ở trước mặt. Lúc này phí đồng vẻ mặt cười khổ, cả người giống như là gà trống bị bại trận vậy. Nếu như nói trước đó hắn rất tự tin với vật mà Hoàng tử Điện Hạ lấy ra. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đối phương lấy ra tĩnh linh châu, hắn trực tiếp có chút tuyệt vọng, thứ đồ tốt như vậy, đừng nói là những người khác, coi như là hắn cũng cảm thấy lửa nóng. Tĩnh linh châu là một loại bảo bối dựng dục từ sinh vật biển. Ẩn sâu ở đáy biển, khó có thể tìm được, mỗi một khỏa đều là giá trên trời. Trên mặt có chút khó coi, phí đồng không có ngừng lại, mà đem lai lịch và công hiệu của tĩnh tâm châu nói ra một lần. Đặt vật này ở trong phòng có thể giảm bớt bản tâm táo bạo, yên tĩnh lại. Lúc tu luyện để ở bên người, có thể hạ thấp ít nhất hai thành xác xuất tẩu hỏa nhập ma. Hạ thấp hai thành xác xuất tẩu hỏa nhập ma, nhiếp vân chập lưỡi hít hà, tẩu hỏa nhập ma vẫn luôn là thứ mà tu luyện giả sợ nhất. Một khi phát triển tới nước này, lực lượng sẽ không nằm trong sự khống chế của mình, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Người nhẹ thì trọng thương, người nặng thì tử vong, chính vì vậy, bảo vật có thể an thần ngưng tâm rất được các tu luyện giả yêu thích. Chương 2784, Tĩnh Tâm Châu 2 Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Bất quá, chỉ cần tu luyện, tất sẽ bị tâm ma quấy phá. Muốn hoàn toàn yêu tĩnh lại nào có dễ dàng như vậy. Khóa tĩnh tâm châu này có thể hạ thấp xác xuất tẩu hỏa nhập ma xuống hai thành, nhìn qua không nhiều, thế nhưng trên thực tế tuyệt đối là một món bảo vật nghịch thiên. Cho dù là hắn, xa khi nghe được loại công hiệu này cũng phải cảm thấy động tâm. Không hổ là thống lĩnh của phân đội thứ ba, hơn nữa tình thế lại có chút bắt buộc. Vừa mới ra tay đã rất phi phạm như vậy. Nếu như chẳng qua là giảm bớt xác xuất tẩu hỏa nhập ma. Như vậy ta cũng không thấy nó quá xuất sắc, dù sao tông môn như hỏa thần tông nhất định cũng sẽ có loại vật này. Không tính là quá xuất sắc, chủ yếu nhất là chức năng thứ hai. Phí đồng nói tiếp, còn có chức năng thứ hai hay sao? Đúng vậy, chức năng thứ hai chính là đem khỏa tính tâm châu này mài thành bột, phủ vào trên mặt có thể khiến cho da thịt người ta trở nên càng thêm mềm mại. Mặc dù không đến nổi vĩnh chú thanh xuân. Thế nhưng trong vòng 10 năm dung nhan sẽ không thay đổi, chuyện này nhất định sẽ không có vấn đề. Phí đồng cười khổ một tiếng, ách, nhiếp vân khẽ lắc đầu, nghe thấy hắn nói như vậy, khỏa tính tâm châu này quả thực đã tốn tiền vốn rất lớn của phạm trọng này, khó trách hắn ta lại tự tin như vậy. Đối với nam nhân mà nói, khỏa tính tâm châu này có tác dụng quan trọng nhất chính là an thần tính tâm. Thế nhưng đối với nữ tử mà nói, có thể giữ được thanh xuân, so với bất kỳ thứ gì cũng mạnh hơn nhiều. Chỉ riêng phần tác dụng này cũng sẽ khiến cho không ít bảo vật ảm đạm thất sắc. Quả nhiên, Bích Nhi Tiểu Thư vốn trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, sau khi nhìn thấy khỏa tính tâm châu này ánh mắt lập tức lóe lên một cái, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng, thế nhưng vẫn bị nhiếp vân nhìn thấy được. Khỏa tính tâm châu này ta rất thích, cảm ơn Phạm Trọng Thống Lĩnh. Thanh âm của Bích Nhi Tiểu Thư vang lên, thích là tốt rồi, hai mắt Phạm Trọng sáng lên, nở nụ cười nói. Nhận được lời khen như vậy đã nói lên tâm tư của hắn đã không có uổng phí. Có cái gì mà đắc ý cơ chứ? Một khỏa tĩ
nụ cười của hắn vẫn chưa hoàn toàn nở rộ thì đã nghe được một tiếng hử lạnh vang lên bên người. Ngay sau đó thống lĩnh dương thạc của phân đội thứ năm đi lên, trên mặt hiện lên vẻ không cho là đúng. Không có gì là xuất sắc, vậy thì ta cũng muốn nhìn một chút xem dương thống lĩnh có thể lấy ra được lễ vật xuất sắc gì. Bị đối phương nghi ngờ ngay trước mặt giai nhân, phạm trọng hừ lạnh một tiếng. Hai người đã đối đầu từ lâu, cho nên cũng không cần thiết phải cho đối phương mặt mũi. Ta cũng đang định xuất ra đây a à. Dương Thạc cũng đang chờ những lời này của hắn. Người này khẽ cười một tiếng, lộ ra một nụ cười tự tin. Tinh tâm châu nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho người ta giữ dung mạo không thay đổi 10 năm mà thôi. Tu luyện giả chúng ta bế quan một lần cũng mấy năm a à. 10 năm quả thực quá ngắn. Hơn nữa, thứ này chỉ có một lần công hiệu, không có cách nào trồng chất lên. Nếu như suy tính kỹ, chẳng khác nào gân gà vậy. Vừa chê bai tác dụng của tính tâm châu, Dương Thạc vừa tiến về phía trước. Tùy tùng sau lưng hắn mang lên một hộp ngọc, hắn tiện tay mở ra, để một cái bình ngọc màu đỏ nhạt ở bên trong hộp ngọc. Đây là chú nhan đan, trong một lần cơ duyên ta đã lấy được. Dùng một khỏa không những có thể giữ dung nhan 5 năm không thay đổi mà còn có thể cải thiện da thịt. Khiến cho da thịt của người ta trở nên bóng loáng mềm mại. Xinh đẹp động lòng người, loại đan dược này có thể dùng trồng chất, mỗi một khỏa đều có công hiệu 5 năm, trong bình này tổng cộng có 6 khỏa. Bây giờ ta đặc biệt tặng cho Bích Nhi Tiểu Thư coi như là quà sinh nhật. Lấy ra bình ngọc rồi đưa tới, Dương Thạc cười nói. Có thể dùng liên tục, mỗi một khỏa đều có công hiệu 5 năm, 6 khỏa chính là 30 năm. Nghe thấy hắn giới thiệu như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Chú Nhan Đan, đan dược của huyền cực điện, ta đã nghe nói qua, huyền cực điện từng công khai bán ra loại đan được này. Bất quá, chỉ kéo dài được không tới một năm, bởi vì tài liệu thiếu hụt mà dừng bán ra. Trong vòng một năm này, tổng cộng bán ra không tới một vạn khỏa. Nói cách khác, toàn bộ thần giới, cũng chỉ có như thế. Một vạn khỏa nghe thì không ít, thế nhưng phân tán ra cửu châu thập địa sẽ không còn được bao nhiêu. Nói như vậy, không phải giá cả của sáu khỏa chú nhan đan này sẽ là giá trên trời hay sao? Không chỉ là vấn đề giá cả, mà là có tiền cũng không mua được a à. Dương Thạc Thống Lĩnh đã hạ vốn gốc rồi a à. Sau khi mọi người hết khiếp sợ, tất cả đều hoảng sợ than một tiếng. Cho dù trong những người này có người chưa từng nghe qua loại đan dược này Thế nhưng chỉ riêng năng lực có thể khiến cho người ta vĩnh chú thanh xuân này Cũng khiến cho vô số người trở nên điên cuồng A à. Nhất là loại công hiệu này đối với nữ nhân mà nói Cơ hồ không ai có thể ngăn cản được Quả nhiên, nghe được cái tên chú nhan đan Vẻ mặt vốn không chút quan tâm của Bích Nhi nhanh chóng trở nên sáng ngời Mặc dù không đến nỗi thất thố Thế nhưng quang mang trong mắt lại khiến cho người ta nhìn thấu suy nghĩ của nàng Đáng hận, không cần nhiều lời chỉ từ vẻ mặt của nàng thì Phạm Trọng cũng biết mình đã thua một ván. Mặc dù tính tâm châu không kém, thế nhưng so với chú nhan đan vẫn còn kém một ít. Cũng không phải là nói giá trị của tính tâm châu so với chú nhan đan thấp hơn. Mà là sức hấp dẫn đối với Bích Nhi, rõ ràng chú nhan đan còn lớn hơn. Phạm Trọng đã tốn vô số tâm huyết mới tìm được tính tâm châu, thế nhưng không ngờ tới vẫn còn thua được. Có thể giữ được dung mạo, nếu như ta là Bích Nhi tiểu thư thì nhất định sẽ lựa chọn Dương Thạc Thống Lĩnh. Lần này có trò hay để nhìn rồi a à. sau khi kinh ngạc, toàn bộ mọi người đều mang theo tâm tư xem náo nhiệt nhìn qua hai người. Mọi người đều là người thông minh, tâm tư của Dương Thạc. Phạm Trọng bọn họ đều biết, chỉ bất bất quá mọi người đều là thống lĩnh, quan hệ cạnh tranh, cho nên chỉ mong đối phương bị bêu xấu mà thôi. Thế nào, Phạm Trọng thống lĩnh, lễ vật này của ta có xuất sắc hay không? Có lẽ cũng không kém với người a à. chương 2785, tặng lễ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhìn thấy vậy, Dương Thạc cười ha hà một tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc thắng, nhìn về phía Phạm Trọng rồi nói. Hừ, không biết tìm được đan dược ở đâu, còn không biết có hiệu quả như vậy hay không, đừng có ở đây đắc ý a. À. Vốn hắn muốn bỗng nhiên nổi tiếng, đại sát tứ phương. Thế nhưng không ngờ tới ngay từ đầu đã thảm bại mà về, sắc mặt Phạm Trọng vô cùng khó coi. Hắn hất tay áo rồi hừ lạnh một câu, ha ha, có công hiệu hay không? Tự nhiên Bích Nhi Tiểu Thư sẽ đưa ra phán đoán. Bất quá không được thì không được, người đừng có tìm những lý do khác a. À. Thấy thái độ của đối phương, Dương Thạc nở nụ cười một cái, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Được, ta thừa nhận lễ vật của ta có thể không sánh bằng ngươi, bất quá. Ngươi có thể bảo đảm lễ vật của ngươi có thể khiến cho Bích Nhi Tiểu Thư thích hay sao? Thấy bộ dáng đắc ý của Dương Thạc, Phạm Trọng muốn phản bác, thế nhưng lại không tìm được lời để nói. Đột nhiên hai mắt hắn xoay chuyển. Dường như đã nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng hơi nâng lên, lại cười lạnh nói. Có ý gì, chẳng lẽ người còn có lễ vật gì không có lấy ra hay sao? 
ngươi vẫn muốn tỉ thí lần nữa với ta. Nghe thấy hắn nói như vậy, Dương Thạc nhìn qua, đương nhiên là ta không có, bất quá, ta biết một người nhất định đã rất chú tâm chuẩn bị. Lễ vật này so với lòng tốt của ngươi không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Phạm Trọng nói, không biết gấp bao nhiêu lần, hừ, khoác lác cũng không sợ đầu lưỡi vấp hay sao. Ta cũng muốn nhìn một chút, để xem ai có thể lấy ra lễ vật hơn chú nhan đan của ta. Còn làm cho Bích Nhi Tiểu Thư thích hơn, Dương Thạc hừ lạnh, đối với chú nhan đan mà mình lấy ra hắn rất có lòng tin. Mặc dù giá cả của mấy quả đan dược này cũng không phải là quá cao. Thế nhưng cũng rất là ít ỏi, rất khó kiếm được. Mọi người đều là thống lĩnh, mỗi người đều biết rõ tài sản của đối phương ra sao. Có thể lấy ra được những đan dược này, có thể nói là đã đạt tới cực hạn của bọn họ. Nếu như lấy ra nhiều hơn nữa, ngay cả hắn cũng cảm thấy là chuyện không thể nào. Dù sao, dù có tặng quà cho Bích Nhi Tiểu Thư này, nhiều nhất cũng chỉ lấy lòng một cái, làm cho tướng quân chú ý mà thôi. Nếu như thực sự muốn ôm mỹ nhân về nha, như vậy còn không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa. Bọn họ đều là người thành tinh, không thể nào đem tất cả trứng gà đều đặt vào trong một cái giỏ được. Nếu không, một khi không có hiệu quả, khi đó có muốn khóc cũng sẽ không kịp. Người này, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là. Ngón tay của Phạm Trọng quay một vòng, đột nhiên chỉ về một phương hướng, rơi vào trên người phí đồng. Chính là phí đồng thống lĩnh của chúng ta, phí đồng. Vốn Dương Thạc thực sự cho rằng sẽ có người chuẩn bị lễ vật tốt hơn so với hắn. Thế nhưng không nghĩ tới Phạm Trọng lại chỉ về phía phí đồng, ánh mắt hắn chợt lóe lên, ngay lập tức biết ý của đối phương. Lúc này khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên, mọi người đều biết hắn và phí đồng không hợp, nói như vậy, rõ ràng đã cho thấy Phạm Trọng cố ý làm cho đối phương mất mặt A. Lần này phí đồng gặp xui xẻo rồi, phí đồng và Phạm Trọng không hợp, tất cả mọi người đều biết tới chuyện này. Phạm Trọng vừa chỉ về phía hắn. Chẳng những sẽ khiến cho đối phương khó coi, mà còn tự tìm bậc thang cho mình đi xuống, nhất cử lưỡng tiện A. Đúng vậy, nếu như phí đồng không cầm ra được bảo bối thích hợp. Như vậy ánh mắt của mọi người đều sẽ tập trung ở trên người hắn, chuyện phạm trọng mất mặt vừa rồi sẽ không còn ai để tâm nữa. Vừa có thể đánh kích đối thủ cũ, lại vừa có thể giải vây cho mình, chiêu này của phạm trọng thật là ác độc. Phân đội thứ 9 cái gì cũng không có, phí đồng lại luôn luôn nghèo. Vì vậy có lẽ lần này sẽ mất mặt A. Dương Thạc vừa nhìn đã biết ý tứ của Phạm Trọng, những người khác cũng lập tức nhìn ra, mỗi một người đều mang theo vẻ mặt vui vẻ nhìn về phía Phí Đồng. Ngươi, Phí Đồng không nghĩ tới mình nằm cũng trúng tên, sắc mặt bởi vì tức giận mà trở nên xanh mét. Thấy hai người kia lấy ra lễ vật, hắn cũng biết mình đã không còn hy vọng. Hắn chỉ hy vọng thừa dịp người ta tặng quà loạn mình sẽ đưa lễ vật ra. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới Phạm Trọng lại hèn hạ như vậy, lại đem mũi thương chỉ về phía hắn. Thế nào? Phí đồng thống lĩnh, lần trước ta nhìn thấy ngươi, không phải ngươi không cho là đúng, muốn tự bằng vào bản lĩnh của mình sao? Nếu đã dám nói như vậy, tất nhiên đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, định bỗng nhiên nổi tiếng đúng không? Thấy vẻ mặt quẫn bách của phí đồng phạm trọng cười hắc hắc không thôi. Ngươi bớt ở đây nói bậy đi, phí đồng quát lên, ta nói bậy, không dám thừa nhận sao? Ồ, ta hiểu rồi, có phải ngươi cảm thấy vật quá quý trọng, cho nên không bỏ được đưa cho bích nhi tiểu thư hay không? Ai? Như vậy sẽ không được A, à, cũng đã chuẩn bị xong lễ vật, nhưng lại không bỏ được, như vậy cũng quá keo kiệt nha. Phạm Trọng giả bộ như bừng tỉnh, lại nói tiếp, sắc mặt phí đồng khó coi, muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nên nói thế nào. Không chuẩn bị lễ vật, lễ vật chuẩn bị không nặng cùng với chuẩn bị xong mà không đưa hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu như thực sự bị áp danh hiệu này lên trên người, quả thực sẽ mất mặt lớn A. À. Đừng có quan tâm tới hắn, đưa lễ vật qua đi. Thấy phí đồng bị người này ép như vậy, nhiếp vân khẽ lắc đầu một cái, lại truyền âm qua cho hắn. Dù sao đã có mâu thuẫn với đối phương có, đã như vậy, còn cần nhiều lời như vậy làm gì chứ? Nói càng nhiều thì sẽ bị đối phương nắm đằng chuôi càng nhiều. Còn không bằng đưa lễ vật qua, và vào miệng của đối phương một phen A. Biết ý của hoàng tử điện hạ, phí đồng do dự một chút. Cũng không thể làm gì khác hơn là lấy ra hộp ngọc ở trong ngực, sau đó nhắm mắt đi tới. Bị buộc đến mức này. Quả thực hắn không có biện pháp nào khác. Không đưa, nhất định đối phương sẽ còn có nhiều cớ hơn. Cho dù phần lễ vật này kém quý trọng hơn của đối phương, thì hắn cũng chỉ có thể lấy ra mà thôi. Mấy người này mâu thuẫn, Bích Nhi Tiểu Thư đều nhìn vào trong mắt. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, trên mặt không có chút quan tâm nào. Nàng nhận lấy hộp ngọc, tiện tay mở ra, còn đang muốn nói đôi câu thì đột nhiên hai con người co rụt lại, cả người không ngừng run rẩy. Phanh, hộp ngọc bị nàng vội vàng đậy lại. Chương 2786 thích nhất, 
chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. Bích Nhi có hỏa diễm thiên phu, lại đang tu luyện ở tổng hỏa thần tông, cho nên đối với hỏa diễm cực kỳ nhạy cảm. Vừa mới mở ra hộp ngọc thì nàng đã lập tức biết rõ vật bị phong ấn trong đó. Thứ này đối với nàng có tác dụng cực lớn, nếu như có thể luyện hóa dung nhập vào thân thể, mặc dù không thể trong thời gian ngắn khiến cho thực lực chờ tăng lên. Thế nhưng có thể cải thiện thể chất, khiến cho nàng thích hợp tu luyện hỏa nguyên tố hơn, có được thiên phú mạnh hơn. Biết rõ những chuyện này, Bích Nhi hưng phấn tới mức sắc mặt có chút hơi ửng hồng. Vô luận là ở đâu phía, thực lực vĩnh viễn là thứ đứng đầu. Là thứ quan trọng nhất, chỉ cần có thực lực thì có thể được tông môn coi trọng, các loại các dạng tài nguyên tu luyện muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, đan dược giữ dung nhan không đổi cũng có thể dễ dàng có được. Thậm chí, sau khi đột phá hoàng cảnh, dung mạo hoàn toàn có thể duy trì được mấy vạn năm không thay đổi, căn bản không cần lo lắng tới việc già nua. Cho nên, so sánh với lễ vật của vị dương thạc và phí đồng này, cao thấp lập tức đã phân. Một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không thể nào so sánh nổi. Dương Thạc và Phạm Trọng nhìn thấy hộp ngọc mà phí đồng lấy ra cũng không quá sang trọng, vô cùng bình thường. Trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ khinh thường, đang định cười nhạo một phen, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bích Nhi Tiểu Thư, tất cả đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, quả thực người này có thể lấy ra bảo bối mạnh hơn bọn hắn hay sao? Không thể nào, tình huống của phân đội thứ 9 ra sao bọn họ đều là thống lĩnh cho nên biết rất rõ. Tài sản trên người phí đồng ngay cả tùy tùng ở phía sau bọn họ cũng không bằng. Loại người như vậy có thể lấy ra thứ tốt gì cơ chứ? Nhất định là vật phẩm rác rưởi nào đó, khiến cho Bích Nhi Tiểu Thư cảm thấy nhục nhã, cho nên mới có loại bộ dáng này. Nghĩ tới đây, sắc mặt Phạm Trọng trầm xuống, quát lên một tiếng. Phí đồng, cho dù chưa có chuẩn bị xong thì ngươi cũng không thể cầm lộn xộn ra để lừa gạt A. Còn không lập tức nói xin lỗi với Bích Nhi Tiểu Thư. Ta đã sớm nghe nói phân đội thứ 9 rất nghèo, nếu như chẳng qua là nghèo không có thực lực thì cũng thôi đi. Ít nhất còn có thể cố gắng, thế nhưng lại không cần mặt mũi, lại đẩy ra vật như vậy để lừa gạt, quả thực là không biết xấu hổ. Dương Thạc cũng cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập vẻ châm chọc. Ta, sắc mặt của phí đồng đỏ lên, bình thường hắn nói rất nhiều, thế nhưng lúc này cũng khó có thể nói nên lời. Đối với lễ vật mà hoàng tử chuẩn bị, hắn cũng không biết là cái gì. Cho nên trong lòng không có một chút phấn khích nào, thế nào, không nói ra được đúng không? Nếu như không có bản lĩnh thì cũng không nên làm bộ như vậy, quá mất mặt. Thấy vẻ mặt này của hắn, Phạm Trọng, Dương Thạc càng chắc với suy đoán của mình, đồng thời còn nở nụ cười nói. Lời nói của hai người bọn họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào trên người phí đồng, có người cười lạnh, có người mang theo vẻ đồng tình, càng nhiều hơn là vẻ châm chọc. Mọi người đều biết mới vừa rồi Phạm Trọng nói vậy là có mục đích dẫn họa sang chỗ khác. Nếu như người này cũng không chuẩn bị thứ gì ra hồn, chịu thanh danh xấu thì cũng thôi đi. Thế nhưng kết quả lại mặt giày đem vật đã chuẩn bị lấy ra. Đã có Minh Châu trước đó, cho nên lúc này lấy ra không phải là tự đánh mặt của mình hay sao? Muốn trách chỉ có thể trách mình không biết thức thời mà thôi. Lần này phí đồng xui xẻo rồi. Theo như ta thấy, phân đội thứ 9 cũng nên sớm bị hủy bỏ, chỉ có mấy người, giữ lại cũng không có ích gì. Hắc hắc, yến hội sinh nhật của Bích Nhi Tiểu Thư, không lấy ra được vật gì tốt cũng thôi đi, thế nhưng nhắm mắt lấy ra, có lẽ cũng chỉ là mất mặt mà thôi. Kỳ thực lễ vật có đắt đỏ hay không cũng không sao. Cho dù kém một chút thì cũng không có gì, mấu chốt là bị phạm trọng, dương thạc nắm chặt không tha. Như vậy sẽ rất phiền toái. Đúng vậy, ba người này cũng có ý tứ đối với Bích Nhi Tiểu Thư, có thể mượn cơ hội này đả kích một đối thủ, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Đám người ở bên ngoài xem náo nhiệt, tất cả đều biết tâm tư của dương thạc và phạm trọng. Lần này rất hiển nhiên phí đồng đã bị hai người kia coi là hòn đá dẫm xuống dưới chân. Ha ha! Thật nực cười, suốt cuộc là cái gì, Bích Nhi Tiểu Thư còn chưa có bình luận. Các ngươi ở đó dám nói méo mó sự thực, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt hay sao? Chẳng lẽ đây chính là tố chất của thống lĩnh trí hào doanh hay sao? Trong khi Dương Thạc, Phạm Trọng đang muốn lần nữa cười chào phúng thì lại có một tiếng cười vang lên. Thanh âm này không có chút kiêng kỵ nào, vang dội trong toàn bộ phòng khách, khiến cho phòng khách vốn có chút náo nhiệt lại không nhịn được yên tĩnh lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. Chỉ thấy trong góc có một người thiếu niên đang dùng vẻ mặt không cho là đúng nhìn tới, trong mắt mang theo vẻ diễu cợt. Ngươi là ai? Phí đồng, đây là tùy tùng của ngươi hay sao? Các thống lĩnh đang nói chuyện với nhau, hắn là thứ gì mà cũng dám chen miệng ở chỗ này chứ? Dương Thạc nhìn thiếu niên này một cái, khẽ nhướng mày, trong thanh âm mang theo vẻ uy áp nồng đậm. Người đâu, đem tiểu tử này đuổi ra ngoài.
nhìn dáng vẻ dường như có thể tùy thời bắt thiếu niên vừa mới nói chuyện ra ngoài. Thế nào, ngay cả lười nói thật cũng không để cho người ta nói hay sao? Đối mặt với đám người hung hổ đi tới, sắc mặt của thiếu niên này không thay đổi, mà còn cười khẽ một tiếng. Thiếu niên này đương nhiên là nhiếp phân, vốn hắn không có ý định mở miệng nói chuyện. Thế nhưng khi nhìn thấy phí đồng bị đối phương coi là một hòn đá để đạp lên. Lúc này hắn biết nếu mình còn không ra mặt nữa, khi đó nhất định đối phương sẽ càng thêm ngông cuồng. Vì vậy lúc này hắn mới lên tiếng, khác phí đồng đang lo lắng, đối với hỏa long chi linh hắn có đủ tự tin. Đừng nói là tĩnh tâm châu, chú nhan đan, cho dù so với những vật phẩm đắt hơn những thứ này gấp 10 lần, chỉ cần vị huyền nhi tiểu thư này không ngốc, nhất định sẽ chọn hỏa long chi linh của hắn. Chương 2787, Tu luyện thuấn dịch 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Các người lui ra, Dương Thạc, Phạm Trọng, các người muốn làm gì? Thấy đám người kia đi tới trước mặt Hoàng tử Điện Hạ, phí đồng kinh hãi, cũng không thối lui nữa. Hắn bước lên phía trước, thực lực phương giả trung phẩm lan tràn ra ngoài, chèn ép mấy tên hộ vệ, làm cho bọn hắn không dám nhúc nhích. Vị trước mắt này chính là Hoàng tử A, mặc dù không có chứng minh thân phận, thế nhưng địa vị cũng là thật. Nếu quả thực để cho một ít hộ vệ bình thường mang ra ngoài Như vậy có lẽ những ngày tốt lành của hắn cũng sẽ chấm dứt Muốn làm gì, thuộc hạ này của ngươi không biết phân biệt tôn ti Bây giờ ta định xuất thủ dạy dỗ hắn một trận Chẳng lẽ ngươi dám ngăn cản sao Nếu như thực sự muốn ngăn cản Ta không ngại làm cho ngươi nhớ lâu hơn một chút Phạm trọng cười hắc hắc, đi tới trước mặt phí đồng Hai người bọn họ luôn luôn không hợp nhau Nhìn bộ dáng của người này có lẽ định mượn cơ hội red eye một phen Bích nhi tiểu thư, chẳng lẽ người định xem náo nhiệt sao? Không tính nói mấy câu sao nếu như không nói, món lễ vật này, phí thống lĩnh cũng có thể không đưa nữa. Không để ý tới hai người đang cãi vã, nhiếp vân ngẩng đầu nhìn về phía bích nhi tiểu thư đang ở trong đám người. Nữ nhân này vừa rồi đã mở ra nắp hộp, nhất định đã sớm nhìn ra tác dụng của hỏa long chi linh. Thế nhưng lúc này lại không nói câu nào, mặc cho đám người phí đồng cãi vã. Rất rõ ràng, đối phương cũng không có ý tốt lành gì. Hừ... Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vừa mới mở miệng đã đem mâu thuẫn chuyển về phía mình, đôi mi thanh tú của Bích Nhi tiểu thư này khẽ nhíu một cái. Sở dĩ nàng không nói lời nào, cũng không phải là muốn xem náo nhiệt, mà là đang đắn đo tới hỏa long chi linh ở trong hộp ngọc, không biết nên sử dụng thế nào. Mặc dù nàng biết một khi luyện hóa vật trước mắt này, có thể khiến cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú sẽ cao hơn, nhưng làm sao mới có thể luyện hóa vật này, chuyện này nàng cũng không biết một chút nào. Giống như rõ ràng đã đến Bảo Sơn, thế nhưng lại không biết nên đào thế nào vậy, trong lòng rất là khó nhịn, bất quá, nàng cũng biết lúc này không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Nàng nhìn mọi người một cái rồi chậm rãi mở miệng, món lễ vật của phí đồng thống lĩnh tặng ta, ta. Thích nhất, thích nhất, có ý gì, chẳng lẽ lễ vật mà phí đồng thống lĩnh đưa cho nàng so với chú nhan đan, tĩnh tâm châu còn chân quý hơn hay sao? Không thể nào a, à, phân đội thứ 9 rất nghèo. Làm sao có thể lấy ra bảo bối có thể khiến cho Bích Nhi Tiểu Thư hài lòng cơ chứ? Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Bích Nhi Tiểu Thư, có lẽ sẽ không sai a. À. Chẳng lẽ chúng ta đều nhìn lầm rồi? Bích Nhi Tiểu Thư nói cực kỳ rõ ràng, thanh âm giống như châu ngọc gõ vào bên tai của mỗi người. Khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, thích nhất lễ vật của phí đồng. Thật hay giả vậy, Bích Nhi Tiểu Thư, ngươi, nói gì, ta không tin phí đồng này có thể lấy ra bảo bối còn chân quý hơn so với chú nhan đan. Sắc mặt Dương Thạc có chút dữ tợn, mới vừa hắn đã chèn ép cho Phạm Trọng cạnh tranh với hắn rơi xuống hạ phong. Trong lòng đã sớm nắm chắc phần thắng, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Bích Nhi Tiểu Thư sẽ nói ra những lời này. Quả thực chú nhan đan của người ta cũng rất thích, thế nhưng nếu muốn luận trình độ chân quý mà nói, lễ vật của phí đồng thống lĩnh mới là thứ ta thích nhất. Thấy Dương Thạc nghi ngờ mình, Bích Nhi Tiểu Thư nói. Lần này nàng nói rất rõ ràng, lễ vật của phí đồng thống lĩnh chân quý nhất. Nếu như còn nói thêm nữa thì chính là nghi ngờ ánh mắt của nàng. Hắn, Phạm Trọng ở bên cạnh lần đầu tiên nghe thấy Bích Nhi Tiểu Thư nói, hắn còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Thế nhưng lần thứ hai thấy nàng xác nhận, lúc này sắc mặt hắn mới trở nên khó coi, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi mà tức chết. Vốn hắn tưởng rằng sẽ làm cho đối phương rơi xuống hạ phong, khiến cho người này bị bêu xấu ở trước mặt tất cả mọi người. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau đó hắn mới trở thành tên hề lớn nhất. Ta, khác với Dương Thạc, Phạm Trọng đang tan vỡ, hạnh phúc này tới quá nhanh khiến tròn gai cả phí đồng cũng có chút hôn mê. Là thống lĩnh của phân đội thứ 9, hắn vẫn luôn bị những phân đội khác nghi ngờ và gạt bỏ. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp ph
dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mình lại trở thành người thắng lớn nhất. Tát hai cái tát vang dội vào mặt hai lão đối thủ. Một khắc trước vẫn đang bị người ta đùa cợt, thế nhưng sau một khắc đã biến thành tồn tại mà đối phương hâm mộ. Cuộc sống thay đổi nhanh chóng, giống như ngồi trong xe vậy, quá kích thích ha. Chư vị tặng tiểu nữ lễ vật, cho dù là thứ đơn giản nhất thì cũng đại biểu cho tâm ý, không thể phân cao thấp a. Được rồi, bắt đầu yến hội đi, nhìn thấu sự lúng túng và cổ quái của mọi người ở trong phòng khách, trí hào tướng quân cười ha hả một tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Ngựa người cũng nên biết thăng bằng, không nên làm quá. Thuộc hạ không hợp nhau, gây ra mâu thuẫn, đối với hắn mà nói, so với đoàn kết nhất trí còn dễ trị hơn. Thế nhưng nếu như mâu thuẫn quá lớn, hận không thể sinh tử với nhau, như vậy sẽ không tốt. Nương theo lời của hắn, bên trong đại sảnh tấu lên âm nhạc. Vô số rượu ngon, thức ăn ngon từ bên ngoài lều được bưng vào. Trong lúc nhất thời mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, mọi người nhìn thấy trí hào tướng quân lên tiếng, cho nên cũng không có ai nói nhiều nữa. Những người khác cũng lục tục đưa ra lễ vật, chỉ bất quá có lễ vật của ba người trước đó, cho dù có đưa nữa cũng không có quang mang gì. Biết lễ vật của Phí Đồng là thứ mà Bích Nhi Tiểu Thư thích nhất. Phí Đồng cũng lập tức trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Mỗi một người đều xoay quanh hắn, hỏi han, hoàn toàn khác với vẻ khinh bỉ trước kia. Người ở chỗ này đều là người thành tinh, Bích Nhi Tiểu Thư lên tiếng như vậy, lại không do dự. Không cố kỵ mặt mũi của Dương Thạc. Phạm Trọng đã đủ để thấy món lễ vật này chân quý như thế nào. Chỉ cần Bích Nhi Tiểu Thư nói tốt thêm vài câu, sau này vị phí đồng này nhất định sẽ có địa vị càng ngày càng cao. Đám người bọn họ tới đây tặng lễ, nói là vì lấy lòng Bích Nhi Tiểu Thư, còn không bằng nói muốn làm cho trí hào tướng quân chú ý A. Chương 2788, tu luyện thuấn di 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Có bảo vật của phí đồng ở phía trước. Nhất định bọn họ sẽ không CS biện pháp hấp dẫn sự chú ý của tướng quân nữa. Như vậy còn không bằng đánh quan hệ tốt với phí đồng, mong đợi chỗ tốt lớn hơn sau này a. À. Dù là ở đâu cũng sẽ không thoát khỏi cảnh nhân tình ấm lạnh như vậy a. À. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Sau đó đứng dậy rồi đi ra ngoài, mục đích khi hắn tới đây là muốn biết một chút về yến hội nơi này. Thuận tiện giúp phí đồng đưa lễ vật đi, bây giờ mục đích đã đạt tới. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Siêu, vừa mới đi được mấy bước, đang định rời khỏi phòng khách thì lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đã có một bóng người chặn lại đường đi của hắn. Bích Nhi Tiểu Thư, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Bích Nhi Tiểu Thư nổi bật nhất trong đám người trước đó. Không biết nàng đi tới trước mặt hắn từ lúc nào, nếu như ta đoán không sai, hỏa long chi linh này là ngươi lấy ra a. Nhiếp Vân đang kỳ quái ý đồ của đối phương thì đã nghe được bên tai vang lên một tiếng truyền âm. Sao Tiểu Thư lại có thể biết được chuyện này? Biết chuyện này cũng không giấu giếm được, lại nói Nhiếp Vân cũng không có ý định giấu giếm, cho nên hắn cười một tiếng. Hỏa Long Chi Linh này, linh khí 10 phần, mang khí tức vừa mới ra đời. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ vừa mới được tạo thành không lâu. Phần đội thứ 9 này phụ thân đã từng cẩn thận nói qua với ta. Phí Đồng không có bản lĩnh lấy ra loại vật này, cho nên người có khả năng nhất chính là ngươi. Ánh mắt của Bích Nhi Tiểu Thư lóe lên, nhìn thẳng nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt nàng. Chỉ bất qua thiếu niên ở trước mắt nàng ánh mắt thâm thúy giống như đại dương, vô luận nàng nhìn thế nào cũng không thấy được một chút tâm tình gợn sóng nào. Nếu như Bích Nhi Tiểu Thư chỉ muốn hỏi cái này, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết. Đó là ta lấy ra, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, như vậy ta có thể đi hay không? Nhiếp Vân nói, ngươi, trên mặt Bích Nhi Tiểu Thư lập tức tràn ngập hàn khí. Nàng lớn như vậy rồi, đã từng gặp qua tất cả nam nhân. Tất cả đều coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù là một câu cũng muốn nói chuyện thêm với nàng Thế nhưng tên trước mắt này Giống như nhìn thấy rắn độc vậy Hận không thể lập tức chạy trốn Chẳng lẽ nàng không có mị lực như vậy sao Nhất định là đối phương cố ý như vậy Muốn hấp dẫn sự chú ý của ta Môi chu lên Trong lòng suy đoán Bất quá, vô luận nàng nhìn như thế nào Trong ánh mắt của đối phương cũng không có dáng vẻ giả bộ chút nào Tất cả đều phát ra từ bản tâm Giống như mị lực của nàng ở trong mắt đối phương Cũng không có khác gì những người khác vậy Nhìn thấy như vậy, Bích Nhi Tiểu Thư cảm thấy có chút nhục trí, trước đó nàng cảm giác mình yêu Việt. Thế nhưng loại cảm giác này lại biến mất trong nháy mắt. Cho tới lúc này, rốt cuộc nàng đã biết đối phương căn bản không phải là ngụy trang, mà là thật sự coi nàng như là một người bình thường. Được rồi, hỏa long chi linh này của ngươi linh tính quá đủ. Ta căn bản không có cách nào luyện hóa được. Sau khi biết được những chuyện này, Bích Nhi Tiểu Thư cũng không có ngạo khí gì nữa. Mà là nghiêm túc hỏi một câu, không có cách nào luyện hóa. Nhiếp Vân có chút sửng sốt nói, hắn luyện chế hỏa long chi linh, mặc dù linh chính 10 phần, 
thế nhưng đối với người tu luyện hỏa diễm mà nói, có lẽ sẽ luyện hóa vô cùng đơn giản mới đúng. Không có biện pháp luyện hóa, chuyện này hắn cũng không nghĩ tới. Bích Nhi Tiểu Thư, tại hạ là thống lĩnh của phân đội thứ hai, không biết có thể kính người một ly hay không. Đang định tiếp tục hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì hắn đã nghe được tiếng bước chân vang lên. Ngay lập tức có một người trung niên bưng một ly rượu đi tới. Nhiếp Vân biết nếu như tiếp tục ở cùng với Bích Nhi Tiểu Thư thì nhất định sẽ dẫn tới quá nhiều người chú ý. Vì vậy hắn mới ôm quyền, xoay người đi ra ngoài. Dù sao ở trong trí hào doanh, địa vị của nàng rất cao, chỉ cần không rời khỏi doanh trại, đối phương muốn tìm hắn cũng sẽ không phí quá nhiều thời gian. So với việc ở chỗ này bị tất cả mọi người chú ý, còn không bằng trực tiếp rời đi thì hơn. Bích Nhi Tiểu Thư cũng biết suy nghĩ của hắn, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Nàng xoay người bắt đầu chào hỏi với những người khác. Những người này đều là thuộc hạ của phụ thân, cho dù nàng có chút không quá tình nguyện thì cũng không thể không cho bọn họ mặt mũi. Về phần giả vũ sau đó, quả nhiên nàng đã lựa chọn phí đồng, khiến cho hắn hưng phấn thiếu chút nữa bị hôn mê bất tỉnh. Bất quá, chỉ nhảy một bài thì Bích Nhi Tiểu Thư đã lấy lý do thân thể khó chịu mà xoay người rời đi, về phần đi nơi nào cũng không có người nào biết được. Rời khỏi phòng khách, nhiếp phân trực tiếp trở lại chỗ ở mà phí đồng sắp xếp cho hắn. Nhìn đệ đệ đang tu luyện. Hắn cũng không có lãng phí thời gian mà thân thể nhoáng một cái, đã lần nữa tiến vào nạp vật thế giới. Trước đó ở trong hỗn độn đại dương, lợi dụng nạp vật thế giới sáng chế ra phương pháp thuấn di. Hắn cũng muốn thử một chút ở trong thế giới này. Trên đường tới đây, thông qua trao đổi với phí đồng hắn đã biết, thế giới này quả thực có thuấn di. Bất quá đó là độc quyền của cường giả đại đế, chỉ có đạt tới đế cấp, sáng chế ra một loại đại đạo mới thì mới có thể thoát khỏi pháp tác không cùng của hoàn vũ thần giới. Có thể tùy ý đi tới nơi mà mình muốn đi, nhiệp phân biết bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cách đế cấp còn có tranh lệch rất lớn. Nhưng mà hắn có một điểm mạnh hơn người khác đó chính là, hắn có vô tận đan điền có thể giao phó cho bất kỳ thuộc tính nào. Cho nên cũng có thể chứa vạn vật, thậm chí còn có thể thăng cấp nạp vật thế giới. Trong hỗn độn đại dương hắn có thể mượn lực lượng của nạp vật thế giới mà tiến hành thuấn di, ở chỗ này, có lẽ cũng vẫn có thể. Một khi thành công, sức chiến đấu của hắn có thể sẽ tăng lên không quá rõ ràng. Thế nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng tất sẽ gia tăng rất lớn. Không gian nạp vật thế giới ba động dung hợp, trôi lơ lửng ở trên không trung của nạp vật thế giới, tinh thần của nhiếp vân chậm rãi dọc theo phía ngoài, khống chế lực lượng ở trong cơ thể cùng với pháp tác đặc thù của hoàn vũ thần giới chậm rãi dung hợp. chương 2789, đối chiến 1. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Ban đầu hắn ở trong hỗn độn đại dương sáng chế ra thuấn di. Chính là bởi vì lợi dụng pháp tác trong nạp vật thế giới dung hợp với bên ngoài. Bây giờ hắn cũng làm như vậy, hắn muốn nhìn một chút xem có khả năng thành công hay không. Lực lượng tinh thần cường đại khống chế không gian chi lực của nạp vật thế giới, chậm rãi dựa dẫm vào hoàn vũ thần giới. Vừa mới tiếp xúc thì sắc mặt của nhiếp phân đã lập tức trầm xuống, cả người không tự chủ được lắc lư hai cái. Pháp tác không gian trong hoàn vũ thần giới rất rõ ràng đã vượt xa nạp vật thế giới. Vì vậy áp lực cực lớn. Như vậy cũng giống như đem khí cầu bỏ vào trong một hồ nước sâu vạn thức vậy. Dưới áp lực cường đại, khí cầu căn bản sẽ không chịu đựng được nổi. Mặc dù hắn chỉ thả ra bên ngoài một ít pháp tắc không gian, cũng không phải là lực lượng không gian chân chính. Thế nhưng cũng đã bị chèn ép, ngay cả linh hồn cũng thiếu chút nữa bị nổ tung, không có bất kỳ thời gian hòa hoãn nào. Như vậy cũng không được, thu hồi lực lượng, nhiếp phân rơi vào trong trầm tư. Pháp tắc không gian thả ra ngoài như vậy sẽ gặp phải lực chèn ép mạnh mẽ. Nếu như hắn mượn để thuấn di, như vậy không cần phải suy nghĩ, nhất định sẽ trực tiếp bị ép thành bánh thịt, khó có thể sống sót được. Cho nên phương pháp này, không thể thực hiện được, lực không gian áp bách của hoàn vũ thần giới quá lớn, nạp vật thế giới không có cách nào dung hợp với nó được. Nếu như dùng phương thức đặc thù để liên thông thì sao? Không biết trầm tư đã bao lâu, đột nhiên một suy nghĩ toát lên trong đầu hắn. Hoàn vũ thần giới có lực không gian áp bách quá lớn, nạp vật thế giới của hắn bây giờ còn kém rất xa. Căn bản không có cách nào dung hợp được. Mà một khi không thể dung hợp, như vậy nếu như chẳng qua chỉ liên thông đơn thuần thì sao? Cũng giống như hỗn độn đại dương và hoàn vũ thần giới vậy. Giữa hai đại thế giới hoàn toàn khác biệt, dựa theo lẽ thường có lẽ sẽ không có chuyện đồng thời xuất hiện. Thế nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, chẳng những có thể giao dung, mà còn có một cái lối đi có thể đi lại. Làm cho người ta có thể trực tiếp đi tới hỗn độn đại dương. Mặc dù chỉ là giao dung một chút, thế nhưng cũng chứng minh một việc có thể liên thông được. Nạp vật thế giới và hỗn độn đại dương không sai biệt lắm với nhau. Nếu như có thể khiến cho nó dung hợp cùng với hoàn vũ thần giới, khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng gì chứ
đã có suy nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được nữa. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, đang chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, tiến hành thử nghiệm thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài. Siêu, thân thể khẽ nhoáng một cái, Nhiếp Vân đã xuất hiện ở trong phòng. Quả thực đủ nóng vội, tinh thần quét qua phía ngoài, hắn đã nhìn ra người ở phía ngoài là ai, Nhiếp Vân khẽ cười khổ một tiếng. Tuy rằng hắn đã đoán ra vị bích nhi tiểu thư này nhất định sẽ tới hỏi thăm xem làm thế nào mới có thể luyện hóa được hỏa long chi linh. Thế nhưng hắn thật không ngờ nàng lại đến nhanh như vậy, ngay cả đợi tới ngày hôm sau cũng không được. Bích nhi tiểu thư, mời, mở cửa phòng, nhiếp vân mời nàng vào. Thấy hắn đi vào phòng, bích nhi tiểu thư do dự một chút, cuối cùng vẫn theo chân hắn đi vào trong. Đêm hôm khuya khoát tiến vào trong phòng của một nam nhân, chuyện này có chút nói không rõ ràng. Tuy nhiên, bọn họ đều là người tu luyện. Đối với những chuyện này cũng không tính là cần phải quan tâm đặc biệt Nhìn Bích Nhi Tiểu Thư vội vã tới tìm ta như thế Chắc hẳn là đang muốn biết xem làm thế nào mới có thể luyện hóa hỏa long chi linh này a. À. Ngồi xuống trong phòng, Nhiếp Vân cười nói Đúng vậy, Bích Nhi cũng không ngồi xuống mà đứng tại nguyên chỗ đáp một tiếng Mục đích nàng tới đây là vậy, không có gì phải giấu giếm Bích Nhi Tiểu Thư sao có thể xác nhận như vậy Xác nhận nhất định ta sẽ nói cho người biết chứ Nhiếp Vân cười khẽ một tiếng lại ngẩng đầu nhìn về phía đối phương Dường như bề ngoài hắn cũng chưa nói mình sẽ nói cho nàng A Nhìn thực lực của ngươi Có lẽ cũng đã đạt tới vương giả trung phẩm A Ta có thể bảo phụ thân phong ngươi làm thống lĩnh Không nghĩ tới hắn lại có thể nói như vậy Hai hàng lông mày của Bích Nhi Tiểu Thư khẽ nhíu một cái Tuy nhiên nàng cũng không có biểu hiện gì quá lớn Chỉ thản nhiên nói Trong mắt nàng mà nói Người trước mắt này cố ý nói như vậy Chỉ đơn giản là muốn kiếm chút chỗ tốt Nàng đáp ứng là được cũng không có gì mà không làm nổi. Thống lĩnh, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu, đừng nói là thống lĩnh, cho dù là trí hào doanh này hắn cũng sẽ không ở đây quá lâu. Cho nên đương nhiên điều kiện này hắn cũng không có hứng thú gì cả. Không nên quá tham lam, thống lĩnh đã là cực hạn. Bằng không, dùng thực lực của ngươi cho dù có leo lên được thì cũng sẽ không làm được bao lâu a. À. Thấy hắn lắc đầu, đôi mi thanh tú của Bích Nhi tiểu thư nhíu lại, có vẻ không vui. Theo nàng thấy, trình độ lòng tham của người trước mắt này đã vượt qua dự đoán trước đó của nàng. Nàng nói không sai, tuy rằng trí hào doanh cũng có thống lĩnh có địa vị cao hơn. Thế nhưng nếu như không đủ thực lực chân áp thì sẽ không có người nào nghe theo mệnh lệnh, như vậy cũng sẽ không có tác dụng. Thực lực của ta, nghe thấy đối phương có ngữ khí bất thiện như vậy, nhiếp phân cũng không suy nghĩ gì nữa mà chỉ cười một tiếng. Vậy thì để xem có phải ngươi đã nhìn nhầm hay không a? À? Vừa mới dứt lời thì bàn tay của nhiếp phân đã đánh ra. Lăng không đập qua chỗ nàng. Bàn tay khẽ động, trên không trung lập tức xuất hiện ba ảo ảnh, giống như là ba cái roi vậy, đè ép không khí làm cho nó phát ra ba tiếng giòn vang. Phanh, 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 tam tiên trưởng, bộ trưởng Pháp này là nhiếp vân học được trong lúc còn ở hỗn độn Hải Dương. Động tác rất là đơn giản, chỉ cần đem lực lượng trong cơ bắp, cơ thể vận dụng tốt là có thể phóng ra được. Giống như là cái trường tiên con lại, phát ra tiếng giòn vang. Ba tiếng giòn vang này cũng không phải chỉ để cho đẹp mắt, êm tai. Mà trên thực tế là trong thời gian ngắn ộc phát, mỗi một trưởng đều dùng lực lượng cường đại nhất. Sau khi tiếng giòn vang qua đi, lực lượng của ba trưởng sẽ hợp nhất, tạo thành một nói. Khiến cho công kích của người bình thường sẽ lập tức bộc phát ra thực lực gần như gấp ba. chương 2790, đối chiến 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ồ Bích Nhi Tiểu Thư dường như cũng không nghĩ tới người trước mắt này nói động thủ là động thủ, sắc mặt của nàng lập tức có chút khó coi. Nơi này là quân doanh, ý niệm của phụ thân nàng có thể tùy thời bao phủ tới. Dưới tình huống như vậy mà tiểu tử này không ngờ lại còn dám ra tay, không thể không nói, lá gan của hắn quá lớn. Tuy rằng trong nội tâm cảm thấy đối phương gan lớn, dám cam lòng động thủ đối với một mỹ nữ như nàng. Chỉ là trong mắt nàng cũng hiện lên vẻ hưng phấn, nàng một mực bế quan tu luyện, đạt đến thực lực như bây giờ. Cơ hội thực chiến với người ta cũng không nhiều. Có người nguyện ý chiến đấu với nàng, đương nhiên nàng cầu còn không được. Nghĩ đến điểm này, nàng cũng không thông báo cho những người khác, đôi bàn tay trắng như tuyết siết chặt, vươn tay chào đón công kích. Rất rõ ràng quyền pháp của nàng so với bọn người quán lăng trước đó cao minh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng không biết là thực chiến ít hay là do nguyên nhân khác. Cho nên cũng không tính là cao minh, nhiếp phân chỉ cảm thấy có một đạo lực lượng cực nóng đập vào mặt, không có vượt quá tưởng tượng của hắn. Tam tiên trưởng ngạnh kháng với quyền của Bích Nhi Tiểu Thư, phát ra tiếng phanh phanh giòn vang. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Vân đã biến trưởng thành chỉ, liên tục bắn ra về phía trước. Ba chỉ này, tựa như cái rùi sắc bén, đâm thẳng vào ba huyệt vị trên tay của Bích Nhi Tiểu Thư. Bởi vì hắn biến chiêu quá mức dồn dập, 
cho nên trong không khí phát ra tiếng vang ô ô. Ô, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại có thể biến chiêu nhanh như vậy, sắc mặt bích nhi tiểu thư trầm xuống, nắm tay co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. Nhìn chỉ lực của đối phương, nếu như nàng không lùi mà nói. Không cẩn thận nắm tay của nàng sẽ bị phế, dâm ao ao, lui về phía sau hai bước, thấy đối phương cũng không thừa cơ đuổi theo, thân thể mềm mại của Bích Nhi Tiểu Thư lần nữa nhoáng một cái, lại xông về phía trước. Lần này nàng đã thay đổi sách lược, không còn là nắm đấm đơn thuần mà là song trưởng. Thực chiêu và hư chiêu kết hợp với nhau, cánh tay giống như là dây lưng bằng lụa, khiến cho người ta nhìn không rõ rốt cuộc nàng muốn công kích phương vị nào của đối phương. Đây chính là tuyệt chiêu của Hỏa Thần Tông. Là vũ kỹ nàng tu luyện đã nhiều năm, liệt diễm thiên huyễn thủ. Chiều này tuy rằng còn chưa có chính thức đối địch, thế nhưng Bích Nhi biết rõ, mặc dù dùng thực lực như phí đồng cũng không ngăn cản nổi. Bởi vì chiêu số phức tạp lại hiểu biến báo, thường thường thứ vừa mới nhìn thấy là thực chiêu. Thế nhưng khi chính thức đánh xuống lại là hư chiêu, rõ ràng là hư chiêu, thế nhưng trên thực tế nhưng lại thực chiêu. Chiều này lợi hại nhất chính là ở chỗ chữ huyến, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, khó có thể chống lại. Đối với chiều này nàng có tin tưởng tất thắng, chính là bởi vì như thế cho nên nàng mới dám đêm khuya tiến vào phòng của Nhiếp Vân mà không có chút sợ hãi nào. Nhiếp Vân cười khẽ một tiếng, cũng không có nhiều lời, tay trái đánh về phía bên trái, tay phải thì điểm về phía trước một điểm. Giống như hắn không có nhìn thấy chiêu số của đối phương vậy, chỉ đem ngón tay công kích tới phía trước mà thôi. Động tác nhìn thì đơn giản, thế nhưng ở trong mắt bích nhi tiểu thư thì lại không đơn giản chút nào. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra... Mục tiêu cuối cùng của liệt diễm thiên huyễn thủ của nàng sẽ công kích tới hai điểm ngón tay của đối phương. Nếu như không thay đổi biến chiêu mà nói, phương vị mà ngón tay của đối phương chỉ chính là huyệt vị trí mạng của nàng. Không có khả năng, quát lên một tiếng, sắc mặt của Bích Nhi Tiểu Thư vô cùng khó coi, lần nữa lui về phía sau một bước. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể phá giải chiêu này của nàng vô cùng đơn giản hơn chiêu trước. Lại chỉ duỗi hai ngón tay ra mà thôi, đối phương vô ý thì cũng thôi đi. Thế nhưng nếu như khám phá ra chiêu số của nàng rồi mới lại nghĩ ra đối sách Như vậy kinh nghiệm chiến đấu sẽ đáng sợ tới mức nào chứ Trên thế giới này làm sao có thể tồn tại nhân vật lợi hại như thế chứ Trong lòng khiếp sợ, cảm thấy không có khả năng Thế nhưng thân thể lại tung lên, xông lại phía trước Lần này hoàn toàn khá với hai lần trước, nàng đã dùng tới hỏa diễm thiên phú Hai ngón tay vươn thẳng về trước, còn chưa tới đến trước mặt thì đã tản mát ra khí thức cực nóng khiến cho người ta hoa mắt Loại nhiệt lượng và dung nham này hoàn toàn khác với hỏa diễm. Là một loại cảm giác khiến cho người ta như bị thiêu đốt từ bên trong. Hai chiêu liên tục thất bại, nàng đã thi triển ra hỏa diễm đặc thù của hỏa thần tông. Không tệ, nhìn thấy đạo hỏa diễm này, trong mắt của nhiếp vân có tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, dường như cũng đã đạt được thứ mà hắn muốn vậy. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không tránh né, ngón tay cũng dơ lên, cũng đồng thời điểm tới. Oanh, bốn cả ngón tay ngạnh kháng trên không trung phát ra một tiếng trầm đục. Đạp 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 đạp, Bích Nhi Tiểu Thư liên tục lui về phía sau vài bước, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cái này, cái này, liên tục tấn công ba lượt, ba lượt lui về phía sau. Chuyện này đối với thiên tài tông môn như nàng mà nói, đã kích thật sự quá lớn, bờ môi cũng có chút run rẩy. Cường giả đạt tới cấp bậc này, đệ tử tông môn bởi vì tu luyện công pháp vũ kỹ đặc thù cho nên hơn xa tán tu. Người thiếu niên trước mắt này, xuất hiện ở quân đoàn của phụ thân. Mặc dù so với tán tu bình thường mạnh hơn một ít, thế nhưng trong lòng nàng, vẫn không có cách nào so sánh được với đệ tử tông môn như nàng. Chính là bởi vì mang theo loại cảm giác tốt đẹp này, cho rằng cùng một cấp bậc, nàng muốn đánh bại thiếu niên này sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng dù thế nào Ảng cũng không nghĩ tới, đối phương căn bản không có tốn bao nhiêu sức lực đã làm cho nàng lui ba lần. Ngay cả tới gần đối phương cũng không được, trừ chiêu thứ nhất ra, đối phương xuất thủ trước, hai chiêu còn lại đều là nàng chủ động tấn công. Dùng hết lực lượng toàn thân Thế nhưng đối phương lại không có vội vã một chút nào Nhàn nhã tàn bộ Chỉ bằng vào một điểm này nàng cũng đã biết Thực lực của đối phương vượt xa nàng Cho dù dùng nhiều thủ đoạn hơn nữa Thì nhất định cũng không chiến thắng nổi Không nghĩ tới bên trong phân đội thứ 9 Được gọi là phế vật lại có một cao thủ như vậy ẩn núp chương 2791 Ta là người tốt Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Loại lực chiến đấu này cho dù gặp phải vương giả thượng phẩm thì sợ rằng cũng có thể toàn thân trở lui, thậm chí còn có thể chiến thắng. Phải biết ở trong hoàn vũ thần giới này, trong mỗi một cấp bậc, đều có một cái hào rộng không thể vượt qua, vượt cấp khiêu chiến, đều là chuyện mà chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể làm được. Cho dù là nàng, cũng không dám nghĩ tới, nếu như ngươi thật sự có đủ thực lực, như vậy ta có
đè nén sự khiếp sợ trong lòng, Bích Nhi Tiểu Thư nói. Thực lực của người thiếu niên trước mắt này đã nằm ngoài dự đoán của nàng, cũng đã vượt qua thống lĩnh bình thường, đủ để làm phó tướng. Chí hào tổng cộng chỉ có 4 vị phó tướng, kém nhất cũng có thực lực vương giả đỉnh phong, mạnh mẽ thì đạt tới cấp bậc vương giả viên mãn. Thiếu niên ở trước mắt này mặc dù thực lực còn kém với mấy vị kia. Thế nhưng ưu thế tuổi tác vẫn còn ở đó, thành tựu sau này nhất định sẽ không thể thấp so với mấy vị này. Nếu như quả thật có thể trở thành phó tướng, cũng coi như đào ra một nhân tài cho phụ thân nàng. Nói tới phó tướng, vốn bích nhi tiểu thư tưởng rằng thiếu niên ở trước mắt nàng sẽ cảm tạ ân đức, sẽ lập tức đồng ý. Thế nhưng nàng lại thấy hắn như cười như không nhìn tới, vẻ mặt cổ quái. Dường như đối với cái gọi là phó tướng này khinh thường không thèm để ý. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ, nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trầm xuống, đôi mi thanh tú của bích nhi tiểu thư nhướng lên. Trong tròng mắt đen nhánh mang theo sát khí lạnh lùng không thôi. Hừ, làm người thì phải biết lượng sức mà đi. Ta nói cho người biết, cho dù ta muốn tìm đạo lữ thì cũng sẽ không tìm ở trong quân doanh của phụ thân. Ta khuyên ngươi nên chặt đứt cái suy nghĩ này đi. Đạo lữ, nhiếp phân sừng sốt, nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của đối phương, lúc này hắn mới hiểu được nàng đã suy nghĩ nhiều. Xem ra nha đầu này cho rằng mình dùng phương pháp luyện hóa hỏa long chi linh để uy hiếp nàng gả cho mình. Thật đúng là biết suy nghĩ nhiều a à. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú đối với ngươi, mới vừa rồi không nói với ngươi, đó là bởi vì không xác định được thể chất của ngươi thế nào. Cho nên không có biện pháp nói, ta chiến đấu với ngươi chính là muốn nhìn thấy rõ tu vi và thực lực của ngươi. Muốn làm ra phương án luyện hóa tốt nhất cho ngươi, cười khổ lắc đầu, tinh thần của nhiếp phân khẽ động một cái, một đạo ý niệm truyền tới, chính là phương pháp luyện hóa hỏa long chi linh. Đúng như hắn nói vậy. Mới vừa rồi sở dĩ hắn chiến đấu với vị bích nhi tiểu thư này đúng là bởi vì muốn hiểu rõ thể chất và năng lực của đối phương. Thể chất và thực lực của mỗi người khác biệt, khi đó phương pháp luyện hóa cũng sẽ không giống nhau, muốn nhanh chóng luyện hóa được cái hỏa long chi linh này thì chỉ có thể hiểu rõ tu vi và thể chất của đối phương thì mới có thể dịnh ra phương pháp tốt nhất. Nếu như đối phương đứng đó bất động, để cho lực lượng của nhiếp vân di chuyển trong cơ thể của nàng một lần. Như vậy hắn cũng có thể biết rõ, thế nhưng làm như vậy, nhất định đối phương sẽ không muốn. Cho nên lúc này hắn mới động thủ, lấy phương thức chiến đấu, thăm dò cho rõ ràng. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là có tư tâm, đối phương không phòng bị chút nào, nhất định sẽ thi triển ra chiêu số mạnh nhất. Trong đó hỏa diễm đặc thù của hỏa thần tông tự nhiên cũng sẽ phải xuất ra. Cũng để cho hắn có cơ hội công khai quan sát, quyết định phương án cho ta. Nghe được câu ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú đối với ngươi. Mấy chữ này khiến cho Bích Nhi Tiểu thư thiếu chút nữa tức giận mà bạo phát. Nàng cố nén lửa giận trong lòng, lại nhìn tới tin tức mà đối phương truyền tới trong đầu. Nhìn qua một hồi, nàng không nhịn được có chút sững sờ. Phương án luyện hóa này vô cùng cặn kẽ, thậm chí ghi rõ đường tắt vận chuyển chân khí của nàng, nếu như không biết tu vi và chân khí của nàng, chuyện này căn bản sẽ không làm được. Chuyện này, thật sự là phương pháp mà đối phương vừa mới lập ra hay sao? Nếu như quả thật là như vậy, quả thực nàng đã trách lầm đối phương. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Bích Nhi Tiểu Thư đỏ lên có chút lung túng. Đồng thời cũng có chút nổi nóng, nàng cũng không xấu xí a, à, ngược lại còn là một vị đại mỹ nhân. Người trước mắt này không có một chút hứng thú nào cũng thôi đi, lại còn nói. Không có hứng thú đối với nàng, cả thực là tức chết người a. À. Nữ nhân chính là như vậy, nếu như người chú ý tới nàng, nàng sẽ nổi nóng, không để ý tới nàng thì nàng cũng sẽ nổi nóng. Ý kiến của ta, người nên luyện hóa hỏa long chi linh ở nơi này đi. Một khi gặp phải chỗ gì đó không đúng, như vậy ta có thể xuất thủ giúp ngươi một tay. Nhiếp Vân cũng không biết trong lòng nữ tử trước mắt này đang nghĩ cái gì. Hắn do dự một chút rồi mới mở miệng nói. Hỏa Long Chi Linh là do hắn tự mình luyện chế. Nếu như thực sự trong quá trình luyện hóa đối phương xảy ra vấn đề ở đâu đó. Khi đó hắn có thể tiện tay giải quyết, không tốn quá nhiều tinh lực. Nếu là những người khác làm như vậy, dù là thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn, chỉ sợ cũng không có làm tốt được như hắn. Làm như vậy, không phải là vì lấy lòng nữ nhân này. Mà là sợ nàng nghĩ sai, nếu như thực sự xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm sẽ rơi vào trên đầu hắn, phiền toái sẽ xuất hiện không ít. Không cần, không biết suy nghĩ của hắn, Bích Nhi Tiểu Thư như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đỏ lên, nói. Đa tạ ý tốt của ngươi, nếu như còn có cỗ nào không hiểu. Tự nhiên ta sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong thân thể mềm mại của nàng khẽ nhoáng một cái, vọt ra ra phía ngoài, trong chốc lát đã biến mất ở trong đêm tối. Sẽ có lúc ngươi phải chịu khổ. Thấy đối phương không để ý tới đề nghị của mình mà xoay người rời đi, nhiếp vân cũng không ngăn cản, chỉ có lắc đầu một cái mà thôi. 
mặc dù hắn đã chế định phương pháp thích hợp nhất để luyện hóa hỏa long chi linh. Thế nhưng cũng không phải dễ luyện hóa như vậy, nếu như không có ai hộ pháp, cho dù sẽ không xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma, như vậy chuyện nếm chút khổ sở cũng là chuyện nhất định phải có. Nếu đối phương không muốn tiếp nhận đề nghị của mình, chịu khổ là do nàng ta, hắn sẽ không xen vào nữa. chương 2792, Đan Điền lần nữa xếp hàng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hừ, còn tưởng rằng là chính nhân quân tử gì, cũng giống như những người khác vậy, vừa nói mấy câu đã lộ ra cái đuôi. Bích Nhi Tiểu Thư rời khỏi tiểu viện, bị gió lạnh thổi qua, vẻ ửng hồng trên mặt lúc này mới biến mất, nàng khẽ gắt nhẹ một cái. Hỏa Long Chi Linh là vật nóng bỏng, muốn luyện hóa nó mà không tổ hỏa nhập ma, đầu tiên phải mở ra lỗ chân lông trên người. Không thể có chút ngăn cách nào, nói cách khác, nhất định phải cởi hết y phục. Cho dù có y phục thì nhất định cũng sẽ không chịu nổi được nhiệt lượng mà bị đốt thành cho bụi. Đối phương muốn hộ pháp cho mình, rất rõ ràng đã biết chuyện này, nhất định trong lòng đã có một ít ý niệm xấu xa. Chờ ta luyện hóa xong hỏa long chi linh sẽ đi tìm ngươi gây phiền toái nữa. Hừ lạnh một tiếng, bích nhi tiểu thư vội vàng bay vút đi về phía chỗ ở của mình. Nhiếp vân không biết ý tốt của mình lại bị người khác hiểu nhầm thành lãng tử nói năng tùy tiện. Thế nhưng cho dù biết thì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ mà thôi. Hỏa Long Chi Linh là vật mà hắn luyện chế, nếu như hắn ra tay giúp đối phương luyện hóa mà nói. Không cần cởi y phục thì cũng có thể làm được, chính vì vậy, hắn căn bản không nghĩ ra được điểm này, cho nên mới tạo thành hiểu lầm như vậy. Hắc hắc, thu hoạch không nhỏ, nhiếp vân búng ngón tay một cái, một đạo hỏa diễm màu xanh biếc từ trên đầu ngón tay bắn ra, hắn không nhịn được mà bật cười một tiếng. Có thể sáng lập tông môn ở trong hoàn vũ thần giới, hơn nữa độc chiếm một tròn thập địa. Như vậy hỏa thần tông này cường đại thế nào không thể nghi ngờ. Trong đó có cường giả đế cấp, chuyện này chắc chắn là chuyện ván đã đóng thuyền. Có đại đế cũng đồng nghĩa với có một cái đại đạo mới. Quan sát hỏa diễm mà Bích Nhi Tiểu Thư sử dụng một lần, hắn đã tạo thành loại thiên phú đặc thù này ở trong đan điền. Loại này hỏa diễm này tương tự với diễm hỏa vậy, thế nhưng lại có chút khác, giống như thủy ngân và nước, thứ trước và thứ sau đều có rất nhiều đặc tính giống nhau, lưu động, thể lỏng. Thế nhưng trên phương diện bản chất lại căn bản không cùng một cấp bậc. Hỏa diễm thông thường là màu đỏ thấm, hừng hực thiêu đốt. Người đến gần, có thể cảm thấy cảm giác nóng cháy từ bên ngoài đến bên trong. Mà hỏa diễm của hỏa thần tông thì màu xanh, tản ra ngoài sự nóng bỏng khiến cho người ta có cảm giác từ trong ra ngoài. Cẩn thận nhắc tới, loại hỏa diễm này có chút tương tự với tâm hỏa do tổ hỏa nhập ma hình thành. Khiến cho người ta khó có thể khu trừ, năng lực so với diễm hỏa còn cường đại hơn không ít. Tinh luyện có được loại thiên phú này, tinh thần của nhiếp vân khẽ động một cái, hỏa diễm màu xanh càng trở nên kinh khủng hơn, đem không khí chung quanh thiêu đốt có chút vặn vẹo. Loại hỏa diễm này là do vị tông sư khai phái của hỏa thần tông sáng tạo ra, trừ huyết mạch của hắn và được hắn đồng ý ra. Những người khác không thể tu luyện loại hỏa diễm này, cũng không có cách nào tu luyện được. Nhiếp vân thì khác, chỉ cần cảm ngộ thuộc tính của hỏa diễm là hoàn toàn có thể lợi dụng đan điền lần nữa sao chép được thuộc tính. Hơn nữa lực lượng sao chép được có thể tiến hành đề luyện trở nên càng thêm thuần khiết. Những người khác, chỉ có người có huyết mạch đến gần vô hạn với tông sư khai phái thì lực lượng mới có thể càng thêm thuần khiết. Mà hắn thì hoàn toàn không cần phải chịu loại hạn chế này. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, cho dù là hắn cũng có chút không rõ. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt, có loại năng lực giao phó cho thiên phú này. Ở trong hoàn vũ thần giới cũng đồng nghĩa với có thêm một loại năng lực bảo vệ tính mạng. Loại hỏa diễm này không ngờ lại có thể trực tiếp sinh ra ở bên trong diễm hỏa đan điền, kỳ quái. Tinh luyện xong hỏa diễm, khiến cho thân thể hoàn toàn thích ứng và nắm trong tay loại hỏa diễm này. Nhiếp phân lập tức đem lực chú ý tập trung vào trong khí hải. Sau khi cảm ngộ hoàn toàn loại hỏa diễm thuộc tính này, hắn vốn định giao phú thuộc tính cho đan điền chống không, ai ngờ diễm hỏa đan điền lại chấn động một cái, lập tức vận chuyển loại thuộc tính này. Nói cách khác, loại hỏa diễm thiên phú mà hắn lấy được này, không cần sử dụng đan điền mới Mà là diễm hỏa đan điền lột xác Dựa theo lẽ thường mà nói Diễm hỏa và loại hỏa diễm này hoàn toàn là hai loại hình thía Không thuộc về cùng một đại nói Thế nhưng bây giờ lại thực sự dung hợp vào một chỗ Cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút không rõ Ồ, sau khi dung hợp loại thiên phú này Thứ hạng của diễm hỏa đan điền lại tăng lên Trong lòng đang có chút kỳ quái thì đột nhiên nhiếp vân sửng sốt Trong khí hải đan điền đã lần nữa xếp hàng lại Hỏa diễm đan điền sau khi dung hợp đã từ vị trí hơn 20 dần dần tiến về phía trước, một lát sau đã tiến vào hàng ngũ trước 10. Đã vượt qua võ đạo, nguyên khí, linh hồn đan điền,
lặng lặng trôi lơ lửng ở trước mặt thiên đạo đan điền. Ở chủ đan điền, ở phía sau nạp vật đan điền và thôn vệ đan điền. Trước mặt thiên đạo đan điền, diễm hỏa đan điền đã hoàn toàn dừng lại. Nhiếp vân đã nhìn thấy rõ vị trí mới của nó. Thôn vệ đan điền mà trước đó hắn ban cho thuộc tính cũng đã xảy ra dị động. Xếp hạng phía sau chủ đan điền và nạp vật đan điền, bây giờ lại có thêm diễm hỏa đan điền dị tộng đi tới phía sau thôn vệ đan điền. Hai đại đan điền chiếm cứ vị trí mà trước kia thiên đạo đan điền chiếm cứ. Thiên đạo đan điền đứng hàng thứ ba, hai thứ này vị trí thứ hai, thì ra là như vậy. Đan điền đặc thù, nhiếp vân đã sớm biết tới. Hắn cũng biết những đan điền này sắp hạng cũng sẽ giống như đẳng cấp đại đạo xếp hàng vậy. Hai loại thia phú này xếp hạng trước mặt thiên đạo, như vậy đã nói rõ lực lượng đã vượt qua thiên đạo. Hóa ra cái gọi là vượt qua 3.000 đại đạo, trên thực tế chính là sáng chế ra lực lượng vượt qua thiên nói. Nhiếp Vân đã hiểu ra, hai đan điền này xếp hạng trước mặt của thiên đạo đan điền, như vậy đã nói rõ lực lượng ẩn chứa trong đó đã vượt qua thiên nói. Nói cách khác, cái gọi là vượt qua 3.000 đại đạo trong hoàn vũ thần giới trên thực tế là sáng chế ra lực lượng vượt qua thiên nói. Chỉ bất quá so với chủ đan điền, nạp vật đan điền của hắn vẫn còn kém rất xa. chương 2793, đan điền lần nữa xếp hạng 2. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Thật không biết chủ đan điền. Nạp vật đan điền là cấp bậc gì? Thấy hai đại đan điền thôn vệ, hỏa thần vừa mới sinh ra vẫn giống như những khác đan điền khác, xoay quanh chủ đan điền rồi xoay tròn. Trong lòng nhiếp vân không khỏi có chút kỳ quái, hai thứ này đã vượt qua thiên đạo thiên phú, thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo chủ đan điền. Quả thực không biết cái đan điền này rốt cuộc có cấp bậc gì. Nghiên cứu một lát, phát hiện ra hai đại đan điền thôn vệ, hỏa thần cùng với những đan điền khác không có mâu thuẫn. Cũng đều giống như những thiên phú khác vậy. Cũng đều bị chủ đan điền tiết chế, lúc này hắn mới yên lòng lại. Tinh thần thối lui ra khỏi khí hải, nhiếp vân lần nữa trở lại nạp vật thế giới. Hắn thử câu thông cùng với hoàn vũ thần giới, chỉ bất quá, hai thế giới khác biệt. Hắn muốn câu thông cũng không phải đơn giản là có thể thành công được. Hắn thử nghiệm không biết bao lâu mà cũng không có một chút tiến bộ nào. Nhiếp vân đã sớm biết điểm này, hắn cũng không có sinh ra tâm lý gấp gáp gì. Giữa trưa ngày thứ hai, phí đồng đã đi tới căn phòng. Cao hứng nói chí hào tướng quân tự mình triệu kiến hắn để nói chuyện phiếm. Hắn đem chuyện mình ở trong thanh sơn bộ phát hiện ra cầu long thú nói qua một lần, chí hào tướng quân rất là coi trọng. Cho nên quyết định mấy ngày nữa sẽ đi dò xét, phí đồng đem chuyện này tiết lộ cho chí hào tướng quân là do chủ. Của nhiếp vân, trước đó bọn hắn đã biết, dùng thực lực của cầu long thú, bằng bọn họ bây giờ nhất định sẽ không chiến thắng nổi. Mà sơn cốc đó lại quỷ dị dị thường, rốt cuộc bên trong có tồn tại cái gì, cũng không có ai biết. Nếu như trí hào tướng quân này có thể tự mình đi tới, có lẽ sẽ có thể phá giải mê hoặc. Về phần Bích Nhi Tiểu Thư, tối ngày hôm qua nàng vừa trở về đã bắt đầu tuyên bố bế quan, đến bây giờ còn không có đi ra. Động tác của trí hào tướng quân rất nhanh, ngày thứ năm đã đặc biệt phái người đến tìm Phí Đồng, muốn hắn đi qua đó. Thời gian không lâu thì Phí Đồng đã trở lại, nói cho nhiếp phân biết, tướng quân đã chuẩn bị kỹ càng, định đi tới sơn cốc đó nhìn một chút. Bất quá, chuyện này hắn không muốn kinh động quá nhiều người cho nên hy vọng có thể giữ bí mật mà lên đường. Nhiếp đồng sẽ ở nơi này tu luyện, ta đi chung với ngươi. Nhiếp vân do dự một chút, nói, đối với cái sơn cốc đó hắn cũng rất là tò mò, hơn nữa còn có thể tự mình nhìn thấy cường giả hoàng cảnh xuất thủ, vô luận như thế nào hắn cũng phải đi theo. Về phần nhiếp đồng, nhiếp vân suy nghĩ một chút, đệ đệ vẫn không nên đi thì hơn. Cũng không phải là nói thực lực của hắn không được, thực lực của hắn trên thực tế còn thắng được ca ca như nhiếp vân. Sở dĩ để cho đệ đệ không đi là bởi vì nơi mà trí hào doanh lựa chọn có linh khí rất đầy đủ. Tu luyện ở chỗ này có thể khiến cho tu vi nhanh chóng tấn cấp. Mặc dù khả năng lần nữa đột phá của nhiếp đồng không lớn. Thế nhưng ở lại chỗ này, lại có thể củng cố tu vi tốt hơn, khiến cho thực lực tiến hơn một bước. So với việc đi mạo hiểm với hai người, còn không bằng để cho đệ đệ ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Đối với quyết định này, nhiếp đồng cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi quyết định xong, phí đồng cũng chuẩn bị một chút. Lúc này mới mang theo nhiếp vân đi tới doanh chướng của trí hào tướng quân. Tướng quân, vị này là bằng hữu ta kết bạn ở bên ngoài, tên là nhiếp vân. Tiến vào phòng khách, phí đồng vội vàng giới thiệu qua. Trí hào doanh ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng không phải giống như lúc ở trong hoàng triều, quy củ cũng không có nghiêm khắc như vậy. Vì vậy mang theo một bằng hữu đi vào cũng không tính là không tuân theo quân kỳ. Cũng giống như trí hào tướng quân cũng đem nữ nhi mang đến đây vậy. Ồ, ánh mắt của trí hào tướng quân như điện. Nhìn về phía Nhiếp Vân Đây cũng là lần đầu tiên Nhiếp Vân nhì
ánh mắt của hai người vừa mới tiếp xúc, Nhiếp Vân đã nhất thời cảm thấy có một đạo lực lượng trời long đất lở chèn ép tới, giống như thú hống, đâm thẳng vào trong linh hồn. Mặc dù đối phương không có tiến hành công kích đối với hắn. Thế nhưng thân là tướng quân, trinh chiến hàng năm, lại là cường giả hoàng cảnh, uy áp của bản thân tản ra quả thực quá mức kinh khủng, khiến cho người ta khó có thể chống lại. Cảm nhận cảm giác áp bách sinh ra ở sâu trong đầu, Nhiếp Vân biết nếu không né tránh, không cẩn thận sẽ chỉ bị thương. Hắn đang định xoay đầu qua chỗ khác thì đột nhiên lai cảm thấy áp lực nhẹ một chút, ngay sau đó đã thấy trí hào tướng quân ở trước mắt nở nụ cười. Phí nồng, vị bằng hữu này của ngươi không tệ, nếu như nguyện ý, hy vọng hắn có thể gia nhập trí hào doanh chúng ta. Trí hào tướng quân cười một tiếng, áp lực ngập trời cũng biến mất toàn bộ, giống như căn bản chưa từng tồn tại vậy. Đa tạ tướng quân, nghe thấy hắn nói như vậy, phí đồng biết tướng quân đã công nhận hoàng tử điện hạ, hắn hưng phấn tới mức sắc mặt đỏ lên, vội vàng ôm quyền nói. Ở dưới áp lực của ta mà không có rơi vào khổ chiến, còn có thể suy nghĩ né tránh. Như vậy đã nói lực ý chí vượt xa người thường, rất tốt, lực ý chí và kiến thức như vậy, khó trách có thể tiện tay đánh bại Bích Nhi. Ngay cả một chút hy vọng chiến thắng cũng không có Chí hào tướng quân cười nói Ách, nghe thấy hắn nói như vậy Trên mặt nhiếp vân có chút lúng túng Ngay sau đó hắn khẽ cười khổ Xem ra hành động trước đó của hắn Không có lửa gạt được vị trước mắt này Cũng may sau khi đi tới quân doanh hắn Cũng không có làm ra hành động đặc biệt gì Nếu không, không cẩn thận đối phương Sẽ thực sự chém giết mình a à. So với nhiếp vân đang khiếp sợ Trong lòng chí hào tướng quân so với hắn Còn khiếp sợ lớn hơn Ngày đó nữ nhi rời đi tìm vị thiếu niên này hắn cũng đã biết, chuyện xảy ra sau đó, toàn bộ đều nằm trong ý niệm bao phủ của hắn. Thiên phú của Bích Nhi, người làm vì phụ thân như hắn biết rất rõ. Thế nhưng thực lực như thế ở trước mắt người thiếu niên này lại liên tục ba chiêu bị thua phải lùi lại. Bích Nhi chẳng qua chỉ là khiếp sợ, mà hắn thì là rung động. Động tác lúc chiến đấu của thiếu niên này mặc dù nhìn qua đơn giản. Thế nhưng vô luận là thời cơ hay là nhãn lực, đều đã vượt xa tuổi tác, thực lực có thể có. Cho dù là hắn, đem thực lực áp chế đến vương giả trung phẩm, muốn dễ dàng chiến thắng nữ nhi mình như vậy cũng rất là khó khăn. chương 2794, lại về cầu Long Sơn Cốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhưng, thiếu niên này lại có thể tùy tiện làm được. Đáng sợ, vốn là hắn cho là đối phương có thể là gian tế mà những thế lực đối đầu khác phái tới. Thế nhưng quan sát một đoạn thời gian sau đó đã khiến cho hắn bỏ đi cái suy nghĩ này. Nếu như quả thật là gian tế do những thế lực đối đầu khác phái tới. Vừa mới lẻn vào trí hào doanh có lẽ nên rẻ đặt mới đúng. Tuyệt đối không phải như bây giờ, làm ra động tĩnh lớn tới như vậy. Dĩ nhiên, bỏ suy nghĩ này đi cũng không có nghĩa là hắn không còn hoài nghi nữa. Hắn đồng ý để phí đồng mang theo đối phương cùng đi tới sân cốc của cầu Long Thú trên thực tế cũng có ý tự mình khảo sát một phen. Nhiếp vân không biết suy nghĩ của trí hào tướng quân, bất quá, hắn cũng có thể đoán ra được, đối với loại suy nghĩ này. Hắn cũng không bài xích Đồng thời cũng không để ý Dù sao hắn cũng không phải gian tế Đối với trí hào doanh cũng không có ý đồ gì Hắn chỉ muốn nhờ nơi này Để thành công dung nhập vào hoàn vũ thần giới mà thôi Trải qua một đoạn thời gian nữa Nhất định hắn sẽ rời đi Nếu như đối phương muốn quan sát Muốn hoài nghi Chỉ cần không ra tay thì cũng không có gì cả Mặc dù trí hào doanh không lớn Thế nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn Của hỏa thần tông Nhất cử nhất động Nhất định sẽ có người giám thị cho nên những người khác đều ở lại chỗ này, chỉ có mấy người chúng ta đi mà thôi. Không nên kinh động quá nhiều người, tránh tạo thành phiền toái. Một lát nữa chúng ta sẽ lên đường, trí hào tướng quân nói. Hoàn vũ thần giới có cửu châu thập địa, vô biên hải, phạm vi thế lực của phổ thiên hoàng triều cũng không ở nơi này. Hỏa thần vực này trên thực tế chính là nơi mà hỏa thần tông nắm trong tay. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của trí hào doanh, không cẩn thận sẽ bị người ta giám thị. Cho dù là trí hào tướng quân cũng không dám tùy tiện hành động Trên thực tế nếu không phải nữ nhi của trí hào tướng quân là đệ tử của hỏa thần tông Chỉ sợ cái quân đoàn này của hắn ngay cả tư cách tiến vào nơi này cũng không có Chính vì vậy, tất cả đều phải cẩn thận Vân, nhiếp vân, phí đồng đồng thời gật đầu Phụ thân, mọi người muốn đi đâu vậy? Con cũng đi, ba người mới vừa nói xong thì đã nghe được một đạo thanh âm vang lên Ngay sau đó bích nhi tiểu thư đã đi vào bên trong Lúc này Bích Nhi Tiểu Thư so với hai ngày trước càng thêm phiêu giật, vô luận là khí chất hay là da rẻ đều có biến hóa rõ ràng. Nữ nhi ngon của ta đã tấn cấp rồi sao? Tốt, tốt, trí hào tướng quân cười nói. Nghe nói như vậy, nhiếp phân cái này mới nhìn ra tới, trước mắt vị này Bích Nhi Tiểu Thư thực lực tựa hồ có đột phá, trước giống như hắn, vương giả trung phẩm, mà bây giờ đã đạt tới vương giả thượng phẩm cấp bậc, cùng nhiếp đồng không kém nhiều. 
xem ra ta đã đánh giá thấp hiệu quả của hỏa long chi linh a hỏa long chi linh là do hắn luyện chế thành công vốn hắn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi thiên phú không nghĩ tới lại còn có thể khiến cho vị bích nhi tiểu thư này thành công tấn cấp dĩ nhiên nhiếp vân cũng không biết nữ tử trước mắt này sở dĩ có thể tấn cấp cũng không phải là tác dụng đơn thuần của hỏa long chi linh quan trọng hơn là có chí hào tướng quân xuất thủ phương án luyện hóa mà nhiếp vân định ra khiến cho bích nhi tiểu thư ăn đau khổ cũng may nhờ có vị phụ thân này của nàng xuất thủ là cường giả hoàng cảnh tự mình xuất thủ hơn nữa trong tay hắn lại có vô số bảo vật cho nên lúc này mới khiến cho bích nhi tiểu thư trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh thành công tấn cấp phụ thân để cho con đi cùng nếu như vạn nhất xảy ra chuyện không vui gì đó với hỏa thần tông khi đó con cũng có thể chu toàn một chút bích nhi tiểu thư nói được chí hào tướng quân khẽ gật đầu hắn lặng lẽ hành động mặc dù nhìn thần không biết quỷ không hay thế nhưng không có nghĩa là người của hỏa thần tông không biết nữ nhi đi theo như vậy hắn có thể tránh khỏi không ít phiền toái đi thôi sau khi đã quyết định cũng không có gì để chậm trễ chí hào tướng quân thông báo mấy câu sau đó lại mang đám người nhiếp vân từ trong quân chướng đi ra ngoài không có kinh động tới bất kỳ người nào trực tiếp rời khỏi quân doanh tốc độ của các người quá chậm đi đến nơi đó không biết sẽ phải phí bao nhiêu thời gian để ta mang các người đi a à. ra khỏi quân doanh từ trong miệng phí đồng xác định được phương vị chí hào tướng quân nói sơn cốc kia quả thực cách nơi này khá xa ban đầu đám người nhiếp vân đã đi suốt bảy tám ngày Đám người nhiếp vân lập tức cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng bao phủ, thân thể nhẹ bẫng lên, sau đó lập tức bay lên. Mà trí hào tướng quân thì nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía trước. Hoàn vũ thần giới, có thực lực hoàng cảnh đã có thể phi hành, tuy rằng trí hào tướng quân chỉ là hoàng cảnh hạ phẩm. Thế nhưng cũng là cường giả hoàng cảnh chân thật, hắn mang theo mấy người bay đi, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tốc độ phi hành của trí hào tướng quân do với tốc độ đi lại trên mặt đất của bọn hắn trước đó còn nhanh hơn nhiều. Đoạn đường trước đó cần 7-8 ngày lúc này không tới một ngày cũng đã đi được hết. Chưa tới giữa trưa ngày thứ hai thì đã thấy sơn cốc kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tướng quân, chính là cái sơn cốc này. Phí đồng chỉ về phía trước nói. Chí hào tướng quân khẽ gật đầu một cái, bàn tay buông lỏng một chút, mọi người đáp xuống mặt đất. Nghỉ ngơi tại chỗ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó chúng ta mới đi vào. Đáp xuống, chí hào tướng quân cũng không vội vã để cho mọi người tiến vào sơn cốc. Mà là truyền lệnh xuống một câu Thấy hắn sắp xếp như vậy Nhiếp vân không khỏi gật đầu không ngừng Phi hành một ngày Tinh khí thần của bọn họ đều đã hạ thấp Nếu nữ lúc này tùy tiện tiến vào Mà không biết tình huống trong sân cốc Quả thực sẽ là hành vi lỗ mãng Mà trí hào tướng quân đưa ra loại quyết định này Như vậy đã nói rõ Mặc dù hắn có thực lực hoàng cảnh Thế nhưng cũng sẽ không lỗ mãng Nhiếp vân luôn bị mang theo phi hành Tiêu hao cũng không lớn Hắn khoanh chân ngồi một lát cũng đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Ngay sau đó hắn đã mở mắt, đứng, dậy, do xét tình huống chung quanh một lần. Nhiếp vân, nhìn một vòng, đang muốn trở lại nơi mà mọi người đang ở lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Hắn quay đầu lại nhìn, bích nhi tiểu thư cũng đã tu luyện xong, đang đi tới chỗ hắn. chương 2795, Ngũ Hành Quang Di Trận 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đa tạ hỏa long chi linh của ngươi Bích Nhi nhìn thiếu niên ở trước mắt một cái, sau đó khẽ nói. Nàng vừa mới mới tu luyện xong, nhìn thấy thiếu niên này không thấy. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng căng thẳng, lúc này nhìn thấy hắn không có chuyện gì, lại đang xem xét bốn phía, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ nhỏ đến lớn, tính tình của nàng rất là lãnh đạm, chưa bao giờ chủ động quan tâm tới người khác. Lúc này đột nhiên có loại suy nghĩ này khiến cho nàng có chút lung túng. Nàng suy nghĩ hồi lâu. Chỉ có thể quy kết cho hỏa long chi linh mà thôi. Khách khí rồi, nhiếp vân khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý tới nữa. Hỏa long chi linh đối với đối phương mà nói, rất là chân quý. Thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng có thể luyện chế ung dung, không coi vào đâu. Cho nên cũng không có gì đáng để nhận lời cảm ơn. Chỗ này thực sự quỷ dị như lời các ngươi nói hay sao? Đầu tiểu cầu long thú kia thực sự đã chết rồi sao? Bây giờ lại sống lại đi ra ngoài, trên đường. Phí Đồng đã nói rõ chỗ quỷ dị nơi này cho nàng nghe. Chẳng qua từ đầu đến cuối Bích Nhi Tiểu Thư không thể nào tin được trên đời này lại còn có loại chuyện như vậy. Ta cũng không biết, rất nhiều chuyện chẳng qua chỉ suy đoán mà thôi. Đi vào sẽ biết, Nhiếp Vân không dám đem lời nói chắc chắn quá. Hắn mở miệng nói, cái đó, Hỏa Long Chi Linh là ngươi lấy được ở nơi nào. Thấy Nhiếp Vân không muốn nhiều lời, Bích Nhi Tiểu Thư cũng không tiếp tục truy hỏi. Nàng do dự một chút rồi nói. Hỏa Long Chi Linh ước mơ của đệ tử Hỏa Thần Tông. 
có năng lực tẩy gây phạt ví, là thứ vô số người cho dù nằm mơ cũng muốn lấy được. Thế nhưng vật này chân quý vô cùng, muốn tìm được rất là khó khăn. Nàng rất là tò mò, đối phương từ nơi nào lấy được thứ này. Một lần cơ duyên xảo hợp mà thôi, nhiếp vân cũng không thể nói là do hắn tự mình luyện chế. Nếu quả thực nói như vậy, đối phương không những không tin mà thậm chí còn coi hắn là kẻ ngu si. Hỏa long chi linh hắn luyện chế vô cùng đơn giản, trên thực tế là dính quang mang của trưởng khống giả nạp vật thế giới. Nếu như không có một cái thế giới đơn độc, pháp tắc trong đó lại do hắn định đoạt. Như vậy cho dù thực lực mạnh hơn gấp trăm lần thì cũng không thể nào luyện chế ra được loại vật này. Chuyện này giống như tạo thành than đá vậy, cho dù đã biết thành phần, thế nhưng không có hoàn cảnh đặc thù, tình huống đặc biệt thì cũng không thể nào tạo thành được. Không khác gì không nói, Bích Nhi Tiểu Thư có chút nổi giá, kỳ thực cũng không phải là nàng muốn biết xuất xứ của Hỏa Long Chi Linh. Chẳng qua chỉ là cô nam quả nữ có chút lung túng, cho nên mới thuận miệng hỏi mấy câu. Vốn nàng tưởng rằng cho dù đối phương không nói rõ ràng tỉ mỉ thì cũng sẽ giới thiệu một chút. Thế nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra được đối phương lại trả lời qua loa lấy lệ như vậy. Trước đó nam nhân khác ở trước mặt nàng không có chỗ nào không xun xoe. Thế nhưng lúc này ở bên cạnh thiếu niên này, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Các ngươi ở nơi này sao? Chuẩn bị lên đường đi. Âm thầm tức giận, Bích Nhi Tiểu Thư đang muốn nói cái gì đó thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới. Lúc này phí đồng đã đi tới. Trở lại nơi mới điều thức vừa rồi, trí hào tướng quân đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đang đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn vào bên trong cốc nhìn. Khí tức trầm ổn, giống như một ngọn núi cao không thể trèo tới. Khó trách có thể trở thành tướng quân một doanh, chỉ riêng phần khí độ này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Đi vào thôi, đứng trong chốc lát, cảm thụ hoàn hoàn cảnh chung quanh, trí hào tướng quân đi vào sơn cốc trước mắt. Hoàn cảnh trong cốc so với mấy ngày trước không có gì khác nhau. Yên tĩnh làm cho trong lòng người ta hoảng sợ Đi theo sau lưng trí hào tướng quân Nhiếp phân cảm thấy loại cảm giác khiến cho người ta khiếp đảm đã giảm bớt đi không ít Rất nhanh, mọi người đã đi qua dược viên trước đó Lúc này dược viên đã trống rỗng Lại đi thêm một lát nữa Mọi người lần nữa nhìn thấy sơn động cổ quái kia Chính là cái sơn động này Phí đồng khẽ gật đầu một cái Trí hào tướng quân cũng không nói chuyện Thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái Đã giống như một đạo gió mát Tiến vào trong đó trước Đám người nhiếp phân theo sát ở phía sau, vừa mới đi mấy bước thì đã cảm thấy có một cỗ lực lượng chèn ép tới, làm cho hắn không kìm được mà phải dừng bước. ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy trí hào tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, đang ngăn cản ở bên ngoài. Mà lực lượng mới vừa rồi chính là do hắn tản ra. Là trận pháp, trận pháp, mọi người sửng sốt một chút, nhất là nhiếp phân, vẻ mặt hắn tràn ngập kỳ quái. Trước đó hắn và phí đồng, nhiếp đồng, ba người cũng nhau tiến vào cái sơn động này. Thế nhưng không thấy có trận pháp A, mặc dù thực lực của hắn so ra kém với cường giả hoàng cảnh, thế nhưng hắn lại có thiên nhãn thiên phú. Còn có thiên phú trận pháp sư, có trận pháp hay không chỉ cần nhìn một cái hắn vẫn có thể nhìn ra được A. Ngũ hành quang di trận, một loại mê trận ẩn núp rất sâu, một khi mở ra, người bị kẹt trong đó, cho dù là ta cũng rất khó mà đi ra được. Ánh mắt của trí hào tướng quân lập lè nhìn về phía trước, thấy hai người nhiếp vân có chút nghi ngờ, hắn lên tiếng giải thích. Có thể lần trước các ngươi tới đây trận pháp không có khởi động. Cho nên các ngươi mới có thể ung dung rời đi được. Ồ, nhiếp phân khẽ gật đầu, một ít trận pháp ẩn núp rất sâu, chỉ cần không khởi động cũng chẳng khác gì bình thường cả. Không phải cao thủ trận pháp thì rất khó nhìn ra được. Chính vì vậy, mới có tính bí ẩn, chỉ có thể đánh lén đả thương người mà thôi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, thiên nhãn âm thầm vận chuyển, nhìn quanh bốn phía. Kim quang trong mắt bắn ra bốn phía. Cảnh vật đập vào trong mắt vẫn như lần trước vậy. Vẫn có thể nhìn thấy dấu chân của cầu long thú rõ ràng. Cùng với loại long khí đặc thù kia, thế nhưng trận pháp lại không có nhìn thấy được. Trận pháp này ẩn núp sâu như vậy sao? Trong lòng nhiếp vân có chút kỳ quái. Thiên nhãn thiên phú ở trong hỗn độn đại dương không có chỗ nào là không phá. Cho dù có trận pháp che giấu gì thì cũng có thể nhìn một cái khám phá ra hư thực. Sao lần này cái gì cũng không nhìn ra được. Trường 2796, Ngũ Hành Quang Di Trận 2 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đây là trận pháp do cường giả hoàng cảnh lợi dụng giới lực bố trí ra, không có đạt tới hoàng cảnh thì căn bản sẽ không nhìn ra được. Dựa theo lẽ thường mà nói, thực lực của ta như vậy cũng rất khó nhìn ra. Cũng may trước kia ta đã từng gặp được trận pháp tương tự, từng bị kẹt bên trong rất lâu, cho nên đối với loại lực lượng này cũng có cảm ứng đặc thù. Cho nên mới có thể thuận lợi phát hiện ra được. Dường như đã nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt đám người nhiếp phân, trí hào tướng quân nói. Giới lực, giới lực là lực lượng đặc hữu của cường giả hoàng cảnh, 
bây giờ các ngươi còn cách hoàng cảnh rất xa. Cho nên không biết cũng là rất bình thường, cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Chỉ biết là một khi cường giả hoàng cảnh sử dụng giới lực, chỉ cần không có đạt tới loại cảnh giới này. Như vậy cái gì cũng không cảm nhận ra được, trí hào tướng quân nói, còn có loại lực lượng này sao? Nhiếp vân có chút kỳ quái hỏi, vốn hắn cho là cường giả hoàng cảnh chẳng qua chỉ là lực lượng gia tăng, đạt tới đẳng cấp nhất định mà thôi. Xem ra cũng không phải là như vậy, đúng vậy, muốn đạt tới cường giả hoàng cảnh, đầu tiên phải thai nghén ra thế giới, sáng chế ra giới thạch. Chỉ có giới thạch mới có thể dung hợp cùng với hoàn vũ thần giới mà không chịu chèn ép, mới coi như là có cơ hội đánh vào hoàng cảnh. Đương nhiên, người có thể thành công tỷ lệ cũng rất thấp, nghe nói không vượt qua một thành. Chí hào tướng quân không lên tiếng. Dường như Bích Nhi Tiểu Thư đối với việc làm thế nào mới có thể tấn cấp hoàng cảnh lại biết rất rõ. Nàng nhẹ giọng giải thích rõ, nàng thân là đệ tử của hỏa thần tông, trong tông môn có giới thiệu cặn kẽ về việc tấn cấp hoàng cảnh. Thai nghén một giới, giới thạch, nhiếp phân nhíu mày lại, càng ngày càng hồ đồ. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nên hỏi cái này. Dù sao hắn cũng vẫn còn cách thực lực hoàng cảnh còn một khoảng cách rất lớn. Dù có hỏi thăm nhiều hơn nữa cũng là vô ích, lúc này hắn che giấu tạp niệm. Cũng không có hỏi vấn đề này nữa mà ngẩng đầu nhìn về phía trí hào tướng quân, nói Trận pháp này có thể phá giải hoặc là đi vòng qua được không? Nếu là trận pháp mà cường giả hoàng cảnh bố trí, như vậy nhất định không thể nào tùy tiện ở trong này Trước đó bọn họ không có xúc động, không có nghĩa là không có cách nào xúc động tới nó Rất có thể tiến vào sâu hơn nó sẽ tự động mở ra Ngay cả trí hào tướng quân cũng kiêng kỵ như vậy, nếu thực sự bị kẹt trong đó, nhất định phiền toái sẽ không nhỏ nếu có thể trước khi trận pháp này mở ra phá hỏng nó, hoặc là đi vòng qua, đương nhiên là tốt nhất. Đi vòng qua nhất định không được, nếu là phá giải nói, đến lúc đó có thể thử một chút. Bất quá ta cũng không có nắm chắc quá lớn, trí hào tướng quân hít sâu một hơi, lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm vào trong trong sơn động. Đứng tại chỗ nhìn một hồi, đột nhiên hắn búng ngón tay ra một cái, một đạo kình khí bắn ra ngoài. Đánh vào trên tảng đá cách đó không xa. Trong nháy mắt nham thạch to lớn đã bị trẻ thành từng cái cột lớn cao cỡ một người, ước chừng có hơn 30 cái. Trước hết tiên phải nhìn rõ trận pháp thì mới có thể phá giải được. Sau khi làm xong những chuyện này, sắc mặt trí hào tướng quân càng thêm ngưng trọng, bàn tay lăng không chộp ra một chảo, một cây cột đá đã bay tới. Nhẹ nhàng đẩy một cái, bay thẳng vào sâu trong sơn động. Rơi, quát nhẹ một tiếng, cột đá nhoáng một cái đã rơi xuống, cắm thẳng vào một xó xỉnh ở trong sơn động. Cứ như vậy. Tốc độ ra tay của trí hào tướng quân rất nhanh, chỉ trong chốc lát hơn 30 cái cột đá đã rơi toàn bộ vào bên trong động, phân tán ra các ngõ ngách. Phù, bố trí xong hơn 30 cái cột đá, trí hào tướng quân thở ra một hơi, sắc mặt không những không có buông lỏng mà ngược lại còn trở nên càng thêm ngưng trọng. Nhiếp vân ở bên cạnh nhìn vào, chỉ thấy trên trán hắn đã có một tầng mồ hôi dày đặc tiết ra. Thực lực đạt tới loại cảnh giới này như hắn cũng đã trở nên vạn độc bất xâm, bách tà bất nhập, đừng nói là cường giả hoàng cảnh. Có thể khiến cho trí hào tướng quân đổ ra nhiều mồ hôi như vậy cũng đủ để chứng minh vừa rồi đối phương đã tiêu hao lớn như thế nào. Xem ra những cột đá này cũng không phải là nói đặt là đặt, nhất định trong đó có dính dáng tới không ít thứ. Đúng như nhiếp phân đoán vậy, trí hào tướng quân cũng không có tiếp tục động thủ, mà là nghỉ ngơi tại chỗ trong mấy chục hô hấp. Xua đó mới mở mắt ra lần nữa. Đi, khẽ hô một tiếng, cắn nát ngón tay giữa, trí hào tướng quân bắn ra một giọt máu tươi trong ngón tay về phía trước. Giọt máu tươi này bắn ra tia sáng chói mắt trên không trung, giống như một khối thủy tinh vậy. Không cần đến gần thì nhiếp vơ cũng đã có thể cảm nhận được bên trong giọt máu tươi này có ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bên trong máu tươi rời như có áp xúc một chút lực lượng có thể áp xúc thời không. Có thể đoán ra được, nếu như đem giọt máu này ném vào trong hỗn độn đại dương, tam đại trí tôn vực tất sẽ không chịu nổi mà trực tiếp sụp đổ. Một giọt máu cũng đã đáng sợ như thế, không hổ là cường giả hoàng cảnh thực lực mạnh mẽ khiến cho người ta không có cách nào tưởng tượng nổi. Máu tươi đang bay về phía trước thì đột một tất cả cột đá ở khắp nơi dường như đã bị vô số lực lượng dẫn dắt, không có biện pháp nhúc nhích nữa. Trên mặt trí hào tướng quân tràn ngập vẻ ngưng trọng, hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp ấn, điểm qua về phía trước. Âm ầm, một tiếng nổ ầm vang lên, máu tươi nhất thời tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Một đạo lực lượng đặc thù chiếu sáng cả sơn động bừng sáng, tất cả cột đá xếp hàng lúc trước giống như đồng thời bành trướng. Giống như đã bị cái gì đó chèn ép, chui thẳng vào trong mặt đất Trong nháy mắt đã biến mất không còn tung tích Tí tách tí tách, cột đá cắm xuống đất Khí lưu trên không trung lập tức kích động một trận Giống như là động đất vậy Khiến cho mọi người lắc lư mấy cái Bất quá mọi thứ lại nhanh
toàn bộ đều có chút mê hoặc. Chỉ thấy sơn động trước mắt so với mới vừa rồi cũng không có gì khác nhau. Cột đá không có xuống mặt đất mà song song cùng với mặt đất, màu sắc không kém nhiều. Nếu như không nhìn kỹ, có lẽ cũng không nhìn ra được cái gì, máu tươi cũng tiêu tán trên không trung, không tìm được dấu vết nữa. chương 2797, Phá trận, chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Nhìn kỹ một chút, trí hào tướng quân không có trực tiếp trả lời lời của mọi người mà là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dường như đã hoàn thành một chuyện rất quan trọng, nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói. Nhìn kỹ, Nhiếp Vân cũng có chút nghi ngờ. Bất quá hắn biết đường đường là cường giả hoàng cảnh chắc chắn sẽ không đùa giỡn như vậy. Đối phương làm như vậy tất sẽ có biến hóa, vì vậy lúc này hắn cũng không hỏi thêm nữa, thiên nhãn mở ra, lần nữa nhìn về phía trước. Vừa nhìn một cái, hắn không nhịn được có chút sửng sốt. Đây chính là ngũ hành quang di trận mà ngươi mới vừa nói hay sao? Thiên nhãn chiếu rọi, sơn động trước đó chống trải không có gì cả đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp rất lớn, giống như một cái ngũ giác đứng sừng sướng ở trước mặt mọi người. Bên trong có từng đạo dây nhỏ quấn quanh, cực kỳ phức tạp, một khi đụng chạm vào nó nhất định sẽ dẫn tới cuồng chiều. Khiến cho người ta rơi vào trong đó, không có cách nào tự kềm chế được. Trước đó thiên nhãn cũng không nhìn thấy được trận pháp, bây giờ lại có thể rõ ràng thấy. Xem ra hành động mới vừa rồi của trí hào tướng quân, mục đích chính là làm cho trận pháp hiện hình. Mới vừa rồi ta dùng thủ đoạn đặc hữu của cường giả hoàng cảnh, khiến cho trận pháp ẩn núp này hiển hiện ra. Bất quá muốn phá giải nó, vẫn tương đối phiền toái. Sắc mặt trí hào tướng quân có chút nặng nề, cũng không có bởi vì khiến cho trận pháp hiện hình mà hắn cảm thấy cao hứng. Quả thực rất khó, nhiếp vân gật đầu đồng ý, trận pháp này lợi dụng lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành. Tương sinh tương khắc. Hoàn hoàn tương giao, mọi người không đi đến vị trí trung tâm của trận Pháp sẽ không xúc động tới nó. Thế nhưng một khi đi tới trung tâm, trận Pháp sẽ khởi động, tất sẽ vây khốn tất cả mọi người vào trong đó, khó có thể rời đi được. Nhiếp vân ở trong hỗn độn đại dương cũng coi như đã từng nhìn thấy qua vô số trận Pháp, có thiên phú trận Pháp sư, hiểu được tất cả huyền bí của trận Pháp. Thế nhưng nhìn thấy ngũ hành quang di trận trước mắt này thì hắn mới biết được một chút hiểu biết về trận Pháp lúc trước thô thiển cực kỳ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù hắn có thiên phú trận pháp sư, muốn phá vỡ trận pháp này cũng rất khó có thể làm được. Các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta đi qua thử một chút, nếu như bị kẹt ở đó. Như vậy các ngươi đừng ở đợi chỗ này, rời khỏi sơn cốc trước đi. Một ngày nếu như ta ở bên trong không ra được thì lập tức thông báo cho phó tướng của Trí Hào Doanh, bảo bọn họ mau chóng chạy tới, liên hợp phá trận. Trí Hào tướng quân do dự một chút rồi nói, phụ thân cẩn thận, nghe phụ thân nói ngưng trọng như thế. Lúc này Bích Nhi mới ý thức được trận pháp trước mắt này đáng sợ thế nào, nàng vội nói. Được rồi, nhìn nữ Nhi mình một cái, thân thể của trí hào tướng quân nhoáng một cái đã xài bước đi về phía trước. Trận pháp trước mắt này, chỗ cửa động là một cái sinh môn, chỉ cần không đi sâu thì cũng sẽ không đụng chạm vào. Như vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì, giống như ban đầu hai người điêu vịnh tiến vào trong đó cũng không sao vậy. Bất quá nếu như đi vào đến khoảng cách nhất định thì sẽ không được. Vô luận đi tới bất kỳ phương hướng cũng sẽ đụng chạm vào. Một khi trận pháp khởi động, tất sẽ khiến cho người ta rơi vào trong đó, khó có thể đi ra hơn nữa. Bàn tay của trí hào tướng quân khẽ lộn một cái, một cây trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bề mặt có khí thức xoay quanh, mang theo thanh âm nghẹn ngào. Lại là một món thần binh vương phẩm đỉnh cấp, thông qua nói chuyện cùng với phí đồng, nhiếp vân cũng biết phân cấp binh khí bên trong thế giới này. Thần binh phong vương trước đó mà hắn biết chính là thần binh vương phẩm ở trong thế giới này. Chia làm bốn cấp bậc hạ, trung, thượng cùng với đỉnh phong. Lên trên nữa còn có hoàng phẩm, đế phẩm. Đừng nói là đế phẩm, thần binh hoàng phẩm cũng đã thưa thất dị thường, vô cùng chân quý. Cho dù trí hào tướng quân có địa vị không thấp, thế nhưng cũng chỉ có một món vương phẩm đỉnh phong, cách hoàng phẩm vẫn còn có một khoảng cách rất lớn. So với thần binh này của hắn, lúc này nhiếp vân mới biết được. Trần huyết vương quan trước đó bất quá chỉ là thần binh vương phẩm hạ đẳng mà thôi. Mà trường thương hắn lấy được từ trong tay vương giả có bướu thịt, cũng chỉ là thần binh vương phẩm trung đẳng mà thôi. Về phần loại thần binh vương phẩm đỉnh phong, cho dù có một món cũng rất khó có thể luyện hóa. Hừ, lấy ra thần binh vương phẩm đỉnh phong, khí chất cả người của trí hào tướng quân lập tức xảy ra biến hóa, tựa như một dầu mãnh hổ vừa mới xuống núi vậy. Tản mát ra lực lượng kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Hổ xuống núi là muốn săn mồi khí thế 10 phần, thanh thế kinh người. Hổ lên núi là hổ đã ăn no, khí thế sẽ giảm nhiều. Chí hào tướng quân tay cầm trường thương, chiến ý toàn thân thiêu đốt lên tới đỉnh điểm. Thực lực hoàng cảnh sơ kỳ thể hiện ra, mặc dù đám người nhiếp phân ở cách rất xa, thế nhưng vẫn cảm thấy áp lực như thủy triều
không có kiềm chế được mà phải lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Loại lực lượng này, đừng nói là động thủ, chỉ bằng vào khí thế cũng đã có thể ép cho người có thực lực như bọn hắn chết tươi. Mở, khí thế tích tục đến đỉnh điểm, hai hàng lông mày của trí hào tướng quân giống như lưỡi đao, trường thương trong tay chấn động mạnh một cái, sau đó giết gào đâm về phía trước. Kinh khí của trường thương vừa mới xuất hiện đã giống như giống như thực chất, phát ra quang mang chói mắt, chợt đánh vào điểm trung tâm của trận pháp. Âm âm, bị đánh vào, trận pháp đung đưa, một đạo bạch quang lóe lên, hai mắt của mọi người lập tức mất đi sắc thái, đợi tới khi lần nữa nhìn thấy rõ ràng thì trí hào tướng quân cách đó không xa đã mất đi tung tích. Trí hào tướng quân tiến vào trận pháp, nhiếp phân nhìn chằm chằm vào phía trước, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Mặc dù thiên nhãn của hắn không thấy được hướng đi của trí hào tướng quân. Thế nhưng đối phương tuyệt đối không phải là đột nhiên tiêu thất, mà là bị trận pháp hút vào, rơi vào trong trận. Loại mê trận này, bên trong không thấy được bên ngoài, bên ngoài nhất định cũng không thấy được bên trong. Nếu không, chỉ cần một người đứng ở ngoài trận thông qua phương thức đưa tin đặc thù cho trong trận. Như vậy sẽ không phải có thể đơn giản phá giải trận pháp hay sao? chương 2798, rơi vào trận pháp thượng Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Phụ thân Người sẽ không có nguy hiểm đó chứ, vẻ mặt bích nhi tiểu thư có chút khẩn trương, yên tâm đi, tướng quân sẽ không có việc gì, phí đồng tràn ngập tự tin, hắn đã cùng tướng quân trình chiến nhiều năm như vậy, làm một binh sĩ, loại tự tin này đã nhập vào trong xương tủy của hắn chỉ cần tướng quân ra tay, sẽ không có bất kỳ chuyện gì, chỉ mong như vậy a à. khác với bích nhi lo lắng, phí đồng tự tin, nhiếp vân nhìn chằm chằm vào trận pháp trước mắt, không ngừng suy nghĩ, nếu như trước mắt có người chú ý mà nói, có thể nhìn thấy hai mắt của không ngừng bắn ra kim quang lóng lánh, giống như một đầu cự long ẩn nấp ở bên trong mắt hắn. Tùy thời cũng có thể một bước lên trời, đây chính là ký hiệu thiên phú thiên nhãn vận chuyển đến cực hạn. Thân là trận pháp sư, lại hiểu vô số trận pháp ở trong hỗn độn đại dương. Mặc dù so ra kém với vạn pháp chúa tể, thế nhưng cũng không phải là người mà bích nhi, phí đồng có thể so sánh. Trận pháp trước mắt này ngũ hành tương sinh, tương khắc, sinh sinh không ngừng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng. Tựa như một cái tụ linh trận thiên nhiên vậy, nếu như không tìm được quy luật, bằng vào lực đạo mà nói, đừng nói là hoàng cảnh sơ kỳ, cho dù là trung kỳ, hậu kỳ, sợ rằng cũng không có biện pháp nào khác. Thực lực của trí hào tướng quân hắn rất là tán đồng. Lực ý chí cũng rất kiên cường, thế nhưng đối với nghiên cứu trận pháp mà nói, khó có mà nói được. Rốt cuộc có thể phá vỡ hay không, hắn cũng không biết được. Dầm 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 dầm. Trong lúc ba người bên ngoài đang khẩn trương không ngừng nhìn vào bên trong thì đã nghe được mặt đất rung chuyển từng trận. Lực lượng điên cuồng càn quét, giống như cuồng phong bạo vũ, ngay cả màng nhĩ cũng sắp bị chấn nát. Thanh âm rất vang, lực lượng tản ra lại bị trận pháp lập tức hấp thu. Ngay cả một chút cũng không có tản ra ngoài, cho dù là đám người nhiếp vân cũng không có cảm giác chút nào. Trận pháp có thể hấp thu lực lượng của tướng quân, sợ rằng. Hắn rất khó có thể phá trận, sắc mặt của nhiếp vân trầm xuống. Năng lượng của đối phương không cách nào tản mát ra, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Phá mê trận cũng giống như phá vỡ cái lồng quay ở chung quanh vậy, bên trong dù có làm ẩm vang thế nào thì cũng chỉ là vấn đề nội bộ mà thôi. Không đánh nát được vách tường ngăn cách, như vậy sẽ vĩnh viễn không có cách nào đi ra được. Thanh âm mới vừa rồi rất vang vọng, dường như đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng của trí hào tướng quân. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù trận pháp không có cách nào trực tiếp phá vỡ thì cũng phải đung đưa mấy cái mới đúng. Như vậy mới có hy vọng phá giải, mà bây giờ lại chỉ nghe được thanh âm, trận pháp vẫn không nhúc nhích, như vậy chỉ có một nguyên nhân. Lực công kích của hắn đều bị trận pháp này hấp thu sạch sẽ. Cũng giống như gõ trống vậy, dùng lực lượng lớn hơn nữa thì thanh âm phát ra cũng chỉ có giới hạn A. Rất khó phá trận, nói vậy là có ý gì, Bích Nhi Tiểu Thư đứng ở bên cạnh hắn, cũng nghe được những lời này vào trong tay, nàng lập tức lo lắng hỏi. Chỉ mong chẳng qua đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Nhiếp Vân không dám đem lời nói của mình nói chắc quá. Hắn đang định đem suy đoán của mình nói ra thì đột nhiên có một đạo cuồng phong cuốn qua. Chân ba người đồng thời mềm nhún, ngay sau đó một đạo thanh âm vang dội vang lên ở cách đó không xa. Giống, thanh âm này so với tiếng nổ từ bên trong trận pháp truyền ra còn vang dội hơn. Giống như xét đánh đột nhiên vang vọng vậy, cầu long thú, sắc mặt của Nhiếp Vân, phí đồng đồng thời biến đổi. Bọn họ đối với tiếng giống to này tới bây giờ vẫn còn rất là sợ hãi. Chính là thanh âm của cầu long thú mà ban đầu bọn hắn nghe được. Âm âm, đang kinh hãi thì một đạo khí mang đã chợt tìm tới, tạo thành một đạo dấu vết đen nhánh ở trên không trung. Cẩn thận, sắc mặt nhiếp vân trầm xuống, chợt kéo tay bích nhi tiểu thư chợt đã bị dọa cho sợ hãi ở bên cạnh. 
đồng thời cả người hất tay đánh ra một quyền ninh đón. Âm ầm, quyền đụng phải một cái vật cứng, lập tức toàn thân đau nhói, da rẻ nổ tung, máu đỏ tươi chảy ra. Bóng đen mới vừa rồi lại là móng vuốt sắc bén của cầu long thú. Mặc dù thực lực của nhiếp vân không kém, thế nhưng so với loại vương thú khi trưởng thành có thể đạt tới vương cảnh viên mãn này vẫn kém không ít. Ân ân, khi quyền của hắn va chạm với chảo của đối phương, bản thân nhiếp vân cũng không có dừng lại mà kéo tay bích nhi tiểu thư, liên tục lui về phía sau mấy bước. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ trước mắt có một đầu cầu long thú đang dùng hai mắt đỏ thấm nhìn qua phía hắn. Giống như như mãnh hổ nhìn thấy mấy đầu dê con đợi làm thịt vậy. Quay đầu nhìn sang một bên, phí đồng cũng lui về phía sau tránh thoát công kích chín mạng. Đang đứng ở cách đó không xa, miệng thở hổn hển. Thực lực của Bích Nhi hơn xa phí đồng, nếu như chiến đấu tỷ võ, nhất định sẽ có thể chiến thắng. Thế nhưng nếu là sinh tử tương đấu, người chết nhất định là nàng. Nói như vậy cũng không phải là nói thực lực của nàng không được, mà là cảm giác đối mặt nguy hiểm, cảm ngộ. Một đệ tử tông môn chưa từng trải qua sự đời như nàng làm sao có thể có thể so với phí đồng thân kinh bách chiến được chứ? Chính vì vậy, mới vừa rồi nếu như hắn không kéo nữ nhân này nhanh. Như vậy mới vừa rồi cầu long thú đánh lén đã có thể khiến cho nàng bị thương nặng, sức chiến đấu trực tiếp biến thành con số không. Đa tạ, Bích Nhi Tiểu Thư cũng ý thức được điểm này, sắc mặt bị dọa sợ làm cho ảm đạm. Không để ý tới lời cảm kích của nàng, nhiếp phân nhìn chằm chằm vào đầu cầu long thú đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa rồi mặc dù đang quan sát trận pháp, thế nhưng trên thực tế hoàn cảnh chung quanh cũng đang nằm trong giám thị của hắn. Hắn cũng không có phát hiện ra có bất kỳ động tính gì, vậy đầu cầu long thú này là từ đâu xuất hiện chứ? Trận Pháp, chẳng lẽ thứ này là từ trong trận Pháp xông ra, nhiếp vân có chút sửng sốt, sơn động lớn như vậy, vương thú to lớn như vậy cũng chỉ có thể từ bên trong trận Pháp đi ra. Như vậy mới có thể không bị hắn phát hiện a. À? Trận Pháp, hỏng bét, nghĩ đến điểm này, con người của nhiếp vân co rụt lại. Sao vậy, bây giờ Bích Nhi, Phí Đồng và đều lấy hắn làm trung tâm, nhìn thấy hắn có bộ dáng này. Hai người đều không khỏi khẩn trương chương 2799 Rơi vào trận pháp hạ 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Không để ý tới câu hỏi của hai người Nhiếp Vân nhìn một cái về phía trận pháp trước mắt Tiếng nổ bên trong vẫn đang không ngừng vang lên Bất quá cũng không có hung mãnh như mới vừa rồi nữa Dường như lực lượng phá trận của trí hào tướng quân đã yếu bất đi không ít Nhìn xong trận pháp Lần nữa nhìn về phía cầu long thú trước mắt Chính là đầu mà mấy ngày trước bọn họ nhìn thấy, nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy trước ngực nó có vết sẹo. Trước tiên lui ra ngoài, lại đó nghĩ biện pháp, lông mày nhíu lại, nhiếp vân nói, lui ra ngoài, không nghĩ tới hắn lại đưa ra quyết định này, hai người phí đồng đều có chút sửng sốt một chút. Nhanh lên một chút, nhiếp vân biết đầu vương thú trước mắt này không thể nào để cho bọn hắn có quá nhiều thời gian cân nhắc. Vì vậy hắn lôi kéo bích nhi, lập tức thối lui về phía cửa động. Đầu cầu long thú này mặc dù còn chưa trưởng thành. Thế nhưng thực lực chân chính đã đạt tới vương giả đỉnh phong Còn xa không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể chống lại được Thực lực của hắn bây giờ so với vương giả thượng phẩm còn có thể đối kháng một chút Thế nhưng gặp phải vương giả đỉnh phong mà nói Sẽ chỉ có một con đường chết Giống, lui về phía sau hai bước Nhiếp vân đột nhiên phát hiện ra đầu cầu long thú trước mắt này cũng không đuổi tới Ngược lại trong ánh mắt còn nở nụ cười lạnh lẽo Chuyện này khiến cho trong lòng hắn không khỏi rung chuyển một cái Dừng lại Vội vàng kêu lên, bước chân đang lui về phía sau chợt ngừng lại. Ao ao, mới vừa dừng lại thì đã cảm thấy sau lưng có một đạo cương phong lạnh thấu xương vào tới. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết từ khi nào đã có một đầu cầu long thú khác đang đứng đó. Móng vuốt sắc bén đang lóe lên hàn quang trói mắt, nguy hiểm thật, trong lòng nhiếp phân rung động. Mới vừa rồi nếu không phải hắn đã nhìn ra đầu cầu long thú trước mặt này có chút cổ quái. Cho nên mới ý thức được sau lưng nhất định sẽ có vấn đề, cho nên vội vàng dừng lại. Nếu không sợ rằng giờ phút này nhất định đã bị móng vuốt của đối phương đánh xuống chúng người. Nhìn uy lực của móng vuốt mới vừa rồi này, lại nhìn thực lực bây giờ của hắn như vậy, cho dù có thể may mắn thoát chết được thì cũng sẽ trọng thương mất đi lực lượng tiếp tục chiến đấu. Thật là đáng sợ, giống, đầu cầu long thú đang định ôm cây đợi thỏ phía sau nhìn thấy không có làm thương tổn được đám người nhiếp phân. Dường như có chút bất mãn, miệng phát ra một tiếng gầm. Chân bước lên trước một bước, cùng lúc đó, đầu cầu long thú ở phía đối diện cũng đi tới. Hai đại vương thú ép tới gần, mọi người nhất thời cảm thấy có một cỗ áp lực như là núi lớn sụp đổ lan tràn tới người. Khiến cho hít thở của người ta cũng có chút khó khăn. Đầu cầu long thú trước người có thực lực vương cảnh đỉnh phong, đầu sau lưng này cũng không kém chút nào, cũng là vương cảnh đỉnh phong. Hai đại vương cảnh đỉnh phong phong tỏa đường lui, cho dù bây giờ muốn chạ
nhiếp vân, làm sao bây giờ, sắc mặt Bích Nhi có chút ảm đạm, một chút suy nghĩ cũng không có. Từ ra đời cho đến bây giờ nàng luôn một mực tu luyện, đâu có gặp phải loại chiến trận này chứ. Cho nên đã sớm bị dọa cho ngây ngốc, nếu như không phải nhiếp vân còn giữ được tỉnh táo thì nhất định nàng đã trở nên điên cuồng rồi. Đi về phía bên trái, tinh thần lực tập trung cao độ, lúc nào cũng để phòng hai đầu cầu long thú bạo phát đả thương người, đồng thời nhiếp vân cũng lặng lẽ truyền âm cho hai người. Đi về bên trái, như vậy không phải sẽ rơi vào trận pháp hay sao? Hai người đồng thời sửng sốt, mọi người chạy trốn đã bị ép trở lại, phương vị đã xảy ra biến hóa, bên trái chính là trận pháp mà mới vừa rồi trí hào tướng quân đã tiến vào. Trí hào tướng quân là cường giả hoàng cảnh tiến vào trận pháp mà cũng không đi ra được. Bọn họ đi vào chẳng phải sẽ cửu tử nhất sinh hay sao? Bây giờ không có biện pháp nào khác, đối phương, rất hiển nhiên cũng muốn ép chúng ta đi vào đó. Nhiếp vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như có những con đường khác có thể chạy trốn, như vậy hắn tuyệt không sẽ làm như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, hai đầu cầu long thú này không có trực tiếp hạ sát thủ như vậy, tất hiển nhiên cũng đã có tính toán bước bọn họ vào trận pháp. Đối phương đã có loại tính toán này, coi như đám người bọn hắn tìm được đường chạy trốn chân chính thì nhất định cũng sẽ bị hai đầu vương thú này ép ba người chạy về. a à, nghe thấy hắn nói như vậy, Bích Nhi, phí đồng vội vàng nhìn về phía hai đầu vương thú trước người, sau lưng. Quả nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra điểm không tầm thường. Đúng như Nhiếp Vân nói vậy, hai đầu vương thú này hoàn toàn có thể điên cuồng công kích chém giết bọn họ. Thế nhưng lúc này không có động thủ, rất hiển nhiên đã muốn đẩy bọn họ đi vào ngũ hành quang di trận ở trước mắt. Đi, Nhiếp Vân biết rõ đối phương sẽ không để cho bọn hắn có quá nhiều thời gian cân nhắc. Hơn nữa hắn cũng nghe động tĩnh bên trong trận pháp càng ngày càng nhỏ. Lúc này thời gian cũng không cho phép, cho nên cũng không có nói thêm nữa, tay lại lôi kéo Bích Nhi và Phí Đồng phóng tới hướng bên trái. Siêu, hắn thi triển thiên phú thiên hành sư, tốc độ cực nhanh, giống như tia chấp vậy, trong nháy mắt đã thoát khỏi gông cùm. Ngũ hành quang di trận bởi vì trí hào tướng quân tiến vào cho nên đã sớm hoàn toàn khởi động, ba người vừa mới đi được mấy bước thì đã bị một khí tức sương mù bao phủ, rơi vào trong mê trận. Giống, hai đại cầu long thú dường như cũng đoán ra được bọn họ sẽ xông vào trận pháp, cho nên lập tức đi theo. Bất quá, không giống như đám người nhiếp vân đi không có mục đích mà là nhàn nhã tiến vào trận pháp. Dường như trận pháp sương mù này đối với bọn chúng không có chút trở ngại nào vậy. Cái gì cũng không nhìn thấy được, khác với hai đầu cầu long thú nhàn nhã vô cùng, ba người nhiếp vân vừa mới tiến vào trận pháp thì đã nhất thời cảm thấy trước mắt giống như bị sương mù bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy được. Bản thân ngũ hành quang di trận này chính là mê trận, khiến cho người ta mất đi cảm giác phương hướng, nếu như không tìm được phương pháp phá trận. Như vậy sẽ chỉ xoay tròn ở tại chỗ, vĩnh viễn cũng không có cách nào rời đi được. chương 2800, rơi vào trận pháp hạ 2. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Không có phương hướng, bốn phía toàn bộ đều giống nhau, như vậy chúng ta nên đi về phía nào đây? Vừa tiến vào nơi này, phí đồng cũng có chút mê man. Trước sau trái phải thậm chí trên dưới cũng giống nhau như đúc, giống như rơi vào hồ nước sâu, nên đi như thế nào đây chứ? Trước tiên không quản những thứ này. Chúng ta phải đi nhanh lên chút, mau chóng rời đi nơi này. Nếu như ta đoán không sai, hai đầu cầu long thú kia rất nhanh sẽ đuổi tới đây. Nhiếp Vân nói, đuổi tới, không phải bọn chúng muốn ép chúng ta chạy vào đây hay sao? Tại sao lại muốn đuổi chúng ta chứ? Bích Nhi có chút mơ hồ, mới vừa rồi ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng được mục đích của cầu long thú. Đúng như Nhiếp Vân nói vậy, định đuổi bọn họ vào trận pháp, nếu đã làm như vậy, làm sao có thể xông vào rồi đi đuổi bọn họ cơ chứ? Ngươi là đệ tử Tông Môn, phụ thân lại là cường giả hoàng cảnh. Ta không tin ngươi lại không có một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng nào. Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Bích Nhi ở trước mắt, ở bên ngoài động thủ, một khi ép ngươi sử dụng loại thủ đoạn này, cho dù thực lực của bọn chúng có mạnh thì cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt ra. Thế nhưng ép chúng ta đi vào trận pháp thì lại khác. Nếu như ta đoán không sai, trận pháp này đối với bọn nó không có một chút ảnh hưởng nào, chúng nó có thể tùy ý xuất nhập. Cái gì? Bích Nhi sừng sốt, không thể tin được, ngay cả phụ thân nàng cũng không phá giải được trận pháp này, những đầu cầu long thú này có thể tự do xuất nhập, làm sao có thể được cơ chứ? Bất quá, loại tâm lý may mắn này, không có tồn tại được bao lâu thì đã bị chôn vùi. Bởi vì nàng đã nghe được sau lưng vang lên tiếng bước chân, động tĩnh này có chút tương tự với động tĩnh của cầu long thú trước đó. Giống như hai gia hỏa này đúng như nhiếp vân nói vậy, đã đi vào bên trong, tùy thời sẽ tiến hành công kích đối với bọn họ. Đi theo ta. Nhiếp Vân cũng đã nghe được động tính, sắc mặt lập tức trầm xuống, quay đầu phân phó một tiếng. Bên ngoài cho dù bọn họ không chiến thắng nổi, ít nhất còn có thể ngăn cản được một hai. 
mà ở chỗ này, tất cả mọi thứ trước mắt đều là sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ, lại bị vây quanh. Như vậy có chết cũng sẽ không biết mình chết thế nào. Phí nồng, Bích Nhi cũng ý thức được nguy hiểm ở trước mắt, cũng không dám dừng lại mà theo sát sau lưng nhiếp vân, dường như sợ chậm chân sẽ mất mạng vậy. Đi một hồi, sau khi nghe thấy tiếng bước chân biến mất, nhiếp vân mới lần nữa dừng lại. Cứ chạy không mục đích như vậy thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không ra được. Phải nghĩ ra biện pháp mới được, nhiếp vân nhíu mày lại, nhìn về phía Bích Nhi ở trước mắt rồi nói. Người có biện pháp nào có thể liên lạc với trí hào tướng quân hay không? Có, Bích Nhi khẽ gật đầu một cái. Bàn tay khẽ lật một cái, lấy ra một khoảng ngọc bài truyền tin. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng điểm ở phía trên một cái, một lát sau đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Trận pháp này có thể ngăn cản ngọc phù đưa tin liên lạc, ta không liên lạc được. Thấy hành động của nàng, nhiếp vân không khỏi im lặng. Nữ nhân này là khờ thật hay là giả ngu vậy? Loại này mê trận, năng lực đầu tiên chính là che giấu đưa tin, nếu như tin tức có thể truyền ra ngoài. Như vậy mê trận cũng không còn uy lực gì nữa. Hoàn toàn có thể thông qua đưa tin mà hỏi thăm vị trí, sau đó lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ngọc Phù đưa tin bị ngăn cản, vẫn có rất nhiều thủ đoạn có thể truyền tin tức, vốn nhiếp phân tưởng rằng người này sẽ có những thứ này, cho nên mới không nhịn được mà hỏi một câu. Chỉ là không nghĩ tới nàng ta lại làm ra hành động ngây thơ như vậy. Để ta tới a, à, biết rõ vị đệ tử tông môn này đã nuông chiều quá, nhất định sẽ không dùng được. Cho nên nhiếp phân không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ biện pháp. Hắn kéo tay Bích Nhi tiểu thư lại, kéo nàng xuống bên cạnh mình. Người muốn làm gì, thấy động tác của hắn của hắn như vậy, Bích Nhi tiểu thư kinh hãi, sắc mặt khó coi. Không phải người này thú tính đại phát, muốn làm gì nàng đó chứ. Nơi này nguy cơ trùng trùng, sinh tử chỉ trong một ý niệm, tình huống như vậy mà còn muốn cái này, có lầm hay không a? À? Nếu như để cho nhiếp phân biết suy nghĩ trong lòng của tiểu nữ này, nhất định hắn sẽ trực tiếp ngất đi. Suy nghĩ của người này cũng không tránh khỏi quá phong phú a. À? Lấy bộ dáng này của nàng, cho dù ở cởi hết y phục ra rồi nằm ở trên giường thì hắn cũng không có hứng thú gì, chứ đừng nói là ở đây. Bất kể suy nghĩ trong lòng của nàng, hai hàng lông mày của nhiếp vân nhướng lên, kéo tay của bích nhi tiểu thư, dùng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái, một giọt máu tươi đã bay ra. Phương pháp dùng huyết mạch truy tung, bích nhi tiểu thư và trí hào tướng quân là phụ tử, huyết mạch tương liên, đưa tin ở chỗ này không có cách nào sử dụng. Thế nhưng nhất định sẽ không ngăn cản được huyết mạch cảm ứng. Liên hệ máu ngủ là trí lý trong thiên địa, bất kỳ người nào cũng không có cách nào vi phạm được. Máu tươi bay đến không trung, xoay tít một vòng, nhiếp phân điểm ra mấy đạo pháp quyết về phía giọt máu. Ông, một tiếng minh vang vang vọng, máu tươi phát ra quang mang màu tím nhạt, tạo thành một cái quang ngầm an hình lục giác trên không trung, xoay tít xoay tròn. Ao ao, hình lục giác này ngừng lại, đưa ra một cái đầu mũi tên, lại giống như một cái dây nhỏ lan tràn về phía xa xa, nhiếp phân nhìn một chút, nói. Ở bên này, sau khi đã xác định xong phương vị, mọi người cũng không có dừng lại ở đây mà nhanh chóng đi theo nó. Sương mù ở trong ngũ hành quang di trận mê man, đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, nhiếp phân không thể làm gì khác hơn là một tay nắm bích nhi tiểu thư, một tay nắm lấy phí đồng, ba người nhanh chóng đi về phía trước. Sơn động nhìn qua cũng không lớn, không gian trong trận cũng không nhỏ, đi chừng một khắc đồng hồ thì vẫn đang ở nơi mịt mù, căn bản không nhìn thấy được điểm cuối cùng. Chúng ta tiếp tục đi. Có thể tìm được phụ thân hay không, vừa mới bắt đầu thì trong lòng Bích Nhi Tiểu Thư còn có lòng tin. Thế nhưng đi một hồi, sương mù càng ngày càng nặng càng ngày càng không nhìn thấy rõ, nàng không nhìn được có chút hoài nghi. chương 2801, Cầu Long Thú Trưởng Thành Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Trận pháp này không chỉ khiến cho thị giác người ta bị mê hoặc, không tìm rõ được phương vị, hơn nữa còn khiến cho người ta một loại chèn ép tinh thần. Ở lâu bên trong, Lòng tự tin nhất định sẽ bị hoàn toàn mài mòn Tình huống của Bích Nhi Tiểu Thư chính là như vậy Vừa mới ban đầu nàng rất có lòng tin đối với người thiếu niên ở trước mắt này Cảm thấy hắn có thể làm được Nương theo thời gian trôi qua thì lại trở nên càng ngày càng không có lòng tin Không có trả lời lời của nàng Nhiếp phân nhìn một cái tinh mang lục giác đang trôi lơ lửng ở cách đó không xa Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại một cái Ta đang hỏi ngươi đấy Ô ô, thấy thiếu niên này không để ý tới nàng Sắc mặt Bích Nhi Tiểu Thư có chút khó coi, dậm chân một cái. Bất quá còn chưa nói hết lời thì đã cảm thấy trên người căng thẳng. Bị người từ phía sau ôm lấy, miệng cũng bị đối phương che lại. Vội vàng nhìn về phía sau, lúc này nàng mới phát hiện ra thiếu niên vốn đứng ở trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng của nàng. Ôm chặt toàn thân của nàng, làm cho nàng không thể động đậy được. Ô ô, bất kể nói thế nào nàng cũng là một người thiếu nữ a. À. Bị người ta ôm lấy như vậy, lại còn che miệng. 
lập tức khiến cho nàng bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, không biết nên làm gì bây giờ. Nhất là hai ngọn núi đầy đặn đang cùng với thân thể của đối phương dính sát vào một chỗ, trong sự khẩn trương hoảng sợ, chẳng biết tại sao lại còn có một loại mong đợi nhàn nhạt. Loại cảm giác này khiến cho trong lòng nàng hoảng sợ, không muốn làm cho trí hào tướng quân chết thì câm miệng. Bên tai nàng vang lên thanh âm lạnh lùng của thiếu niên kia. Cảm nhận được mùi đặc hữu của nam nhân, lại thêm lời nói ngang ngược vô cùng của hắn, sắc mặt bích nhi tiểu thư đỏ lên, mới vừa định có phản kháng thì chẳng biết tại sao lại ngừng lại, cả người trở nên mềm yếu vô lực, không có một chút suy nghĩ phản bác nào. Thở dài một hơi, thật vất vả mới áp chế tâm lý hoảng sợ xuống, bích nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên sau lưng nhìn thấy nàng không có phản kháng cho nên cũng không có lên tiếng, đã buông ra. Hai hàng lông mày đen nhánh của nàng nhướng lên lên, nhìn chằm chằm về phía trước. Tình huống mới vừa rồi xấu hổ tới mức khó có thể gặp người ta như vậy. Dường như sợ đối phương thấy, thế nhưng khi biết đối phương quả thật không có nhìn nàng. Nàng lại không nhịn được có chút mất mơ ma tác, lúc này mới nhớ tới lời nói của thiếu niên, nàng không nhịn được hỏi. Phụ thân ta thế nào rồi? Thiếu niên không có trả lời câu hỏi của nàng, vẫn nhìn về phía trước, bích nhi tiểu thư nhìn theo ánh mắt của hắn, không nhịn được sửng sốt một chút. Phía trước sương mù đã biến mất, xuất hiện một khu trống không, đường kính mấy chục thước. Lúc này đang có một cái bóng người cao lớn đang đứng sừng sững ở trong đó, quay lưng về phía bọn hắn tựa như một ngọn núi lớn vậy. Cha, thấy bóng người này, hai mắt của Bích Nhi sáng lên, định đi qua. Kết quả cánh tay lại căng thẳng, bởi vì thiếu niên lần đã nữa kéo nàng lại. Chớ vội động, người đi qua sẽ chỉ gây thêm phiền toái hơn mà thôi. Dừng lại một chút, Bích Nhi không có tiến về phía trước, cũng không có lên tiếng. Đối với thiếu niên này, mặc dù nàng không biết rõ mọi chuyện, thế nhưng vẫn thực sự tin tưởng. Lặng lặng đứng tại chỗ đợi một lúc, quả nhiên nàng đã phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Mặt đất dưới chân hơi đung đưa, giống như động đất nhẹ nhẹ vậy, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện ra được. Trong khu trống không kia, tay của phụ thân nàng đang cầm trường thương, cơ bắp toàn thân căng cứng, lực lượng tựa như vực sâu như biển, dường như tùy thời cũng có thể đánh ra công kích cường đại. Có thể khiến cho một vị cường giả hoàng cảnh làm ra loại hành động này, nếu như nói không sao, ngay cả nàng cũng không tin được. Trong khi đang nghi ngờ thì ở trong sương mù chung quanh khu trống không này đột nhiên có một đạo quang mang thê lương bắn ra, bắn thẳng về phía trí hào tướng quân. Đạo quang mang này âm hàn kinh khủng, giống như lưỡi dao sắc bén xé rách bầu trời, đánh xuống đầu của trí hào tướng quân, tốc độ vừa nhanh vừa hung ác. Nhìn uy thế của chiêu này, nếu như nhiếp phân chống lại, có lẽ ngay cả phản ứng cũng không kịp thì cũng đã bị chém thành hai khúc, tử vong tại chỗ. Ông, trí hào tướng quân mặt không đổi sắc, trường thương trong tay khẽ chuyển một cái chợt đâm tới lưỡi dao sắc bén kia. Lưỡi dao sắc bén rất nhanh, động tác của hắn lại còn nhanh hơn, hai đại công kích trong nháy mắt đã liên tục va chạm mấy mươi lần trên không trung, mặt đất ở dưới chân dưới sự xung kích của song phương đối công không ngừng run rẩy, càng thêm dữ dội. Siêu, trong lúc mọi người ở đây cho là lần này trí hào tướng quân tất sẽ ngăn cản được lưỡi dao sắc bén ở bên ngoài, không có cách nào bị thương tổn thì lại có một tiếng xé gió vang lên, có một bóng đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, đột nhiên tăng tốc mạnh mẽ bổ tới thấy chiêu đánh lén này toàn thân bích nhi tiểu thư không tự chủ được có chút cứng lại sắc mặt thay đổi mặc dù nàng rất tin tưởng thực lực của phụ thân thế nhưng nàng cũng biết một khi chiêu này đánh vào người cho dù là hoàn cảnh sơ kỳ như vậy cũng sẽ bị thương nặng khó có thể chống cự lại được không cần lo lắng trí hào tướng quân không có việc gì đang định xông qua giúp một tay thì bên tai lại vang lên thanh âm của thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt của nhiếp vân vô cùng trầm ổn Giống như đối với một màn trước mắt này hắn không có một chút lo lắng nào vậy. Không để ý tới thiếu niên, lại vội vàng nhìn về phía trước mặt. Lúc này trường thương trong tay của trí hào tướng quân chẳng biết từ khi nào đã đổi phương hướng lại, ngăn cản toàn bộ công kích ở hai bên ra bên ngoài. Công kích đã bị ngăn cản, lúc này rốt cuộc nàng đã nhìn thấy rõ ra hỏa đánh lén rốt cuộc là thứ gì. Không ngờ lại là một đầu cầu long thú, không phải là hai đầu trước đó đuổi theo bọn hắn, mà là trưởng thành. Mỗi một đầu đều có chiều dài 7-8 thước, móng vuốt đen nhánh, tựa như trường đao, nhẹ nhàng rạch một cái cũng khiến cho nham thạch trở thành phấn vụn. Lại phối hợp với hai mắt đỏ tươi khiến cho người ta chỉ mới liếc mắt nhìn vào cũng đã sinh lòng khủng hoảng. Hai đầu cầu long thú trưởng thành, nếu như cộng thêm hai đầu trước đó chính là bốn đầu, sao nơi này? Tại sao lại có thể có thứ này nhiều như vậy chứ? chương 2802, nghe ta, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Hai đầu cầu long thú trưởng thành, mỗi một đầu đều có thực lực vương cảnh viên mãn, so với hoàng cảnh sơ kỳ còn có một khoảng cách nhất định, cho nên, mặc dù có địa lợi là ngũ hành quang di trận này, 
muốn trong thời gian ngắn chém giết trí hảo tướng quân vẫn là chuyện không thể làm được. Có phải ngươi đã sớm biết chuyện này rồi hay không? Thấy phụ thân không sao, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, Bích Nhi Tiểu Thư cũng đã yên lòng, nàng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Sở dĩ Bích Nhi hỏi như vậy là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thiếu niên trước mắt này cùng nhau đi tới, mỗi một bước đều giống như chính xác tính toán vậy. Thứ hai, trí hào tướng quân chiến đấu với cầu long thú, mặc dù có động tính, lại tản ra phạm vi không xa, cộng thêm sương mù cách trở, nếu không phải trước thời hạn biết, căn bản không thể dừng lại chuẩn như vậy, mà không bị một người hai thú chiến đấu trước mặt phát hiện. Ta cũng là sau khi trí hào tướng quân tiến vào trận pháp mới đoán được. Nhiếp vân không có phủ nhận, từ hỗn độn hải dương một đường đi về phía trước, đã trải qua vô số lần chiến đấu, đã sớm tạo thành thói quen tốt. Trí hào tướng quân tiến vào trận pháp, mới đầu phá trận lực lượng rất lớn, mặt đất nổ ầm, sau đó thanh âm biến mất, thậm chí không có lực lượng truyền ra ngoài, không cẩn thận quan sát, không cảm thấy cái gì, nhưng cẩn thận suy luận, sẽ có thể phát hiện rất nhiều chuyện. Trí hào tướng quân là đặc biệt qua phá trận, tiến vào trong đó, nhất định sẽ không trừa thủ đoạn nào, dùng lực lượng mạnh nhất, bằng vào lực lượng hoàng cảnh, không thể nào chỉ công kích một hai lần sẽ ngừng lại trừ khi ở trong trận pháp gặp phải nguy hiểm. Nơi này có cầu long thú, liền có thể đoán ra, có thể để cho cường giả hoàng cảnh cảm thấy nguy hiểm, tất nhiên là cầu long thú trưởng thành không thể nghi ngờ. Chính bởi vì nghĩ đến điểm này, mới một đường cẩn thận. Về phần tiến vào trận pháp, cũng là trải qua suy nghĩ kỹ mới làm như vậy. Không đi vào, gặp phải hai cầu long thú vương cảnh đỉnh phong công kích không nói, sẽ còn có nhiều phiền toái hơn, còn không bằng tiến vào trong đó trước cùng trí hào tướng quân hội hợp nghĩ những biện pháp khác phá trận Vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì Thấy thiếu niên đoán ra nguy hiểm Còn từng bước một đi tới Chẳng biết tại sao Bích Nhi Tiểu Thư tự nhiên sinh ra không ít lòng tin Không nhịn được hỏi Nghĩ biện pháp để cho hai cầu long thú không công kích trí hào tướng quân Lại nghĩ biện pháp phá hỏng trận pháp Nhiếp Vân nói Phá hỏng trận pháp Người biết phá giải như thế nào Ánh mắt Bích Nhi sáng lên Từ khẩu khí của đối phương Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhất định là có biện pháp nếu không tuyệt sẽ không nói như vậy. Có chút ý nghĩ, bất quá còn cần ngươi phối hợp. Nhiếp Vân nói, mặc dù ngũ hành di quang trận đáng sợ, nhưng từ khi mình tiến vào trong đó, hơn nữa ở bên ngoài quan sát hồi lâu, trong đầu đã có một ý nghĩ, về phần có thể thành công hay không, liền không nhất định. Muốn ta giúp một tay, làm gì, ánh mắt của Bích Nhi Tiểu Thư không nhịn được sáng lên. Người dọc theo phương hướng này đi về phía trước 50 bước, sau đó tận tình thả ra lực lượng hỏa diễm trong cơ thể. Tốt nhất có thể gọi ra hỏa long chi linh Thần sắc của nhiếp vân ngưng trọng nói Bất quá, chỉ có thể duy trì ba tức Ba tức sau bất kể phía trước xảy ra chuyện gì Cũng lập tức lui về tới đây Kêu gọi hỏa long chi linh Kiên trì ba tức Được, mặc dù không hiểu tại sao thiếu niên lại an bài như vậy Nhưng bích nhi tiểu thư vẫn gật đầu đáp ứng Phí đồng, cũng có một việc để cho ngươi làm Giao phó xong bích nhi tiểu thư Nhiếp vân nhìn về phía phí đồng Hắn nửa ngày vẫn luôn không lên tiếng không phải là không muốn nói, mà là hai vị trước mắt này, một cái hoàng tử, một cái là nữ nhi của tướng quân, ai cũng không dám đắc tội, không thể làm gì khác hơn là giả bộ câm. Người dọc theo phương hướng này đi 50 bước, dùng lực lượng thôn phệ, hết khả năng thôn phệ linh khí trong trận pháp, bất kể bao nhiêu, dùng cố gắng lớn nhất, giống như nàng, ba tức thời gian là được rồi. Thời gian vượt qua, xoay người trở lại, không được ngừng. Nhiếp vân giao phó phí đồng, được, phí đồng gật đầu một cái. Hắn thân là quân nhân, luôn luôn phục tùng mệnh lệnh. Mặc dù không hiểu ý tứ an bài như vậy, lại trực tiếp đáp ứng, không chút do dự nào. Bắt đầu đi, nhiếp vân vung tay lên. Bích nhi, phí đồng nghe được hiệu lệnh, đồng thời dọc theo phương hướng của mỗi người đi tới, thời gian nháy con mắt liền biến mất. Bọn họ rời đi, nhiếp vân cũng không đi đi lại lại, mà đứng tại chỗ, nhắm mắt cảm thụ một chút, lui về sau hai bước. Phía trước chiến đấu đã lắng xuống, cầu long thú lần nữa trốn vào sương mù, đang đợi cơ hội đánh lén mà lực chú ý của trí hào tướng quân tựa hồ đều tập trung ở trên người hai con vương thú cũng không phát hiện cách bọn họ không xa không giống nhiếp vân bích nhi tiểu thư đếm đủ bước chân vừa đến 50 liền ngừng lại hô thở ra một hơi đôi mi thanh tú nâng lên lực lượng trong cơ thể điên cuồng xoay tròn một cổ khí lãng theo kinh mạch huyệt đạo lập tức phun ra lực lượng cuồng bạo hội tụ vào một chỗ tạo thành một đạo hỏa long mặc dù ánh lửa hừng hực không có xua tan sương mù lại chiếu sáng tứ phương, giống như mặt trời không ngừng thiêu đốt. Tí tách tí tách tí tách, hỏa diễm vừa xuất hiện, sương mù trước mắt lập tức phát ra mùi cổ quái, giống như đốt hồng sắt thép, rơi ra dỉ sắt. Một, hai, ba, đếm tới ba tức, bích nhi tiểu thư thu lại hỏa diễm, vội vàng lui về phía sau. Cũng trong l
bọn họ không biết là, vừa rời khỏi chỗ, nhiếp vân ở trong xương mù tựa như biết động tác của bọn họ, lòng bàn chân đạp một cái, một đạo năng lượng ba động lập tức lan tràn chung quanh. ầm, ừ, một tiếng nổ ầm kịch liệt, xương mù hỗn loạn, mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt, tựa như nước sôi, khí lưu loạn trào. Giống, giống, ngũ hành di quang trận đột nhiên xuất hiện biến cố, hai con vương thú đang định đánh lén trí hào tướng quân cảm nhận được không bình thường đồng thời phát ra hí dài, từ từ đi xa. Hai con vương thú vừa rời đi không tới một tức, nhiếp phân liền thấy bích nhi tiểu thư cùng phí đồng tới bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, vì sao trận pháp hỗn loạn, chương 2803, phá giải trận pháp. Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com. Bích nhi tiểu thư không nghĩ tới chỉ chạy đến một góc thả ra lực lượng, liền xuất hiện tình huống như vậy, không nhìn được nhìn về phía thiếu niên, muốn từ trong miệng hắn lấy được câu trả lời. Trước hội hợp với trí hào tướng quân đã, Nhiếp Vân cũng không giải thích mà lôi kéo hai người vội vàng đi vào khu trống không. Trí hào tướng quân tràn đầy cảnh giác cảm nhận được trận pháp biến hóa, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, xoay đầu lại, thấy rõ dung mạo của mấy người, không nhịn được sửng sốt một chút. Sao các người lại tiến vào? Khi hắn đi vào, mãnh liệt yêu cầu ba người ở bên ngoài chờ, sao nhanh như vậy đã tới rồi? Hơn nữa chung quanh cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ làm sao tìm được? Đừng nói những thứ này, trí hào tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo sự phân phó của ta làm một chuyện. Nhiếp phân mở miệng nói, nghe ngươi phân phó, trí hào tướng quân nhướng mày, mặc dù trí hào doanh không lớn, nhưng dù sao cũng là một trong. Chín thế lực lớn, để cho hắn nghe một thiếu niên không rõ lai lịch, vẫn còn có chút không muốn. Phụ thân, ngươi nghe hắn đi, là hắn mang chúng ta tới, cũng là hắn dẫn cầu long thú đi. Thấy nét mặt của phụ thân, Bích Nhi Tiểu Thư vội nói. Hắn, trí hào tướng quân sửng sốt, do dự một chút, chân mày nhíu lại chậm rãi giãn ra, gật đầu một cái nói. Được, muốn ta làm gì, người nói đi, làm phiền, trí hào tướng quân thân là cường giả hoàng cảnh, mà nhiếp vân bất quá vương cảnh trung kỳ, làm sao có thể nghe theo phân phó của hắn, đã làm xong tính toán xấu nhất, thậm chí quyết định tiết lộ một ít chuyện, để cho đối phương tin phục, không nghĩ tới còn chưa lên tiếng, Bích Nhi Tiểu Thư liền thuyết phục. Không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân có thể đứng ở chỗ này, cũng đã đoán ra chỗ này là trung tâm nhất của ngũ hành di quang trận. Bây giờ ta muốn ngươi làm rất đơn giản, là dùng hết toàn lực đánh mặt đất. Biết đối phương thân là tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đáp ứng nghe mình phân phó, chắc chắn sẽ không trở quẻ. Nhiếp vân cũng không kiểu cách, trực tiếp mở miệng nói. Thời điểm tới, nhiếp vân đã đoán ra, địa phương của trí hào tướng quân chính là trung tâm nhất của trận pháp. Địa phương ngũ hành cân bằng, có thể tìm tới nơi này. Xem ra vị tướng quân kia đối với trận pháp cũng có hiểu rõ sâu đậm. Dùng hết toàn lực công kích mặt đất, trí hào tướng quân nhíu mày một cái, không nghĩ biện pháp phá trận, công kích mặt đất làm gì. Trong lòng kỳ quái, lại không cự tuyệt, gật đầu. Các người thối lui ra bên ngoài đi, nói xong hít sâu một hơi, giơ lên trường thương trong tay, hai mắt như có điện mang lóe lên. Đám người nhiếp phân biết một kích toàn lực của cường giả hoàng cảnh rất phi phạm. Dư âm cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, lúc này đều lui ra ngoài. Thân thể của trí hào tướng quân búng một cái, chậm rãi bay lên, nhướng mày, thân ở trên không trung chợt đổi ngược, người trên thương dưới, thẳng tắp đâm xuống mặt đất. Thân thương phối hợp lực lượng đặc hữu của hoàng cảnh, tựa như tuệ tinh rơi xuống đất, sơn nhạc sụp đổ. ầm, uhm, thẳng tắp đánh về phía mặt đất, dựa theo tình huống bình thường, thân thương sắc bén, mặt đất mềm yếu, dưới một thương, người sau nên bị đâm ra một lỗ to, thân thương cắm sâu vào mới phải. Ai ngờ mùi thương vừa tiếp xúc mặt đất, lập tức phát ra nổ ầm, tốc độ tiến tới của mùi thương tựa hồ bị một lực lượng đặc thù trở ngại, không cách nào tiến tới. Hừ, thấy dưới một kích, ngay cả mặt đất cũng không đụng phải, sắc mặt của trí hào tướng quân đỏ lên, tức giận hừ một tiếng. Nương theo thanh âm, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể xông ra, dọc theo cánh tay phối hợp thân thương lần nữa đâm xuống. Giao, khí lãng lấy hắn làm trung tâm phát ra chung quanh, đám người nhiếp phân cách thân thương đã rất xa. Vẫn cảm thấy một lực lượng hung mãnh như nước thủy triều đánh tới, không nhịn được dùng hết toàn lực chống cự. Xác xác, thời điểm bọn họ cảm thấy không đờ được cổ lực lượng này, bên tai rõ ràng nghe được thanh âm trứng gà tan vỡ, mới đầu còn có chút yếu ớt, không nghe rõ, để cho người ta không xác định, sau đó dần dần mở rộng, tựa như tạo thành một đạo hồng lưu, càng ngày càng vang. Xác xác, xác xác, xác xác, tựa như dọc theo dòng suối tìm được thác nước, thanh âm từ xa đến gần, càng ngày càng lớn, cho đến mặt đất cũng bắt đầu run rẩy cái này, nương theo thanh âm tăng lớn, cảm giác bị áp bách vì theo giảm nhỏ, lúc này mới phát hiện trí hào tướng quân đã ngưng công kích, đứng tại chỗ, nhắm nhìn bốn phía, mặt không thể tin được. Phụ thân, thế nào? Nhìn dáng vẻ của phụ thân, bích nhi tiểu thư vội vàng đi tới
trận pháp, phá, trí hào tướng quân nuốt nước miếng một cái, phá, bích nhi, phí đồng đồng thời nhìn, quả nhiên thấy sương mù chung quanh giống như khối băng bị gõ bể, xuất hiện từng kẽ hở, trạng thái cố định dần dần sụp đổ. Loại sụp đổ này giống như quân bài domino, lẫn nhau dây dưa, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, lấy tốc độ mà tất cả mọi người không thấy rõ biến mất. Hô, một đạo cuồng phong quét qua, lúc này mọi người mới phát hiện, vẫn đứng ở trong sơn động, sương mù, trận pháp mới vừa rồi, tựa như một trận xuân mộng, không có lưu lại chút dấu vết nào. Đánh mặt đất, tương đương với đánh thổ thuộc tính liên kết ngũ hành, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy ta hiểu. Trận pháp hoàn toàn tiêu tán, trí hào tướng quân giờ mới hiểu được. Lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt tràn đầy khâm phục. Mới vừa rồi để hắn nghe đối phương ra lệnh, trong lòng vẫn có mâu thuẫn rất lớn, đường đường tướng quân, cường giả hoàng cảnh, nghe theo một gia hỏa không rõ lai lịch nói, đổi thành người nào cũng sẽ không thoải mái. Lúc này, thành công phá trận mới hiểu được mục đích của đối phương, trong lòng cực kỳ bội phục. Loại phương pháp phá trận này, không thể tưởng tượng nổi, kỳ tư diệu tưởng làm người ta xem thế là đủ rồi, cho dù là hắn, cho nhiều thời gian hơn nữa, cũng không nghĩ ra được. Phụ thân, trận pháp rốt cuộc phá như thế nào? Bởi vì công kích mặt đất sao? Thấy trận pháp phá giải, lần nữa trở lại sơn động, bích nhi tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, mặt kỳ quái nhìn tới. Không chỉ nàng kỳ quái, phí đồng cũng cảm thấy không giải thích được, sao tướng quân đâm mặt đất, trận pháp liền phá. Ngũ hành di quang trận thật chỉ đơn giản như vậy. chương 2804, tế đàn, quan tài 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Nhìn thấu nghi ngờ trong mắt hai người, trí hào tướng quân xoay đầu lại. Nhiếp vân, trận pháp là người phá, người giải thích cho bọn hắn đi. Tướng quân quá khen, có thể phá giải trận pháp, là công lao của mọi người. Nhiếp vân cười một tiếng, cũng không tranh công. Trận pháp này gọi ngũ hành di quang trận, dựa vào lực lượng ngũ hành ổn định không gian, chế tạo ảo cảnh. Một khi kích hoạt, ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sinh không ngừng, liên miên bất tuyệt, không có thực lực vượt qua trận pháp quá nhiều, là rất khó phá vỡ. Không sai, ngũ hành di quang trận này không có trận kỳ, trận cơ, muốn phá hư căn bản không thể cậy mạnh, không có thực lực hoàng cảnh trung kỳ, đừng nói phá vỡ, muốn đi ra ngoài cũng cơ hồ là không thể nào. Chí hào tướng quân nói, hắn là người thứ nhất tiến vào trận pháp, từng định phá giải, biết trận pháp này đáng sợ, cậy mạnh phá trận như gắng sức chém tơ, đến cuối cùng cũng không phải tơ tuyến chặt đứt, mà là bị càng khốn càng lợi hại, cho đến cuối cùng không ra được nữa. Tướng quân nói đúng, trận pháp này trên thực tế là hư. Muốn phá giải, chỉ có thể để cho nó hóa hư thành thật. Chỉ cần thành thật thể, phá vỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có ý nghĩ này, ta liền nghĩ ra biện pháp. Nhiếp phân tổ chức tốt ngôn ngữ, nói tiếp. Để cho Bích Nhi thả ra hỏa diễm, phí đồng thôn vệ linh khí. Nghe hắn nói như vậy, Bích Nhi, phí đồng nháy mắt, vẫn không hiểu. Thả ra hỏa diễm cùng thôn vệ linh khí chẳng lẽ có thể để cho trận pháp hóa hư thành thật. Sao bọn họ không có cảm giác, mới vừa rồi ta đã nói. Ngũ hành di quang trận ẩn chứa ngũ hành, phương vị để cho Bích Nhi tiểu thư đi, trên thực tế chính là vị trí của ngũ hành kim thuộc tính, mà vị trí của phí đồng là ngũ hành trúc thủy. Kim, thủy, ân, ngũ hành chẳng những tương sinh, còn lẫn nhau khắc chế, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Bích Nhi tiểu thư thi triển ra hỏa long chi linh, xuất hiện ở vị trí hiện thời của kim, bởi vì tương sinh tương khắc, lập tức chế trụ kim môn. Mặc dù áp chế thời gian không lâu, nhưng kim tính đứng đầu ngũ hành, luôn lấy sắc bén chứ danh, bị chèn ép, tất nhiên sẽ phản kích. Cho nên, y theo trận pháp vận chuyển lực lượng, kim tính sẽ tăng nhiều, tiêu diệt hỏa diễm ngoại lai. Mà trong trận pháp không có nhiều kim lực như vậy phải làm sao bây giờ? Ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, liền do thổ nguyên tố chuyển hóa. Vốn ngũ hành nguyên tố thăng bằng, thổ nguyên tố chuyển hóa thành kim nguyên tố, lập tức mất đi thăng bằng, dựa theo lẽ thường, dưới tình huống này, ngũ hành di quang trận còn có năng lực tự mình bổ túc. Không cần bao lâu vẫn có thể thăng bằng được, bất quá vào lúc này phí đồng xuất thủ. Phí đồng thôn vệ sạch sẽ lực lượng thủy thuộc tính, tạo thành. Thủy thuộc tính thiếu hụt, kim sinh thủy, kim thuộc tính lại phải chống lại hỏa thuộc tính, lại phải chuyển hóa thành thủy, toàn bộ trận pháp lập tức trở nên có chút hỗn loạn. Nếu như lúc này mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính có thể hoàn hoàn tương sinh ngược lại có thể giải quyết nguy cơ, mà lúc này ta vừa vặn đứng ở vị trí trọng yếu của trận pháp, ngăn trở loại lực lượng này trao đổi. Thời gian rất ngắn, đã để cho trận pháp trở nên không thăng bằng. Ngũ hành loạn thành một đoàn, trận pháp tự nhiên cũng rối loạn, mới vừa rồi sương mù hỗn loạn trên thực tế chính là loại hiện tượng này tạo thành. Dĩ nhiên, chỉ hỗn loạn vô dụng, chỉ cần tìm được vị trí thuộc tính hiện thời, lần nữa điều chỉnh, không được bao lâu vẫn
mặt đất này là trung tâm trận pháp, ngũ hành nguyên tố đang trao đổi, bị chợt công kích, liền không kiên trì nổi, giống như khí cầu thổi bạo, không chịu nổi ngũ hành hỗn loạn, hoàn toàn phá vỡ. Nhiếp phân giải thích cặn kẽ một lần, cái này, lợi hại, nghe đến mấy cái này, bích nhi, phí đồng miệng mở ra, đều cảm thấy có chút điên rồi. Phương pháp phá trận nghe cũng phức tạp như vậy, chân chính thi triển ra, khẳng định càng khó hơn, một sai lầm nhỏ cũng không được. Phương pháp nhiều hạn chế như vậy, bị hắn thi triển ra, thậm chí ngay cả năng lực sở trường của bọn họ cũng tính vào, lúc này mới nhất cử phá trận. Người này là người hay quái vật, đừng nói nữa, bốn con cầu long thú đi về phía kia, chúng ta nhanh đuổi theo. Thấy ánh mắt mọi người như nhìn quái vật, nhiếp vân có chút lúng túng, nói sang chuyện khác. Trận pháp xuất hiện vết rách. Bốn con cầu long thú kia cũng biết vô lực vãn hồi, rời trận pháp bỏ chạy vào trong sơn động, bọn họ mới vừa lúc đi ra, còn thấy được bóng lưng của đối phương. Bất quá bây giờ sớm đã biến mất không thấy, có thể bố trí trận pháp lợi hại như vậy, cái sơn động này đúng là không đơn giản, qua đi. Chí hào tướng quân cũng gật đầu, trận pháp này hắn cũng phá giải không được, đủ thấy đáng sợ. Hơn nữa còn có bốn con cầu long thú, nếu nói không có vấn đề, mình cũng không tin. Trận pháp bị phá. Không có trở ngại nữa, mọi người không ngừng, theo sát ở sau lưng trí hào tướng quân, đi tới chỗ sâu hơn trong sơn động. Sơn động không rộng lắm, lại cực sâu, thực lực của trí hào tướng quân cũng không thấy được cuối cùng. Dọc theo lối đi chậm rãi đi về phía trước, nhiếp phân cảnh giác quan sát bốn phía. Trừ mới vừa rồi có ngũ hành di quang trận, bên trong lối đi không có những trận pháp khác, mọi người một đường đi về phía trước rất thuận lợi, rất nhanh đi tới một nơi. Nơi này cách địa phương trận pháp mới vừa rồi chừng vài trăm thước. Là một nham động rộng rãi, bên trong gió rét ào ào, một mảnh lạnh lẻo thê lương. Bốn con cầu long thú đang ở trong đó, giống như không thấy bọn họ vậy, không nhúc nhích đứng ở bốn phía nham động. Đó là cái gì, sắc mặt của Bích Nhi trầm xuống. Vị trí phía trước mọi người, một tế đàn đứng sừng ở trong nham động, một cái hộp hình tứ phương lẳng lặng để ở phía trên. Là một quan tài, nhiếp phân hít mắt lại, vật trên tế đàn, hắn thông qua thiên nhãn có thể nhìn rõ ràng, là một quan tài. Sơn động chật hẹp. Bốn con cầu long thú chấn thủ, có tế đàn còn có quan tài, cực kỳ quỷ dị a. À. Ta biết, trí hào tướng quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra suy đoán của mình. Nếu ta đoán không lầm, nơi này chắc là địa phương một vị cường giả hoàng cảnh tán công. chương 2805, tế đàn, quan tài 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tán công, mặc dù cường giả hoàng cảnh không kém, nhưng tuổi thọ không phải vô cùng vô tận, chỉ cần không có đạt tới đại đế, siêu thoát đại đạo. Liền cuối cùng có một ngày vẫn lạc, cường giả vẫn lạc ở chỗ này, nên sớm đoán ra bản thân sẽ chết, mới chuẩn bị trước quan tài, về phần cầu long thú, chắc là yêu sủng của hắn, cho dù người chết rồi, vẫn bất ly bất khí thủ ở chỗ này. Chí hào tướng quân nói, thì ra là như vậy, đám người phí đồng đồng thời gật đầu, đúng vậy, cái giải thích này vô cùng chính xác, loại hiện tượng trước mắt này, cũng hợp lý nhất. Hoàng Sơn giã lĩnh, tại sao cầu long thú lại thủ ở chỗ này? Bên ngoài lại vì sao có cường giả hoàng cảnh lưu lại trận pháp? Hết thảy hết thảy, đều có thể dùng lý do này giải thích. Nhiếp Vân cũng cảm thấy trí hào tướng quân giải thích rất tốt, chẳng qua là luôn cảm giác nơi nào đó có cái gì không đúng. Đi qua nhìn một chút, do dự một chút, Nhiếp Vân nói, cái quan tài này có phải cường giả hoàng cảnh vẫn lạc mà trí hào tướng quân nói hay không, nhìn một chút thì sẽ biết, một mực đứng ở chỗ này suy đoán, căn bản vô dụng. Ân, các ngươi đi theo phía sau ta. Phòng ngừa cầu long thú đánh lén. Không có trận pháp kềm chế, trí hào tướng quân có thực lực hoàng cảnh, tuy cầu long thú nhiều lại không tạo được bất cứ uy hiếp gì với hắn, lo lắng duy nhất là đám người nhiếp phân. Vâng, đám người nhiếp phân cũng biết thực lực của bọn họ bây giờ kém không ít, nên theo chặt sau lưng, chậm rãi đi tới tế đàn. Chung quanh tế đàn là mấy chục tầng nham thạch màu đen xây thành bậc thang, bốn người mặt cảnh giác chậm rãi đi về phía trước, chỉ chốc lát đã đến bên cạnh cầu thang. Sao chúng không có động tính? Lần này không chỉ đám người Bích Nhi Tiểu Thư kỳ quái, ngay cả Nhiếp Vân cũng không biết rõ. Dựa theo lẽ thường, nếu trí hào tướng quân suy đoán không sai, quan tài thật là chủ nhân của cầu Long Thú, nhóm người mình muốn qua, cầu Long Thú nhất định sẽ tới ngăn trở, bây giờ động cũng không động, để cho người ta đáng giá nghiền ngấm. Phòng trừng trên bậc thang này có nguy hiểm, bọn nó biết chúng ta đi lên khó có thể chống cự, mới không nhúc nhích. Trí hào tướng quân nói, không sai, mọi người gật đầu, đúng là có khả năng này. Những cầu long thú kia có thực lực vương cảnh đỉnh phong trở lên, trí khôn tự nhiên cũng cao ngoại hạng, bọn họ biết không phải là đối thủ của trí hào tướng quân, cho nên không xông qua chịu chết, cũng biết mọi người căn bản không cách nào đến gần quan tài, lúc này mới không sợ hãi. Hô, nghĩ đến điểm này, đám người nhiếp vân ngừng lại, 
không có đi về phía trước. Nếu đoán ra phía trước có nguy hiểm, ít nhất cũng phải biết rõ nguy hiểm rốt cuộc là cái gì, lợi hại ra sao mới quyết định, nếu không mạo hiểm xông tới, rất dễ dàng lâm vào bị động. Dừng bước, Nhiếp Vân cũng không nhìn tế đàn cùng quan tài, mà lặng lẽ nhìn sang cầu Long Thú, bốn con vương thú thấy bọn họ đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt đen nhánh quả nhiên thoáng qua vẻ thất vọng, mặc dù vẻ thất vọng này rất nhanh thì bị che giấu. Nhưng ở dưới thiên nhãn của hắn lại thấy rất rõ ràng. Thất vọng, chẳng lẽ mới vừa rồi suy đoán đều là thật. Thấy tia thất vọng này, trong lòng nhiếp phân trầm xuống, toát ra một dự cảm xấu, nhíu mày. Tướng quân, phía trên này có trận pháp hay không? Trong lòng cảnh giác, nhiếp phân nhìn kỹ tế đàn, qua không biết bao lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện thứ gì. Có ngũ hành di quang trận làm vết xe đổ, hắn biết cường giả hoàng cảnh bố trí trận pháp, cho dù có thiên nhãn cũng không thấy được. Chỉ hy vọng vị cường giả hoàng cảnh trước mắt này có thể thấy được cái gì Không nhìn ra, trí hào tướng quân lắc đầu Nhiếp vân nhíu mày Trí hào tướng quân vừa vào sơn động thì nhìn ra ngũ hành di quang trận Thuận lợi tìm được trung tâm trận pháp Chứng minh đối với trận pháp có nghiên cứu sâu đậm Nói không nhìn ra là có ý gì Không nhìn ra cấp bậc trận pháp Hay không có nhìn ra có trận pháp hay không Dựa theo quan sát của ta Giống như không có trận pháp Nếu không chính là trận pháp này quá cao cấp ngay cả ta cũng không phát hiện được. Nhìn thấu nghi ngờ của hắn, trí hào tướng quân giải thích. Chắc là cấp bậc trận pháp quá cao. Mới vừa rồi ngũ hành di quang trận kia cũng hao tốn nhiều thời gian mới phá giải. Nếu nơi này là địa phương đặt di thể, cấp bậc khẳng định cao hơn. Bích Nhi nói, ta cũng cho là như vậy phí đồng phụ họa gật đầu. Lưu trận pháp ở bên ngoài cũng cường đại như vậy. Tế đàn rất rõ ràng đã đến hạch tâm. Trận pháp chỗ này không cần suy nghĩ, khẳng định càng kinh khủng hơn, không nhìn ra cũng rất bình thường. Nhiếp vân, người thấy thế nào? Chí hào tướng quân nhìn tới. Trải qua chuyện lúc trước, đối với thiếu niên trước mắt này hắn càng thêm tin tưởng. Ta có biện pháp có thể xác định nơi này có trận pháp hay không? Không có trả lời câu hỏi của hắn, nhiếp vân suy tư chốc lát nói. Biện pháp gì? Rất đơn giản, trận pháp cao minh, chỉ có người tiến vào trong đó mới có thể kích hoạt, lấy thân phạm hiểm, không thể thực hiện. Nhiếp vân nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản, chúng ta không biết nơi này có trận pháp không có. Nhưng những cầu long thú kia biết ha. Ý của ngươi là, bắt những cầu long thú này lại hỏi thăm. Chí hào tướng quân sửng sốt một chút. Không sai, nhiếp vân gật đầu. Nếu những cầu long thú kia ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, đối với tế đàn có trận pháp hay không khẳng định biết rất rõ. Hỏi thăm bọn chúng, tuyệt đối mạnh hơn tùy tiện sông tới nhiều. Là một biện pháp tốt, bất quá ta cũng có một chuyện muốn nói rõ ràng. Chí hào tướng quân nói, bốn con cầu long thú này cùng nhau tấn công ta, ta có thể ứng phó. Thậm chí còn có thể đánh bại, chỉ bất quá bây giờ chúng nó đứng ở bốn phương vị, ta sợ tấn công một con trong đó, còn dư lại sẽ tới tấn công các ngươi. Mới vừa rồi vừa vào sơn động trí hào tướng quân liền động thủ với những cầu long thú này, dù sao hai gia hỏa kia vẫn luôn đánh lén hắn, không có oán khi đó là giả. Sở dĩ không có động thủ, cũng không phải lo lắng không đánh lại, mà là sợ đối phương nhân cơ hội đánh lén bích nghi, nhiếp vân cùng phí đồng. Hắn có thực lực hoàng cảnh, dù đối phương là vương giả viên mãn cũng không sợ. Đám người Bích Nhi lại bất đồng, một khi bị bắt, rất khó chống cự. Chương 2806, Hoàng Ngự Giáp Phù Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Tướng quân có vật bảo toàn tánh mạng gì, vương giả viên mãn cũng có thể chống cự một đoạn thời gian không? Đã sớm đoán ra hắn sẽ có loại lo lắng này, nhiếp vân hỏi. Có mấy cái, bất quá vật này nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản cường giả vương cảnh viên mãn mười hô hấp. Mà ta muốn chém giết một con vương thú vương cảnh viên mãn. Cần phải hao phí không ít thời gian, ít nhất 10 hô hấp. Không làm được, sắc mặt của trí hào tướng quân đỏ lên. Mặc dù hoàng cảnh cùng vương cảnh viên mãn ở trên thực lực có tranh lệch rất lớn, nhưng muốn ở mấy hơi thở chém giết, còn chưa thể hoàn thành. Lại nói, cầu long thú trưởng thành có năng lực đặc thù. Mặc dù thắng không nổi, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tuyệt đối sẽ có không ít. Rằng có lâu, trí hào tướng quân nhất định sẽ thắng. Nhưng đối mặt ba con cầu long thú còn lại, Đám người nhiếp vân không kiên trì được lâu như vậy a. À? Không nói vương giả viên mãn, cho dù hai con nhỏ kia xông lại, ba người bọn họ cũng không kiên trì được thời gian dài, ba tức cũng không tất làm được. Mười hô hấp vậy là đủ rồi, nhiếp vân nở nụ cười, đủ rồi, trí hào tướng quân kỳ quái, thực lực của hắn hắn rõ ràng nhất, cảm thấy cũng không thể hoàn thành, vì sao thiếu niên trước mắt này tự tin như vậy. Tướng quân chém giết một con cầu long thú vương cảnh viên mãn, mười hô hấp không đủ. Nhưng chém giết một con cầu long thú vương cảnh đỉnh phong thì sao? Nhiếp vân hỏi, vương cảnh đỉnh phong cùng vương cảnh viên mãn chỉ kém một cấp, trên thực lực lại khác biệt rất lớn, đối phó loại cầu long thú này, ta thậm chí có thể miểu sát. Chí hào tướng quân mặt đầy nghi
ý của ngươi là để cho ta chém giết cầu long thú nhỏ. Làm như vậy, cầu long thú trưởng thành công kích các ngươi, chẳng phải nguy hiểm hơn. Là có một ít nguy hiểm, bất quá thử nghĩ một chút, nếu như có người tấn công bích nhi tiểu thư, tùy thời có thể giết chết nàng, ngươi là lựa chọn lập tức cứu nàng, hay đánh lén người khác. Nhiếp vân nói, cái này, trí hào tướng quân không nói thêm gì nữa. Đổi thành hắn gặp phải tình huống như vậy, không cần suy nghĩ nhất định là cứu nữ nhi. Người có thể nháy mắt giết tiểu cầu long thú, mà chúng ta lại có hoàng ngự giáp phủ ung dung ngăn trở. Đối phương, bọn nó nhất định không dám đánh cuộc với ngươi. Nhiếp vân giải thích, ân, đúng là như vậy. Ánh mắt của trí hào tướng quân sáng lên, liên lụy đến tánh mạng của tiểu cầu long thú. Hai cầu long thú trưởng thành thật là cha mẹ mà nói, tất nhiên không dám đánh cuộc. Bắt tiểu cầu long thú lại không nên giết, nghĩ biện pháp hỏi rõ trên tế đàn có trận pháp hay không, rốt cuộc là tình huống gì. Nhiếp vân nói. Mặc dù những cầu long thú này từng dùng trận pháp vây khốn nhóm người mình, nhưng thủy chung không có hạ sát thủ, cho nên kế sách mới vừa rồi chỉ vì hỏi ra tình huống tế đàn, mà không phải giết hại, có thể không thương hại đối phương, liền tận lực không nên thương tổn. Ân, trí hào tướng quân gật đầu, nghĩ của hắn không giống nhiếp phân, hắn thấy, chỉ có tiểu cầu long thú sống mới có thể làm cho hai cầu long thú trưởng thành ném chuột sợ vỡ bình, tâm tồn kiêng kỵ, còn chết, ngược lại không có bất kỳ tác dụng nào. Đây là hoàng ngự giáp phù. Thương nghị xong, chế định tốt kế sách, trí hào tướng quân lấy ra một ngọc phù đưa cho nhiếp phân. Vận chuyển lực lượng vào, trong nháy mắt sẽ kích hoạt, ngọc phù này có thể sử dụng ba lần, mỗi lần đều là 10 hô hấp. Giảng giải phương pháp sử dụng hoàng ngự giáp phù xong, trí hào tướng quân nhướng mày, nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào trên người một con tiểu cầu long thú. Chính là con trước ngực có vết sẹo, động thủ, biết thời gian kéo càng dài càng phiền toái, khẽ quát một tiếng, thân hình của trí hào tướng quân thẳng tắp vọt ra. Cả người giống như tia chấp, thời gian nháy mắt liền đến trước mặt tiểu cầu long thú. Giống, mới vừa rồi đối thoại, đều là truyền âm, cầu long thú không biết mấy người kia đang thiết kế bọn nó. Lúc này đột nhiên thấy trí hào tướng quân xuất hiện ở trước mắt, tất cả đều sốt ruột la lên. Nhất là tiểu cầu long thú, trong mắt lóe lên ý khủng hoảng, theo bản năng lui về phía sau. Đến đây đi, ánh mắt của trí hào tướng quân chợt lóe, trưởng như sấm bắt xuống. Giống. Động tác của trí hào tướng quân lập tức để cho hai cầu long thú trưởng thành cảm nhận được khủng hoảng, đồng thời gầm to vào tới. Quả nhiên giống như bọn họ đoán, sử dụng phương pháp vây ngụy cứu triệu, công kích tới đám người nhiếp phân. Trong đó một con, móng vuốt như gió, thẳng tắp tìm tới nhiếp phân. Đã sớm đoán được tình huống như vậy, nhiếp phân cũng không hoảng hốt, giơ hoàng ngự giáp phù trong tay, quán thâu lực lượng vào. Ông, một màn hào quang xuất hiện ở bên ngoài ba người, lực lượng chảy xuôi tản mát ra lực lượng đặc hữu của cường giả hoàng cảnh. Hoàng ngự giáp phù là cường giả hoàng cảnh tốn hao toàn bộ lực lượng luyện chế, hoàn toàn có thể ngăn cản vương cảnh viên mãn đánh lén. Len keng len keng, móng nhọn đánh vào màn hào quang, phát ra thanh âm sắt thép giao kích, lực lượng của vương thú viên mãn rất lớn, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ. Ha ha, nằm xuống đi, nơi này công kích, cũng tiến vào mi mắt của trí hào tướng quân, biết nên làm như thế nào, lông mày chợt nâng lên, lực lượng trong tay đột nhiên gia tăng. Âm, um, sức chiến đấu cuối cùng cường giả hoàng cảnh sơ kỳ hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, lực lượng giống như mưa rơi, hoàn toàn bao phủ tiểu cầu long thú vào bên trong, vô luận người sau dãy ruộng như thế nào cũng khó trốn thoát. Sắc sắc, lực lượng khổng lồ chèn ép, tiểu cầu long thú cũng không kiên trì nổi nữa, đầu gối mềm nhũn, thân thể té xuống đất, hoàn toàn bị vây khốn. Nghe nhiếp vân giao phó, chẳng qua là vây khốn, mà không đả thương nó. Dừng tay, nếu không ta liền giết tên tiểu tử này. Biết cầu long thú trưởng thành khẳng định có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, trí hào tướng quân vung tay, trường thương xuất hiện, đặt ngang ở nơi cổ họng của tiểu cầu long thú, thanh âm vang lên. Giống, nghe nói như vậy, hai con cầu long thú trưởng thành đồng thời kêu gào, động tác tấn công đám người nhiếp vân ngừng lại, không dám nhúc nhích. Giống như đám người nhiếp vân đoán, tiểu cầu long thú này chính là hài tử của chúng, đối mặt hài tử bị uy hiếp, chúng không dám làm ra cử động quá mức. Qua đi, thấy kế hoạch thành công, nhiếp vân thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng cười một tiếng mang bích nhi cùng phí đồng đi tới bên cạnh trí hào tướng quân chương hai nghìn tám trăm linh bảy thể ước trận pháp chuyện được thực hiện bởi obuk audio com chúng ta không muốn đối địch với các ngươi chỉ muốn biết đây là địa phương nào cái tế đàn cùng quan tài này rốt cuộc là cái gì thấy thế cục nắm giữ ở bên mình trí hào tướng quân thở phào nhẹ nhõm cất cao giọng nói ánh mắt của cầu long thú trưởng thành đỏ như máu mặt dừ tợn bắp thịt co quắp gầm to mấy tiếng liền ngừng lại có ý gì, nhiếp vân nháy mắt, hắn có thiên phú thiên nhĩ sư, theo lý thuyết có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ. Chẳng biết tại sao, đối với cầu long thú vừa mới kêu lên, 
một câu cũng nghe không hiểu. Ta cũng không biết, Bích Nhi, Phí Đồng cũng lắc đầu, ba người đồng loạt nhìn về phía trí hào tướng quân, hy vọng có thể từ trong miệng hắn biết đối phương mới vừa rồi nói cái gì. Ta nghe không hiểu, thấy ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn, trí hào tướng quân hơi lúng túng, cũng lắc đầu một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Phụ thân, người không phải biết thú ngữ sao, thấy cha cũng nghe không hiểu, Bích Nhi tiểu thư không nhịn được hỏi. Người có nhân ngữ, thú có thú ngữ, trước đó nhiếp vân cùng phí đồng nói chuyện với nhau. Biết hoàn vũ thần giới vô luận vương thú, hoàng thú hay đế thú, trừ ngôn ngữ chủng tộc riêng, còn có dùng chung thú ngữ. Thú cùng loài người nói chuyện với nhau, cơ hồ dùng loại ngôn ngữ này. Bọn họ nói không phải thú ngữ, cũng không phải ngôn ngữ đặc hữu của cầu long thú. Không biết là cái gì, trí hào tướng quân nói, không phải thú ngữ, chẳng lẽ bọn họ không biết, bích nhi tràn đầy kỳ quái. Không thể nào, thú ngữ nghe nói là lúc phiến cổ một vị đại năng thú tộc sáng tạo ra. Nó bằng vào ngôn ngữ đại đạo thành công lên cấp đế cảnh Chỉ cần là thú loại Vừa sinh ra là có thể lĩnh ngộ Cơ hồ đều biết Chí hào tướng quân lắc đầu Nghe nói thời kỳ thượng cổ Hoàn vũ thần giới căn bản không có thái bình như bây giờ Vô số chủng tộc trinh chiến không ngừng Nhân loại, thú loại chỉ là một cái trong số đó Thú loại bởi vị trí khôn hơi thấp hơn người Chủng tộc đông đảo Ngôn ngữ không thông, không đoàn kết Một mực bị đè đánh Sau đó thú tộc xuất hiện một vị đại năng Thực lực của con thú này cũng không ra hình dáng gì, lại tinh thông ngôn ngữ tất cả thú loại, cuối cùng sáng chế ra một loại thú ngữ mà tất cả thú loại đều có thể nói, thành công lên cấp đại đế. Sau khi sáng chế thú ngữ, vị đại năng này vì có thể để cho thú loại gạt trừ ngăn cách chủng loại, tản đi tu vi toàn thân, hóa thân thành một loại đại đạo mới. Chỉ cần có thú loại ra đời, đại đạo này liền sẽ tự động tiến vào óc đối phương, để cho chúng học được thú ngữ. Chính vì vậy, thú loại càng ngày càng mạnh, rốt cuộc vượt qua cửa ải khó thành công từ thượng cổ truyền thừa xuống. Chuyện này không coi là bí mật gì, người của hoàn vũ thần giới phần lớn đều biết, chính vị trí hào tướng quân biết chuyện này mới trực tiếp hủy bỏ. Nếu như ngươi không muốn nói, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là động thủ, chém giết tiểu cầu long thú. Thấy đối phương không cần thú ngữ thuyết, trí hào tướng quân trường thương lần nữa về phía trước một chút, sắc bén mùi thương chỉa vào tiểu cầu long thú cổ họng, một giọt dỉ máu dịch theo nhỏ giọt xuống. Giống, thấy động tác của hắn, Hai cầu long thú trưởng thành tràn đầy nóng nảy, không ngừng gầm to. Nghe được gầm to, trí hào tướng quân vẫn mê mang, xem ra đối phương hô lên vẫn không phải thú ngữ, mà không biết là thanh âm gì. Thùng 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 thùng, thời điểm trí hào tướng quân cho là đối phương thực không muốn nói, tính toán trước chém giết tiểu cầu long thú, bên tai vang lên thanh âm của nhiếp phân. Bọn họ không phải không muốn nói, mà là có ẩn tình gì khó nói, người nhìn đầu lâu của bọn nó, tựa hồ chỉ dẫn chúng ta nhìn cái gì. Nhiếp phân nhìn thấu bọn nó cổ quái, chỉ dẫn chúng ta, mọi người đầu tiên là kỳ quái, nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấu một ít không giống bình thường. Hai con cầu long thú to lớn kia đang không ngừng điểm động, lo lắng chỉ một phương hướng, tựa hồ tỏ ý mọi người, cũng không phải là bọn họ không muốn nói, mà là có ẩn tình. Nhìn bên kia, theo phương hướng chúng chỉ dẫn, mọi người đều sửng sốt. Đó là một góc của sơn động, phía trên có từng đạo sóng gợn lưu truyền. Những sóng gợn này màu xám xanh. Có chút tương tự màu sắc trong sơn động, nếu không phải cầu long thú chỉ dẫn, mọi người còn không có phát hiện. Đây là một loại trận pháp, cùng thiên địa thể ước có chút tương tự, xem ra những cầu long thú này không phải không muốn nói, mà là bị thể ước hạn chế, không thể nói ra bí mật nơi này. Chí hào tướng quân nhận ra tia sáng này rốt cuộc là cái gì? Thể ước trận pháp, nhiếp vân gật đầu, loại thể ước trận pháp này, hắn cũng có thể bố trí, chỉ cần lạc ấn linh hồn của đối phương ở lại trong trận pháp, một khi đối phương. Phạm lời thề, sẽ gặp phải trận pháp cắn trả, làm không tốt hồn phi phách tán, tại chỗ tử vong. Khó trách hai con cầu long thú kia cái gì cũng không nói, nguyên lai bị lời thề hạn chế, không cách nào mở miệng. Tiến hành loại ràng buộc này đối với thú loại, rốt cuộc bí mật gì không thể nói ra được, phải làm như vậy. Lại là ai làm, chẳng lẽ là người trong quan tài, nếu không thể nói, ta cũng không ép các ngươi, bây giờ ta hỏi, các ngươi chỉ để ý gật đầu hoặc lắc đầu. Đoán ra cầu long thú bị trận pháp ràng buộc. Chí hào tướng quân thay đổi phương thức Đối phương đã có rất nhiều chuyện không thể nói Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt Như vậy ngược lại không tốt Hai cầu long thú trưởng thành ánh mắt lộ ra vẻ khó xử Yên tâm đi Ta sẽ không hỏi vấn đề để cho các ngươi khó có thể trả lời Bị trận pháp ràng buộc Cho dù không trả lời Gật đầu hoặc lắc đầu Cũng sẽ vi phạm lời thề Gặp phải trừng phạt Chí hào tướng quân trước an ủi đối phương Mặc dù không biết lời thề của bọn nó là cái gì Nhưng có thể đoán ra một ít Nhất định là liên quan tới thân phận chủ nhân trong quan tài, chỉ cần không nói những thứ này, hoặc liên lụy đến chuyện này, sẽ không có vấn đề quá lớn. 
giống, nghe được cam kết, hai con cầu long thú trưởng thành ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, đầu lâu to lớn đồng thời gật một cái. Ta muốn hỏi một chút, trên tế đàn này có trận pháp hay không? Chí hào tướng quân nói, mục đích bắt tiểu cầu long thú chính là vì cái này, vấn đề này căn cứ suy đoán, sẽ không dính dấp lời thề của bọn họ. Giống, hai con cầu long thú đồng thời lắc đầu một cái, không có, chí hào tướng quân cùng nhiếp vân liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc. Chương 2808, tại sao là hắn? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bên ngoài có ngũ hành di quang trận, tế đàn trung tâm nhất lại không có, thiệt hay giả? Bọn họ nói chắc là thật, mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của hai con cầu long thú này, nhưng bọn nó có nói láo hay không, nhiếp vân vẫn có biện pháp giám định. Như vậy mà nói, trên tế đàn xác thực không có trận pháp. Chí hào tướng quân cũng nhìn ra đối phương không có nói láo, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhiếp vân một cái, nói. Tiểu cầu long thú này đã bị ta chế trụ, có thể tùy tiện chém giết. Ngươi chờ ở đây, ta đi tế đàn nhìn một chút. Ân, nhiếp vân biết mục đích của đối phương, cổ tay lộn một cái, một cây trường thương xuất hiện, khoác lên cổ họng của tiểu cầu long thú. Cây trường thương này là ban đầu hắn chém giết kim huyết phương lấy được, mặc dù cấp bậc kém xa của trí hào tướng quân, nhưng cũng là thần binh phong vương, không tính quá yếu. Cách làm của trí hào tướng quân rất đơn giản, nếu biết tế đàn không có trận pháp, bằng vào thực lực hoàn cảnh của hắn. Hoàn toàn có thể đi qua nhìn một chút. Dù sao tiểu cầu long thú ở trong tay bọn họ, nhìn bộ dáng quan tâm của hai con cầu long thú trưởng thành, có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chí hào tướng quân thu hồi trường thương, thấy cầu long thú trưởng thành không có nhúc nhích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể thoáng một cái, đi tới tế đàn. Tế đàn an tĩnh nghiêm túc, bầu không khí có chút kiềm chế. Lực lượng trong cơ thể chí hào tướng quân nhẹ nhàng rung một cái, liền ngăn cản loại khí tức này ở bên ngoài, nhấc chân đi tới bậc thang. Lòng bàn chân nhẹ nhàng rơi vào trên bậc thang, bàn tay siết chặt trường thương, một khi xuất hiện tình huống đặc biệt sẽ động thủ, bất quá, chuyện quái dị gì cũng không phát sinh, giống như đi ở trên một bậc thang bình thường vậy. Xem ra thật không có trận pháp, thở phào nhẹ nhõm, chí hào tướng quân cho đám người nhiếp vân một cái ánh mắt yên tâm, từng bước một đi lên. Bậc thang tổng cộng hơn 10 cấp, xác định không có trận pháp, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Chí hào tướng quân đi rất nhanh, mấy tức liền đến bên cạnh quan tài. Quan tài không biết đá gì điêu khắc thành, cũ kỹ cổ xưa, cho người ta một loại cảm giác tang thương. Cẩn thận, thấy trí hào tướng quân tính toán vén nắp quan tài lên, nhìn một chút bên trong rốt cuộc có cái gì, nhiếp vân nhắc nhở một tiếng. Ân, trí hào tướng quân gật đầu, cũng không tới gần, trường thương trong tay chấn động mạnh một cái, lực lượng tập trung ở trên nắp quan tài, két. Tiếng va chạm ở trong sơn động an tĩnh lộ ra hết sức quỷ dị. Hô, nắp quan tài mở ra, lộ ra một khe hở chừng một thước. Nắm chặt trường thương, chí hào tướng quân thở ra một hơi, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn, chậm rãi đến gần. Mặc dù hắn là cường giả hoàng cảnh, nhưng người này lúc còn sống thực lực không kém hắn chút nào, vạn nhất giữ lại thủ đoạn gì, một khi khinh thường, rất dễ dàng lật thuyền trong mương, bỏ mạng ở chỗ này. Ân, đi tới bên cạnh khe hở quan tài, cúi đầu nhìn xuống, nhìn một cái, chân mày của chí hào tướng quân nhíu một cái, mặc dù kinh ngạc, nhưng thật giống như không có quá đặc biệt. Phí đồng Người khống chế tiểu cầu long thú, nhiếp vân, người tới xem một chút, chân mày giãn ra, chí hào tướng quân dọc theo quan tài quay một vòng, tựa hồ không có phát hiện gì, mở miệng hô. Vâng, phí đồng đối với lời của tướng quân, là nói gì nghe nấy, đi tới bên cạnh tiểu cầu long thú, nhiếp vân buông trường thương ra, đi tới tế đàn. Giống, hắn mới vừa đi mấy bước, hai con cầu long thú trưởng thành liền giống lên, lần này thanh âm hoàn toàn bất đồng vừa rồi, mang âm điệu bất đồng, mặc dù nhiếp vân nghe không hiểu, nhưng cũng biết là đang biểu đạt một loại ý gì đó. Chí hào tướng quân tựa hồ nghe hiểu chúng nói, sửng sốt một chút nói. Hai con cầu long thú này nói, chỉ cần thả tiểu cầu long thú, bọn họ sẽ không công kích chúng ta, mặc chúng ta tự do hành động. Vậy thì buông ra đi, nhiếp vân nhàn nhạt nói. Hắn nói như vậy cũng không phải là tin tưởng đối phương, mà là mới vừa rồi thời điểm khống chế tiểu cầu long thú, trong cơ thể đối phương ẩn núp một đạo hỏa diễm, nếu đối phương đổi ý, cho dù cách nhau rất xa, vẫn có thể thời gian nháy mắt để cho tâm hỏa lan tràn, chết không có chỗ trôn. Phí đồng gật đầu một cái, lui về sau hai bước, cùng bích nhi đồng thời đi tới chỗ nhiếp vân. Hai con cầu long thú quả nhiên không có tấn công, đợi bọn hắn đi xa, lúc này mới đến gần tiểu cầu long thú, trong mắt tràn đầy tự ái. Thấy đối phương giữ lời hứa, không chủ động công kích, nhiếp vân cũng lười đi quản, cùng phí đồng, bích nhi đi lên bậc cấp, đi tới bên cạnh quan tài. Bậc thang có chút âm hàn. Bất quá loại lực lượng này đối với ba người bọn họ ảnh hưởng không lớn, nhất là nhiếp vân, diễm hỏa đan điền lên cấp, 
hỏa diễm đặc hữu của hỏa thần tông nhẹ nhàng xoay chuyển ở trong người, giá rét nữa cũng có thể trong nháy mắt khu trừ. Từng bước một đi ở trên bậc thang, đám người nhiếp vân cũng không nóng này. Chí hào tướng quân đi lên không có bất cứ vấn đề gì, không có nghĩa là bọn họ cũng an toàn, bất quá, rất hiển nhiên bọn họ nghĩ hơi nhiều, chỉ chốc lát ba người liền đến trên tế đàn, cũng không phát hiện ngoài ý muốn gì, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Giống như bậc thang, tế đàn này chẳng qua là vật bình thường, không có chút nguy hiểm nào. Kỳ quái, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng cảnh giác trong lòng nhiếp vân lại không có biến mất. Từ đầu đến cuối cảm thấy vô cùng cổ quái, một loại bất an nhàn nhạt không ngừng xoay quanh ở trong lòng. Vẻ bất an này rốt cuộc từ địa phương nào tới, hắn không biết, nhưng lại biết, loại cảm giác này chưa bao giờ sai lầm, nơi này nhất định sẽ có những chuyện khác phát sinh. Là hắn, điều này sao có thể? Đang suy đoán cảm giác bất an trong lòng đến từ nơi nào, đột nhiên phí đồng thét chói tai một tiếng. Lúc này phí đồng đã nhích tới gần quan tài, thấy được tình huống bên trong. Người nhận biết, thấy bộ dáng cùng lời nói của hắn. Nhiếp Vân có chút kỳ quái, chẳng lẽ người trong quan tài, Phí Đồng có thể nhận biết. Trong lòng nghi ngờ, cũng đi tới, xuyên thấu qua khe hở nhìn một cái, Nhiếp Vân cũng biến sắc. Thế nào lại là hắn, nằm ở trong quan tài, không phải tuyệt thế cao thủ gì, cũng không phải cường giả hoàng cảnh không nhận biết gì, mà là một người quen cũ. Lão tộc trưởng Lạc Sơn Bộ, phụ thân của Phùng Thịnh, Phùng Trấn. Người này sao sẽ nằm ở chỗ này? chương 2809, Nhiếp Vân biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nhiếp vân rụi rụi con mắt, như sợ nhìn lầm, nhưng thiên nhãn chiếu xuống, tuyệt đối không thể sai lầm, người trước mắt này chính là tên kia. Phùng Trấn đi tới sơn động này bị cầu long thú công kích, lâm vào hôn mê 10 năm chưa tỉnh, đưa đến thanh sơn bộ, lạc sơn bộ tranh đấu mấy năm, là nhiếp vân xuất thủ chữa tới, dựa theo tình huống bình thường, người này chắc còn ở bộ lạc không dám tới, sao sẽ nằm ở trong quan tài nơi này. Cái này, không khỏi quá cổ quái đi. Cho dù tâm thái như nhiếp vân, cũng không nhịn được khiếp sợ, tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Các người biết người này, thấy biểu tình của hai người, trí hào tướng quân hỏi. Hắn không có đi qua thanh sơn bộ, lạc sơn bộ, nên không nhận ra phùng trấn. Tướng quân, vị này chính là phùng trấn ta đã nói với ngươi, lão tộc trưởng của lạc sơn bộ. Phí đồng nói, phùng trấn, ngươi nói ra hỏa không tới chúa tể cấp kia sao? Loại tiểu nhân vật này, tại sao lại ở đây? Lần này đến phiên trí hào tướng quân kỳ quái, dựa theo lẽ thường, Phùng Trấn từng chém giết qua tiểu cầu Long Thú, cùng mấy con vương thú này có cửu hận bất cộng đái thiên, không dám tới nơi này không nói, quan trọng hơn là, trận pháp phía ngoài ngay cả bọn họ phá giải cũng mất công như vậy, người này làm sao qua được. Không biết, nhiếp vân lắc đầu, đổi thành người không nhận biết ở chỗ này, hắn sẽ không ngạc nhiên, nhưng Phùng Trấn nằm ở chỗ này, nói không kỳ quái là giả. Chẳng lẽ ban đầu sau khi từ nơi này trở về... Phùng Trấn không để ý mình nói, lại chạy đến nơi này. Nhưng mà, cho dù đi tới nơi này, cũng không có biện pháp tiến vào quan tài A. Ta xem một chút người này sống hay chết, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì, nhiếp phân không thể làm gì khác hơn là đến gần quan tài, quan sát chuyện gì xảy ra. Bất kể người này vào bằng cách nào, chỉ cần người ở chỗ này, luôn có dấu vết có thể tìm. Hô, mới tới gần, đột nhiên quan tài xuất hiện một đạo hấp lực, tựa như một bàn tay khổng lồ nắm lấy hắn. Giao, nhiếp vân còn chưa kịp phản kháng, liền biến mất ở tại chỗ. Nhiếp vân, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, chí hào tướng quân vội vàng lao tới, nhưng cái gì cũng không bắt được. Điện hạ, sắc mặt của phí đồng trở nên trắng bệch, thật vất vả tìm được hoàng tử điện hạ, cứ như vậy mất tích, tội của hắn thực có thể chu di cửu tộc. Nhiếp vân, phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người mau xuất thủ cứu hắn. Bích nhi tiểu thư cũng tràn đầy khẩn trương, vội vàng hô. Mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng thiếu niên nhiếp vân này tính táo cơ chí, cho nàng ấn tượng thật sâu, không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Thật ra thì không cần bọn họ nói, chí hào tướng quân cũng có ý này, cánh tay chấn động mạnh một cái, lực lượng như đao, hung hăng đụng vào nắp quan tài. Hô, bị lực lượng của hắn đụng một cái, nắp quan tài lập tức tuột xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, lộ ra tình huống bên trong quan tài. Lúc này trong quan tài không có gì cả, thi thể phùng chấn mới vừa rồi đã biến mất. Chí hào tướng quân vội vàng đi tới bên cạnh quan tài, trước mắt không có phát hiện tình huống của nhiếp vân xuất hiện, đáy của quan tài cũng không có lối đi. Nhiếp vân đi địa phương nào, cho dù là hắn, cũng không thấy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dọc theo quan tài quay một vòng, trường thương trong tay gõ đáy quan tài mấy cái, sắc mặt của chí hào tướng quân càng ngày càng khó coi. Đường đường cường giả hoàng cảnh, ở dưới mi mắt của hắn bắt người đi, đây không khỏi quá mất mặt xấu hổ a. À. Chắc là một trận pháp. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, 
không cần lo lắng, mặc dù nhiếp vân này trẻ tuổi, nhưng rất mưu trí, sẽ không có chuyện gì. Thấy nữ nhi, phí đồng lo lắng, trí hào tướng quân nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn một chút an tâm cũng không có. Kể từ khi đi tới sơn động này, thì như bị người nắm mũi dẫn đường, rất nhiều chuyện quái dị phát sinh, cho dù hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa nghe nói qua. Thấy cũng chưa từng thấy, tự nhiên không thể nào biết nhiếp vân như thế nào. Tướng quân, người nhất định phải cứu hắn. Thái độ không giống trí hào tướng quân, phí đồng so với bất kỳ người nào càng lo lắng. Nhất định phải cứu hắn. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi kêu hắn điện hạ là có ý gì. Mới vừa rồi tình huống nguy cấp, hắn không có ý thức được phí đồng gọi không đúng, lúc này nhớ tới, nhịn không được hỏi. Sưng hô điện hạ này không phải tùy tiện kêu, phí đồng không phải người lỗ mãng, tại sao có thể gọi như vậy? Nếu ta đoán không lầm, hắn chính là hoàng tử mà bệ hạ tìm kiếm không biết bao nhiêu năm kia. Phí đồng nói, hoàng tử điện hạ không biết đến nơi nào, nên không có cần thiết bảo thủ bí mật, nhất định phải sớm nghĩ biện pháp cứu người mới được. Hoàng tử điện hạ, phí đồng, lời này không thể nói bậy. Một khi tính sai, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Chí hào tướng quân biến sắc, quát tháo một tiếng. Hoàng tử điện hạ, đây cũng không phải tùy tiện có thể nói, dính dáng quá nhiều, cho dù địa vị như hắn, cũng không dám nghị luận. Sẽ không sai, hắn có thể thi triển ra lực lượng thôn vệ thuần tránh nhất, trừ cùng bệ hạ có huyết mạch trí thân, ta thực nghĩ không ra sẽ có những người khác. Phí đồng nói chuyện tình gặp nhiếp vân một lần, nghe xong lời của hắn, chí hào tướng quân trầm tư. Ngươi nói... Nhiếp Vân có thể là con trai của Phổ Thiên Bệ Hạ. Cái này không thể nào a. À. Bích Nhi mặt đầy kỳ quái. Chuyện hoàng tử thất lạc, ta cũng đã nghe nói qua một ít. Năm đó Phổ Thiên Bệ Hạ còn không có thành tựu đại đạo, cũng không có thành lập hoàng triều. Dựa theo thời gian mà nói, khoảng cách bây giờ có ít nhất ước vạn năm. Nhiếp Vân này cùng ta không lớn bao nhiêu. Làm sao có thể, cũng khó trách Bích Nhi nghi ngờ. Cho dù cường giả hoàng cảnh tuổi thọ cũng có hạn, không thể nào trải qua ước vạn năm mà không vẫn lạc. Nhiếp vân này bất quá vương cảnh trung kỳ, thực lực còn thấp hơn nàng, nếu quả thật là hoàng tử mà nói, thời gian lâu như vậy, khẳng định đã sớm chết rồi. Đây là bí mật của phổ thiên hoàng triều, nói cho ngươi, ngươi không nên nói cho người khác. Nghe được nữ nhi nghi vấn, trí hào tướng quân do dự một chút nói. Nghe nói năm đó bệ hạ vì bảo vệ hài tử, sử dụng phong ấn thuật, phong ấn con mình lại, chính là sợ người khác tìm được chém giết. Nếu như không phải loại phong ấn thuật này, cũng không thể nào có huyết mạch giống nhau mà tìm không được. Chương 2810, Viêm Hoàng, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Loại phong ấn thuật này, không nhưng có thể phong bế huyết mạch, còn có thể để cho hài tử lâm vào ngủ say, giống như ve sầu vậy. Bất kể qua bao nhiêu năm, tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng, ban đầu bệ hạ vì phòng ngừa huyết mạch bị người khác chém giết, đuổi tận giết tuyệt, cố ý tăng lên lực lượng phong ấn, ước vạn năm cũng sẽ không tỉnh lại. Sau đó bệ hạ chiến thắng đối thủ. Nhất thống hoàng triều, muốn đi tìm, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được, chỉ có thể chờ đợi lực lượng phong ấn kết thúc, dựa theo suy đoán, sẽ ở trong mấy thập niên này tỉnh lại, lúc này mới tìm khắp nơi. Phong ấn ước vạn năm, Bích Nhi chắt lưỡi, nghe đến mấy chuyện này, phí đồng không có ngạc nhiên, hẳn đã sớm biết. Thôn vệ đại đạo của hoàng triều, trừ trí thân mà bệ hạ tự mình giao phó cho huyết mạch, không người có thể tu luyện. Nếu như phí đồng nói là thật, hắn vận chuyển lực lượng thôn vệ, có thể tùy tiện áp chế. Như vậy, có thể xác định hắn chính là hoàng tử điện hạ mà chúng ta muốn tìm. Chí hào tướng quân nói, cái này, lời của phụ thân, có lý có cứ, bích nhi sửng sờ tại chỗ, không biết phản bác như thế nào. Sáng chế ra đại đạo mới, mới có thể thành tựu đại đế, đây là bí mật hoàn vũ thần giới người người đều biết, mà đại đạo được sáng lập ra này, không được vị đại đế kia giao phó, người nào cũng không thể tu tập, trừ khi huyết mạch trí thân. Nếu phí đồng không nói bậy. Chỉ sợ tỷ lệ nhiếp phân này là hoàng tử chừng 8 phần 10 trở lên. Bất kể có phải hoàng tử hay không, cũng phải báo chuyện này lên, vạn nhất điện hạ có gì sơ suất, chúng ta ai cũng không chịu trách nhiệm nổi. Giải thích cho nữ nhi xong, sắc mặt của trí hào tướng quân càng ngày càng khó coi. Từ những năm này phổ thiên đại đế không tiếc tốn hao vô số tài lực, nhân lực tìm hoàng tử, là có thể nhìn ra địa vị của nhi tử ở trong lòng hắn, hắn đối với hoàng tử chưa bao giờ gặp mặt qua kia, là mang theo ái náy cực lớn. Bây giờ vị hoàng tử này bị bọn họ làm thất lạc, thật muốn xảy ra chuyện, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Không được, điện hạ nói tạm thời không nên để cho quá nhiều người biết. Phí đồng vội nói, nhắc lại lời nhiếp vân nói một lần. Điện hạ suy tính không sai, bệ hạ muốn tìm hoàng tử, mà trong các phương tử, lại có vô số người không muốn hắn xuất hiện. Chí hào tướng quân gật đầu, vô duyên vô cớ cảm thấy một đạo áp lực đập vào mặt, do dự một chút. Hôm nay chuyện này, 
người nào cũng không thể nói ra, chúng ta tiếp tục tìm, nhìn có thể tìm được đầu mối gì hay không. Hoàng gia bí sử, tìm được hoàng tử có lợi, cũng có chỗ xấu, bọn họ thân phận nhỏ, tốt nhất không nên dính dấp quá sâu, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng cũng không thể bỏ mặc hoàng tử, bây giờ chỉ có thể tra. Tìm, không biết phí nồng đã tiết lộ thân phận của hắn ra ngoài, nhiếp vân từ từ mở mắt. Mới vừa rồi thời điểm nhìn quan tài, một hấp lực truyền tới, tựa như rơi vào vực sâu, không biết qua bao lâu, rốt cuộc ngừng lại, đến nơi này. Đây là địa phương nào? Nắm chặt trường thương trong tay, nhiếp vân nhìn bốn phía. Chung quanh đen nhánh, không có chút ánh sáng nào, mà hắn tựa như đặt mình ở trong một lối đi hẹp dài. Nhìn quan tài làm sao sẽ tới đây, mới vừa rồi thi thể của Phùng Trấn lại đi nơi nào. Trong lòng kỳ quái, nhiếp vân cũng không hoảng hốt, mặc dù chuyện trước mắt quỷ dị, nhưng so với ban đầu ở hư không giới còn kém không ít, hoàn toàn ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thiên nhãn vận chuyển, cặp mắt giống như màu vàng, lúc này mới thấy rõ tình huống trước mắt. Là một lối đi, bốn phía chống trải, không có gì cả, một con đường không thấy cuối cùng. Xem ra nhất định phải lựa chọn một phương hướng. Chỗ hắn đứng giống như ở trong lối đi, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải lựa chọn một phương hướng, hoặc là về phía trước, hoặc là về phía sau. Nơi không biết hoàn cảnh này, lựa chọn về phía trước hay về phía sau vô cùng trọng yếu, chọn lối đi tốt, có thể an toàn, lựa chọn sai, làm không tốt sẽ để người lâm vào mê mang, càng ngày càng bị động. Mặc dù không biết lối đi này là cái gì, nhưng trong lòng hắn có một cảm ứng mơ hồ, trước sau hai phương hướng lựa chọn như thế nào, đối với hắn là một loại khảo nghiệm. Trong lòng nghĩ như vậy, Nhiếp Vân cũng không cuống cuồng tiến tới hoặc lui về phía sau. Mà ngồi trồm hổm xuống, ở phía trước lấy một ít đất, lại ở sau lưng lấy một ít. Nhìn kỹ hai phần đất một hồi, đứng tại chỗ cảm thụ chốc lát, thân thể chuyển một cái, không chút do dự đi về phía sau. Trải qua quan sát, phần đất trước mặt hơi khô ráo, phía sau ẩm ướt hơn, mặc dù khác biệt không lớn, nhưng ở dưới cảm nhận của hắn, lại rõ ràng hiện ra. Hơi khô ráo, giải thích rõ phía trước có gió. Nếu như đây là cung điện dưới đất mà nói, chỗ đến gần nguồn gió tất nhiên là đường ra, mà chỗ ướt át tất nhiên là địa phương ngược lại. Quan sát tình huống, nhiếp vân suy tính, sở dĩ lựa chọn con đường ướt át này cũng không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là có mục đích cùng tính toán của mình. Cái sơn động này vô cùng cổ quái, kể từ khi tiến vào, giống như bị người nắm mũi dẫn đi, không nói những cái khác, trước đó trí hào tướng quân suy đoán, có thể là di thể của một vị cường giả hoàng cảnh ở nơi này, để cho hắn không quá tin tưởng. Bất kể là tình huống gì, trước mặt có bao nhiêu nguy hiểm, nếu đi tới nơi này, thì phải dò rõ chân tướng, nếu không, cho dù đi ra ngoài, cũng sẽ càng ngày càng bị động, đối với sau này tu hành cực kỳ bất lợi. Vã lại, mới vừa rồi hắn đứng tại chỗ cảm giác, sau khi tra được phương hướng, có một đạo ba động đặc thù hấp dẫn hắn đi qua nhìn một chút, cho nên mới lựa chọn con đường này. Lối đi an tĩnh, không có một chút thanh âm, nhiếp phân nắm chặt trường thương, từng bước một đi về phía trước. Càng tới lối đi càng rộng. Mấy chục tức trôi qua, trước mắt xuất hiện một bóng đen. Ân, sinh lòng cảnh giác, nhiếp phân càng thêm cẩn thận, lại đi về phía trước mấy bước, lúc này mới phát hiện là một bia đá. Cao cờ một người, rộng khoảng nửa thước, từ xa nhìn lại đen nhánh, có mấy phần tương tự như bóng người. Viêm hoàng, đây là cái gì, đến gần bia đá, chỉ thấy trên đó viết hai chữ to. Viêm hoàng, phải biết thế giới này, chữ viết cùng ngôn ngữ là nhất định phải học tập, trên đường cùng phí đồng đi tới trí hào doanh. Nhiếp Vân liền học tập chữ viết của thế giới này một lần. Chương 2811, người đánh lén, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai chữ này mang khí tức xưa cũ, điêu khắc ở trên tấm bia đá, giống như có ngàn quân lực để cho bia đá vững vàng đứng sừng. Trong lối đi, ước vạn năm không hủy, người nào viết chữ thật là lợi hại, chữ viết lợi hại cũng có thể biểu dương đại đạo, phù hợp thiên ý, hai chữ trước mắt này rất rõ ràng đạt tới trình độ đó, Nhiếp Vân xem một chút liền cảm thấy có chút váng đầu, tựa như đắm chìm vào tinh hải vô biên, để cho người ta không biết làm sao. Chẳng lẽ vị cường giả hoàng cảnh chết ở chỗ này gọi viêm hoàng? Thân thể rung một cái, loại bỏ cảm giác choáng váng trong đầu, lúc này nhiếp vân mới cảm thấy đầu chảy ra mồ hôi lạnh nhễ nhại, không nhịn được suy đoán. Nếu như đoán không sai, chỗ này là một vị cường giả hoàng cảnh lưu lại, chẳng lẽ tên của người này gọi viêm hoàng? Đối với hoàn vũ thần giới, mặc dù cùng phí đồng trò chuyện một ít, nhưng trên thực tế cái gì cũng không biết, cho dù biết ý nghĩa hai chữ kia, nhưng có người này hay không, rốt cuộc là cái gì, lại không biết gì cả. Viêm hoàng, trong miệng đang lẩm bẩm, trong lòng nhiếp phân suy tư, đột nhiên giật mình, một dự cảm bất tường hiện lên. Nguy rồi, trong lòng khẽ hô, ngay sau đó cảm thấy thân thể cương cứng, không trung ông. Một tiếng, một đạo kiếm quang không biết từ đâu bắn tới, 
đâm vào lưng của hắn. Kiếm quang âm trầm, nhiếp vân chỉ cảm thấy huyệt đạo toàn thân bị đối phương bao phủ, sinh môn, tử môn, cháo môn. Kiếm mang như nước chảy vô khổng bất nhập, phong kín tất cả đường lui. Cao thủ, con người có rụt lại, nhiếp vân lập tức biết, đối phương là một cao thủ dùng kiếm, cực kỳ đáng sợ, so với hắn còn hơn xa một bậc. Nếu như thực lực của đối phương vượt xa hắn, cũng không cảm thấy kinh khủng, dù sao hoàn vũ thần giới có thể sáng chế ra đại đạo vượt qua thiên đạo, nhưng mà mặc dù kiếm quang sau lưng kinh khủng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực giống như hắn, chỉ là phong vương trung kỳ. Thực lực như vậy ở hỗn độn hải dương xương vương xương bá, nhưng ở chỗ này, sẽ không hiển sơn lộ thủy, không tính là cao thủ gì. Nhưng một người như vậy, để cho trong lòng hắn sinh ra sợ hãi, vô lực, đủ thấy đáng sợ. Phá, trong lòng rung động, nhiếp vân cũng không hoảng loạn, trải qua quá nhiều nguy hiểm, mặc dù cục diện trước mắt đáng sợ, nhưng còn chưa tới mức không cách nào vãn hồi. Trường thương trong tay không kịp xoay đầu thương, thân thương điểm về phía sau. Phương hướng một thương này điểm tới cũng không phải là người cầm kiếm đánh lén, cũng không phải trường kiếm trong tay đối phương, mà là một chỗ ở trên không trung, cùng hai người không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như đổi thành người khác thấy, nhất định sẽ cho là nhiếp vân. Dưới tình thế cấp bách, không có tìm đúng phương hướng, lần này phải thảm, trên thực tế chỉ cần là người giao chiến mới hiểu được, điểm này mới là phương pháp phá chiêu thức đánh lén của đối phương hoàn mỹ nhất. Kiếm pháp của người đánh lén giống như nước chảy, liên miên bất tuyệt, vô luận dùng loại chiêu số gì ngăn cản, cũng sẽ có thủ đoạn tương ứng, cán thương đâm như vậy, vừa vặn chặt đứt ngọn nguồn nước chảy, để cho đối phương muốn ra chiêu, sẽ có một phần ngàn tức dừng lại. Chớ xem thường cái dừng lại này, đối với những người khác mà nói, cho dù biết cũng không tìm được phương pháp giải quyết, nhưng nhiếp vân bất đồng. Bước bách đối phương xuất hiện dừng lại, liền khẳng định có thể nắm chặt. Quả nhiên, cán thương ở trên hư không đụng một cái. Kiếm pháp sau lưng dừng lại một chút, sắc mặt của nhiếp vân ngưng trọng, cán thương ở trên không trung liên tục chấn ba cái. Ba phát này giống như tinh bình điểm thủy, rơi vào mặt nước, không hề dẫn tới ba động, như làm không công vậy. Nhưng nhiếp vân cùng người đánh lén hắn ở sau lưng đều biết, tuyệt không phải không công, ngược lại công hiệu to lớn, vượt xa ngăn trở mũi kiếm của đối phương. Xeo xeo, ba kích đi qua, trường kiếm đánh lén ở sau lưng phát ra tiếng xé gió, tựa hồ đang muốn thi triển chiêu số, trong nháy mắt thay đổi. Loại biến chiêu này, khiêu chiến cực hạn thân thể của con người, thực lực hơi yếu, kinh mạch sẽ bởi vì biến hướng trực tiếp nổ tung, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tại chỗ tử vong. Nhưng người sau lưng tựa như không có sao, nói thay đổi liền thay đổi, không có chút trở ngại nào. Hừ, nghe được tốc độ biến chiêu cùng kiếm chiêu mang tới phong minh, trong lòng nhiếp vân càng thêm trầm thấp, giống như rơi vào đáy cốc. Biết đánh lén, cán thương của hắn đâm ra sau một cái, mục đích của chiêu này không phải đả thương đối phương mà là phá vỡ khí thế của đối phương. Chiêu thứ hai liên tục điểm ba cái, mục đích là phong tỏa khí thức đi về phía của đối phương, để cho hắn bất đắc dĩ biến chiêu. Dựa theo tình huống bình thường, thì triển ra hai chiêu này, đối phương cưỡng ép biến chiêu tất nhiên thân thể xuất hiện hư phù, có thể tranh thủ nửa tức thời gian, xoay người lại, cùng người đánh lén ngay mặt đối chiến, ai ngờ. Đối phương căn bản không có sao, cưỡng ép thay đổi kiếm chiêu, lại đơn giản giống như ăn cơm uống nước, thân thể không bị ảnh hưởng chút nào. Có thể xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cường độ thân thể của người này, so với hắn không kém chút nào. Thân thể đối phương cường đại, kiếm pháp tinh diệu, tốc độ phản ứng nhanh, bản thân mình liền bị động, nếu như không xoay người được, đưa lưng về phía đối thủ, làm không tốt hôm nay thật sẽ chết ở chỗ này. Suy đoán ra tình huống như vậy, nhiếp phân cũng không luống cuống, mà hít mắt lại, trong đầu lóe lên điện mang, suy tư bước kế tiếp nên làm như thế nào. Thiên phú võ đạo sư vận chuyển tới cực hạn nghĩ biện pháp phá giải chiêu số như bóng với hình của đối phương. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng chiêu này. Thời gian nháy con mắt, mấy trăm loại phương pháp não hải trải qua, phương pháp tốt nhất là chỉ có thể kiên trì mấy chiêu, muốn xoay người lại, chém giết đối phương, ít có thể. Bất đắc dĩ, nhiếp vân chỉ có thể thi triển chiêu số sau cùng. Điểm ngón tay một cái, đang định kích hoạt hoàng ngự giáp phù trong tay, đột nhiên não hải chợt lóe lên linh quang, một ý nghĩ xuất hiện. Hô! Thời điểm kiếm quang đánh lén sắp rơi vào sau lưng nhiếp vân, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất, giống như thuấn di, mất đi tung tích. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa, đã xoay người lại, đồng thời trường thương trong tay đâm tới. Leng keng leng keng, mùi thương cùng mùi kiếm hoàn mỹ không tì vết đụng nhau, phát ra giòn vang liên tiếp, khí lưu kích phá vách tường hai bên, nham thạch bùn đất rối rít rơi xuống. chương 2812, nhắm mắt thạch quy một Chuyện được thực hiện bởi obukaudio.com Ồ, oh, nhiếp vân ở dưới tình huống cực kỳ bị động đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã xoay người lại, 
tựa hồ có người khiếp sợ tình huống như vậy, một thanh âm ngạc nhiên vang lên. Bất quá, Nhiếp Vân có thể khẳng định, cái thanh âm này tuyệt không phải người đối diện phát ra. Tựa như ở trong linh hồn sinh ra, lại giống như ở chỗ sâu trong lối đi. Cho dù thiên phú thiên nhĩ sư cường đại, cũng không tìm ra vị trí cụ thể. Dĩ nhiên, lúc này Nhiếp Vân không có tâm tình đi tìm nguồn gốc của thanh âm, mà lạnh lùng nhìn về phía nhân ảnh mới vừa rồi đánh lén hắn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Mới vừa rồi ra tay với hắn, hắn cho là một vị cường giả, kết quả lại là Thi thể lúc trước, cũng chính là phụ thân của Phùng Thịnh, Phùng Trấn Người này không phải đã chết sao, tại sao lại nhô ra Thực lực không phải chỉ có chúa tể cấp sao, sao nháy con mắt liền giống như mình, đạt tới phong vương trung kỳ Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhiếp phân cảm thấy đầu óc có chút không chuyển qua tới Bất quá, loại kỳ quái này thời gian không lâu, liền nhìn ra một vài vấn đề Ánh mắt của Phùng Trấn trước mắt này đờ đẫn, mặt vô biểu tình, giống như khôi lỗi vậy. Bị người điều khiển cũng có thể lợi hại như vậy, người này rốt cuộc là ai? Là vị tiền bối nào đùa giỡn tại hạ, tại hạ vô tình mạo phạm, xin hãy tha thứ. Nghĩ tới những thứ này, kết hợp tiếng kinh hô mới vừa rồi, nhiếp phân thở ra một hơi, tinh thần tập trung cao độ nhìn bốn phía. Giết chết người trước mắt, thông qua khảo hạch thứ nhất, mới có thể nhìn thấy ta, nếu không, chỉ có thể chôn xương ở chỗ này. Thời điểm nhiếp vân cho là đối phương không trả lời, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, 